honor colleagues uh, a word of welcome to our conference on Hegel's legacy. We are very happy uh, to be gathered here with so many dis distinguished international scholars to mark the 250th anniversary of Hegel's death, the giant mind who inaugurated a new way of making, of thinking, and of philosophizing. Nous sommes très heureux, éminents collègues, pour ce mot de, euh, de célébrer avec tant de grands spécialistes internationaux le, le 250e anniversaire du décès de Hegel, ce géant qui inaugure une nouvelle façon de penser et de philosopher. Ce, collègue, ce colloque est né à l'initiative de KV Bovary. Celui-ci s'est multiplié pour vous lancer les invitations, à, les invitations à contribuer, et nous vous en remercions. Vous avez répondu avec grande générosité, euh, unis dans un même enthousiasme, celui de célébrer cette immense figure tutélaire. This conference will would not have been uh, seen the day without Cave Bovary, who had the initial idea and his dedicated efforts. We thank you for responding to his invitation to contribute uh, in such numbers with great generosity of spirit and united in a safe uh, enthusiasm that of celebrating this immense tutelary, tutelary figure. Je remercie également, euh, ça va de soi, les organismes subventionnaires, le, le CRSH, l'Institut d'études internationales de Montréal, la Faculté de, des sciences humaines, la chaire UNESCO et l'UCAM, mon collègue Yves Couture et les chercheurs de notre équipe, Ida Gionatico, Niloufa Mouazami, Omer Moussali et bien sûr le déterminé Kavé, sans l'aide desquels tout ce collègue ni les actes on n'aurait pu voir le jour. Le manuscrit d'ailleurs sera complété et sera envoyé à l'éditeur d'ici la fin de semaine. I, th I thank the participants organization, CRESH, uh, Institute of uh, International Studies of Montréal, the Faculty of uh, Human Sciences, the Cher UNESCO, UCAM, my colleague Yves Couture, and the researchers of our team, Ida Gionatico, Niloufa Moazami, Omer Moussadi, and of course, the determinant Kave, who without uh, whose help, neither the symposium, not the proceedings could have uh, been done. The preparation of the manuscript is complete and will be sent to the publisher uh, by the end of the, the week. Uh, je cède maintenant la parole à KV, uh, qui, avant d'introduire la problématique du colloque, vous précisera quelques indications uh, techniques. Merci. And now, here's KV, uh, before introducing the problematic of the conference, he will give you some technical indications, are boring, but necessary. Thank you. Uh, thank you, Josian, for such a generous, uh, uh, generous introduction. Uh, your role is uh, much more than us. Without your help, this wouldn't be possible. So I thank you for, for your uh, everlasting uh, support for I think hundreds of conferences that you have organized in your uh, 
uh, or a hundred of conferences that you have organized in your in your academic uh, activities. So I thank you and I thank my dear colleagues, uh, uh, Ida, Omer, uh, Nilou, and of course, Professor Yves Couture as well. Uh, but given that, that the talk is uh, in, uh, in, uh, in uh, French, uh, the, the place of the, of the conference organized French, I first give a, a brief uh, explanation in French, and then I do that in English. But first I repeat what I said in French. Euh, merci beaucoup, cher Josien, de cette euh, présentation très généreuse. C'est vraiment grâce à vous que nous sommes là, ce colloque est organisé. Sans votre aide, euh, rien ne serait possible. Ce n'est pas seulement euh, soutien intellectuel, mais émotionnel. Et tout ça, sans votre, sans votre présence, sans votre activité, rien ne serait possible. Et je remercie aussi euh, nos collègues, cher Ida, Milou Omer et aussi professeur Yves Couture, euh, avec lesquels ce, ce, ce colloque est possible. Euh, euh, avec ça, je commence euh, avec euh, une présentation d'abord en français, puis je répète euh, les mêmes lignes en, en anglais. L'idée principale de ce colloque euh, se réfère à 2019. Nous voulions avoir un colloque international à l'occasion du 250e anniversaire de Hegel en 2020. La problématique suggérée peut être résumée dans les mots suivants. Où en sommes-nous 250 ans après la naissance de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 à 1831 c'est une question. À première vue, son aphorisme posant que ce qui est rationnel est actuel et ce qui est actuel est rationnel semble loin de correspondre aux grands enjeux auxquels notre époque nous confronte. À preuve, tant la menace de la crise environnementale, politique et économique que celle d'une guerre nucléaire soulève le risque de l'annihilation humaine, sinon de la nature elle-même. Malheureusement, la riposte de Karl Marx, notamment les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui est le cas, c'est de le transformer, peut également sembler loin d'être une formulation concrète prometteuse. Ce double souci les menaces sérieuses d'une part et l'absence de réponse prometteuse de l'autre nous a encouragés à organiser ce colloque. Bien que la réponse à notre appel ait été magnifique, pour les raisons connues, un colloque en présentiel n'a pas été réalisable. Maintenant, nous sommes très heureux de vous accueillir, même dans ce mode qui est loin d'être idéal. Maintenant, quelque chose concernant le détail de colloque, très brièvement. Il y aura trois parties dans ce colloque. Aspect, Hegel Marx et Hegel au XXe siècle. Dans la première partie, où nous voyons différents aspects de la pensée de Hegel, nous aurons quatre présentations. Dans la deuxième partie, qui est liée à la relation entre Hegel et Marx, nous aurons deux présentations. Ainsi, nous arrivons à la fin de notre première journée. Troisième partie du colloque est liée à l'influence de Hegel sur la pensée sociale, politique et philosophique, entre autres, au XXe siècle. Demain, nous aurons six présentations, dont chacune aborde un aspect de l'héritage de Hegel à cet égard. Après chaque deux présentations, nous aurons besoin d'une pause. Donc, nous aurons une pause de 10 minutes. Chaque, un, chacune de nos chers conférenciers a 30 minutes en total pour sa présentation et question. Il a été suggéré à travers courrier de garder le temps de présentation à 15 minutes pour laisser le temps pour les questions. À la fin de la première journée, nous aurons 
une conclusion bilingue et demain, nous aurons le mot de clôture d'un membre de chair. Vous pouvez appuyer sur réaction dans votre page Zoom, ensuite appuyer sur lever la main pour poser vos questions. Comme vous voyez, le colloque est enregistré et le colloque sera disponible au grand public en quelques jours. C'est ça la spécialité de notre chère Ida après, après le colloque, entre autres. C'est sa spécialité entre autres. Euh, donc, avec ça euh, et avec votre permission, je répète euh, les mêmes phrases en anglais. Uh, thanks for being here again. The idea of this conference refers to 2019. We meant to organize a conference on the occasion of Hegel's 250th birthday. The theme of this initiative may be put in the following words. What is our position 250 years after Hegel's birthday? At first sight, his aphorism, namely, what is rational is actual, and what is actual is rational, seems to be far to correspond to the major issues of our era. The proof, the following, among others, the threat of environmental, political, an economic crisis and a nuclear war. All these raise the risk of human annihilation, if not even nature. Karl Marx's response, namely the philosophers have just interpreted the world differently. The point is to change it, seems equally far from a concrete promising response, unfortunately. This double concern, the serious threats on the one hand, and the absence of promising responses on the other encourage us to organize an international bilingual conference in English and French to address the relationship between the debates of our era and the concerns of Hegelian heritage. Although the response of this call for papers was magnificent and for which I thank mm -hmm. again our speakers and the contributors who could not be here among us, Professor Fred Mosley and uh, George Zongo, Professor George Zongo, for the well-known reasons, okay, oh, oh, sorry, although the conference to this call for papers was magnificent, magnificent, for the well-known reasons, a conference in presence has not been possible. Now, we are very proud and honored to have you with us in this less desirable way. There will be three parts in our conference, aspects, Hegel, Marx, and Hegel in the 20th century. In the first part, where we see different aspects of Hegel's thought, we will have four talks. In the second part, related to the relationship between Hegel and Marx, we will have two talks. With this, we come to the end of the first day. The third part of the conference is related to Hegel's influence on the social, political, and philosophical thought in the 20th century. Tomorrow, we will have six talks, each covering one aspect of Hegel's heritage in this respect. After each two talks, we will have a short break of 10 minutes. Each speaker will have a total of 30 minutes for the talk and the QA. It is suggested, just suggested, to limit the talks to 15 minutes to leave some room for the questions of the audience. At the end of the first day, we will have a bilingual conclusion. And at the end of the second, tomorrow, we will have a closing address by a member of Cher. You can click on raise hand, which is found, as you know, at the bottom of the page in reactions to ask your questions. And you can see, as you can see, the conference is recorded. Thank you again. So with your permission, uh, we will uh, begin our first talk uh, by Professor Andrew Buchwalter. But before that, I, I give a very short presentation of Professor Buchwalter, which is very difficult, given his uh, enormous, uh, uh, enormous uh, 
activities in in uh, Hegel's thought, among others. So Professor Buchwalter is a presidential professor at the University of North Florida. He has served as Fulbright guest professor at the Ruhr Universität Bochum. His research interests include German idealism, legal political philosophy, critical theory, global and environmental justice, human rights, and political cultural policy. He is the author of Dialectics, Politics, and the Contemporary Value of Hegel's Practical Philosophy, which is tightly related to the theme of our conference, and the edited volumes Hegel and Global Justice, Hegel and Capitalism, and Culture and Democracy, Social and Ethical Issues in Public Support for the Arts and Humanities. This is just a very, very short uh, presentation of uh, uh, Professor Andrew Buchwalter. I thank you again, and the floor is yours. Okay, uh, thank you very much. Uh, I hope you can hear me. Um, we can uh, hear you perfectly. Uh, okay, so thank you very much. Uh, merci mille fois. I am very happy to participate in this very interesting conference. I know that this conference was originally planned for 2020, as uh, Kava mentioned, uh, to commemorate the 250th anniversary of Hegel's birth. And the delay, of course, is unfortunate. However, given the changes over the past two years in the world and perhaps the Weltgeist itself, an engagement with Hegel's legacy seems as fitting now as it was two years ago. In any event, thanks to Kava Buveri and the organizing committee for the invitation and for all the work they have done in putting together this exciting event and this very rich program. Um, given time constraints, I will read just a portion of my paper and I'm going to try to stay to 15 minutes. I may not be completely successful, but I hope to be close to that. So um, yes, uh, Hegel's philosophy of right is known for its claim that a core function of philosophy is to comprehend its own age. One conventional understanding of this claim is that he thereby eschews normative theorizing in favor of an empirical analysis of structures and trends discernible in existing reality. By contrast, I argue that the claim articulates a distinctive approach to normative theory, one that attends to potentialities inherent in existing reality itself. One way to characterize this approach is through the terminology of imminent critique, and that does describe Hegel's approach. On his view, normative theory consists not in confronting a subject matter with external standards, but in attending to norms internal to the subject matter itself. At the same time, however, Hegel's is a unique approach to imminent critique, one that I would say is emphatically imminent. At issue is not just the process by which a theorist confronts a particular subject matter with its own standards, an approach that for Hegel is itself an external affair, Instead, imminent critique on his view takes the form of a process by which the subject matter in question enacts a critique of itself. To say that philosophy is its own time apprehended in thought means not only that thought focuses on concerns and issues specific to a particular age, and not only that it confronts an age with its own standards, but that philosophical reflection is also the process through which the age comprehends itself, enacting thereby a form of assessment that is decidedly its own. In part one of this essay, I delineate general elements of Hegel's socio-historically oriented account of philosophical comprehension, emphasizing its uniquely normative dimension. After noting the general historicity of Hegel's approach, I detail how philosophical comprehension takes the form uh, um, of an ongoing of ongoing process of self-reflection motivated by acknowledgement of disparities in the relationship of a community's aspirational self-understanding and existing realities while fueled by endogenously initiated efforts to surmount those disparities. In part two, I examine how Hegel fashions this general account of historically based philosophical comprehension for the realities of modern societies 
characterized by their oppositions or bifurcations, and Zweilen. Attention here is accorded to how a notion of imminent critique focus on confronting and surmounting contradictions between concept and reality is uniquely animated by the resources of bifurcation itself, opposition, contestation, and struggle. In part three, I consider very briefly the role played by the concept of reciprocal rec recognition in Hegel's account of imminent critique, focusing on reciprocal recognition less as a principle of critique than as a form of ground level social practice. The assertion that philosophy is its own time comprehended in thought is uniquely associated with Hegel. Yet the general notion that philosophy is to, under, to be understood with reference to its historical context was already espoused by many other modern thinkers. Hegel himself acknowledges the re, this reality in accounting for his own position. For instance, he praises Montesquieu who maintained that the nature and validity of existing laws and institutions are properly comprehensible only when seen for Hegel in terms of, quote, the context of all other determinations which constituted the character of a nation or an age, end quote. Similarly, asserting, quoting again, we are what we are through history, end quote, Hegel invokes Herder, himself associated with the view that cultures and life forms are properly understandable only when construed in relationship to the traditions that have shaped them. Yet if Hegel thus espouses a historicism whose rudiments were espoused by others, his own view is unique. In his account, it is not enough to note the social, historical, and cultural context shaping institutions, practices, norms, and ideas themselves. His more distinctive position is reflected in attentions to a community's own self-understanding and seeking to comprehend its own time in thought, he seeks as well to consider how members of a particular age comprehend themselves. This intention flows not least from the idea of ownership itself. To speak of an age's own time requires that one attend not just to the third person reflections of an outside observer, but to the first person understanding of the members of the age themselves. Such self-reflexive self-understanding is further facilitated by another distinctive feature of Hegel's philosophical program, his second-person intersubjective understanding of self-identity. On this view, a community appreciates its specificity only in acknowledging its relation, disjunctive as well as conjunctive, to other communities and life forms. Nor should such self-consciousness be understood in a narrowly epistemic manner. Instead, Hegel maintains that a life form comprehends itself only by actively appropriating a received heritage or legacy. Quote, this is the function of our own age and of every age, to grasp the knowledge which is already existent and to make it our own, end quote. This last point affirms the decidedly dynamic character of Hegel's account of historical self-comprehension. Such dynamism flows from the historical conditions that envelop self-comprehension, those reflecting the need on the part of a community to establish and reestablish its identity in the face of the ever-changing conditions in and through which it expresses itself. It flows as well from the essential sociology of such comprehension, rooted as it is in ongoing debate and contestation among the diverse and diversely situated parties that comprise a community. And it flows from the, comp the phenomena of self-comprehension itself, for which the subject of comprehension can never be fully made the object of such comprehension, a state of affairs manding further acts of self-comprehension, and so on ad infinitum. All reflect Hegel's view that the self-comprehension of a community is understood not as a static or achieved entity, but as an ongoing process. Appreciation of the dynamic nature of communal self-comprehension also speaks to its normativity. As an ongoing process, self-comprehension for Hegel is not simply a phenomenon of change or variab variability. More central is the manner in which historical self-comprehension is also a process of self-assessment and self-certification. Basic to the process of collective self-comprehension is an effort to scrutinize current circumstances and forms of 
cultural self-understanding in terms of how they may or may not conform to a community's assumed or aspirational sense of self. It's Selbstgefühl. Self-comprehension is a phenomena in which a community examines and evaluate their current reality in terms of the, Hegel calls the indwelling principle, that reflecting the concept they may have of themselves. Fueling this process of self-assessment is an awareness of a disparity as it obtains between an existing reality and its own claims and standards. Hegel terms Hegel's term for that disparity is bifurcation or ensvion. In one form or another, some degree of ensvion, or as he also says, contradiction, Widerspruch, defines all cultures and societies. It is no coincidence that early on, Hegel claimed that philosophy itself, directed as it is to the philosophical comprehension of its age, is rooted in a need to confront the reality of bifurcation and ensvion. Notable, however, is his contention that such confrontation is enacted not simply from the perspective of an outside observer, but from that of those directly affected by the bifurcated state of affairs itself. A critique and correction of the latter is properly meaningful only in as much as it's experienced by those affected. In his 1799-1800 introduction to the German constitution, Hegel writes, quote, the feeling of contradiction, Wiederspruch, between nature and an existing state of life is the need that this contradiction be removed. But this will only happen when the existing life has lost its power and worth, when it has become something purely negative. Yet he also maintains that the correction can be efficacious only when also enacted by those affected. If somewhat elliptically, he makes the point in the so-called Differenzschrift of 1801, the text in which he asserts that bifurcation is the source and need of philosophy. Any removal of an, uh, of an opposition must be understood not simply as a theoretical construction, but as, as an accomplishment of those affected. The achieved, and this is the elliptical statement, the achieved resolution must be understood, quote, as a becoming verden, its being a product must also be comprehended as a producing, end quote. Okay, second part. Hegel continues to espouse this position even in his later writings, including the philosophy of right, whose preface, which focuses on the conjunction of reason and reality, seems to endorse an uncritical and apologetic affirmation of existing reality. Uh, in the broader paper, I discuss that. Here, however, I turn to a different issue, the unique way in which Hegel conceives the nature of critical self-comprehension for the reality of the modern age. At issue is a special role played by the phenomena of bifurcation in the comprehension of modern societies. Here, bifurcation does not simply denote a disparity between a community's self-concept self-conception and the changing socio-historical circumstances that may call into question that self-conception. Instead, bifurcation is a constitutive feature of modern social life itself. Characterized by Hegel as the Cartesian worldview, modernity for him is comprehensively defined by a range of conceptual dichotomies, and uh, including thought and being, mind and matter, reason and faith, subject and object, universal in particular, nature and spirit, knowledge and sensibility, reason and understanding, theoretical and practical reason, judgment and imagination, finite and infinite, and so on. Sociologically, however, the central most modern opposition is the one between individual and community engendered by modern commercial societies and articulated by Hegel in his account of civil, Bürgerliche Gesellschaft, civil society, whose uh, overarching concept for Hegel is bifurcation itself. Such oppositions shape modern social life generally, but are most vividly reflected in the pathologies that are the byproduct of the operation of modern commercial societies. Included here are rampant consumerism, alienating labor conditions, and vast disparities in wealth between rich and poor. Nor can such pathologies be challenged merely by appealing to the avowed norms of modern society itself. 
anticipating Theodore Adorno's critique of conventional notions of imminent critique, Hegel maintains that such appeal is subverted by the manner in which claimed norms of modern societies are entwined with the injurious bifurcations themselves. Uh, modern commercial societies for Hegel are governed by two principles, the self-seeking needs of the particular person and the systematic interconnection of individual and communities central to a society shaped by the division of labor. Whatever else may be said for them, these principles themselves promote the pathologies that plague modern societies. Self-seeking individualism fostered unbridled consumerism, excessive competitiveness, and narrowly instrumental views of the individual's relationship to other members of society and to society generally. Similarly, the in interconnections of individual and community in modern societies, far from enabling the social harmony and collective well-being envisioned by modern political economists like Adam Smith, spawns instead phenomena that are socially destabilizing, disintegra disintegrative, and destructive. The quote, loss of ethical life, Verlust der Sittlichkeit, Hegel associated with modern social life, far from reflecting a deviation from the latter's core principles, represent instead their proper articulation. Hegel's aim, to be sure, is not simply to acknowledge the bifurcated nature of society, and certainly not to accept the uh, social pathology such bifurcations entail. Committed to the principle of ethical life and sitly kite generally, his goal instead is to fashion a corrective to the antagonisms he discerns. He does not do so, however, simply by appealing to extraneous norms and standards, those that might articulate the ethical harmonies contested by modern social life. His, appeal, his aim is not to appeal, as Habermas has claimed, to a notion of ethical totality, quote, borrowed from the idealized past of the primitive Christian communal religiosity and the Greek polis, end quote. Instead, here too, Hegel remains committed to a program of internal analysis and critique. What is distinctive about that commitment is that he now appeals to the fact of bifurcation itself. In the modern world as well, efforts to comprehend an age must proceed through a process of imminent critique. Here, however, attention is afforded not just to the opposition of X concept in existence, but to the real, to what he said, what he calls a reality broken into and zweigebrochen als Wirklichkeit. In this context, the principle of reflection merits special consideration. For Hegel, reflection espoused in the opposition of subject and object is the categorical principle that underwrites the polarities in forming civil society. Dubbed the domain of reflection, civil society is not only the stage of difference, as Hegel calls it, but uh, the instantiation of reflected reality itself. Such reflection for Hegel is not simply a principle of opposition. It also serves as one of mediation, even reconciliation. This is so first with regard to the idea of selfhood. With the model of reflection, uh, while the model of reflection empowers atomist notions in which individuals are construed in terms of their mutual opposition, it also facilitates models oriented to cooperation and reciprocity. The subject object opposition associated with the relations of reflection underwrites the differentiation, enabling the other to be recognized as such rather than simply as an object for the original subject. In addition, reflection creates the framework for an expanded notion of self, one in which an individual not only acknowledges that his or her independence is dependent on the recognition of others, but integrates that recognition into an enlarged or more differentiated account of self-understanding. Similarly, reflexive opposition, however much it might entail a bifurcated account of community, also engenders more nuanced and holistic understandings of community itself. Not only does reflexivity promote resources to legitimize political structures, not only does it promote an account of community predicated on endorsement by members of the relation to community, but community itself subsists only in members' consciousness of their commonality. Be the focus on individual or community, the relations of reflection occasion occasioning truncated notions of both also empower more variegated and heterogeneous conceptions. 
For Hegel, the hand that inflicts the wound is also the one that heals it. Uh, you know, Kava, how much uh, time do I have? If you want to continue for two more minutes, then you are at the marge of 20 minutes. Okay, I'll, I'll, I'll let's see. And I can leave 10 minutes for talk. Okay, for I got it. Two more, well, let me see. Uh, let's, uh, Hegel's point though is not that a bifurcation provides an endogenous principle for critically assessing and reimagining modern social relations. Con consonant with his nuanced conception of imminent critique, it also informs the modes of assessment adjustment enacted by social members. Not only does bifurcation manifest above all in the phenomenon of systemic poverty trigger awareness among affected individuals of societal deficiencies and the need for their amelioration. Not only does it spawn what he calls the inner indignation, uh, inner emporum, motivating transformative efforts, it facilitates the process of transformation itself. What triggers indignation is the consciousness of rightlessness uh, on the part of the poor, one itself rooted in experiences of misrecognition. Yet misrecognition can be redressed only through struggles to obtain recognition. And in the philosophy of rights, such, such struggles are enacted in forming corporate cooperatives, co uh, corporationen, those entities wherein, quote, the ethical, the sittliche, uh, sittliche returns to civil society. Characterizing the ethicality of corporations, however, it's not simply that previously disenfranchised individuals now are now recognized in their individual particularity, but that through their recognitive struggles, they themselves participate in establishing and maintaining relations of recognitive mutuality. What Hegel says generally about the relationship of recognitive struggles to the process of recognition obtains here, here as well. Not only are recognitive struggles directly directed to transforming asymmetrical relations of dependence and independence, such transformation is achieved as social relations themselves productively enact a dialectic of dependence and independence. For Hegel, the corporation is constituted and sustained in the ongoing mediation of universal and particular interests, and yet that mediation rests on processes of reciprocal recognition that themselves represent the constructive appropriation of the disjunctive relations of reflection that infuse civil society generally. Okay, well, I have a little more to say about a whole another section about how reciprocal recognition is not just a standard, but actually a ground level social practice, which reaffirms this principle of philosophy as the self comprehension of an age. But I think I'll just leave that uh, in the interest of time. So uh, thank you very much. Uh, thank you, Andrew. The, in, in the hall, we would do that, or in, if we're in German, we would just tap on the table, but we don't uh, just leave it like that. Thank you very much for such a brilliant talk. Oh, I, I'm personally flabbergasted, and I'm lucky to have read the text, so I leave the floor to the audience because uh, I, I have many questions, but I ask the audience uh, to ask their questions uh, with raising their hand. Is there anyone who has a question? Unfortunately, my French is uh, needs a lot of refreshing, so I really probably can't entertain a, a question in French. I wish I could. So uh, uh, while waiting for the, for, this, for the audience to just reflect a bit more, it, it is a lot of reflection your talk. Uh, so since I, I, I had the chance to read the paper, I may ask you a question. So for, for some of uh, us, some of some Marxists, so the idea that civil society is a bifurcation and even more than a disparity in Hegel is sometimes a, a challenge. Some of us say that, oh, look, Hegel was a reformist, was a conformist, et cetera, et cetera. But what we learned from your paper is that civil society in Hegel is not dissimilar to what we have in Marx. 
So we have some disparity, more than disparity, bifurcation in the in the in the social life. Do you want to elaborate with perhaps a bit more on that? I know that it would be a long discussion. So no, that's a long discussion. Um, uh, yeah, well, um, I guess uh, three things uh, come, come to mind. First of all, uh, what I was trying to emphasize with the resources of civil society is uh, that Hegel sees both in the in the principle of opposition, a principle of mediation as well, a mediation of difference. I'm not so sure that focus on mediation is as is there as, as pronounced in Marx. I think that's one of the things that Hegel, that Marx criticizes of Hegel, that it, everything is mediated from Hegel. That's uh, um, and um, so, for instance, Marx talks about. I mean, Hegel talks about rights and how rights are only possible. Uh, within a broader concept of community, but that's still focused on this opposition of individual and community. And hey, uh, Marx, of course, certainly in the Jewish question, is uh, opposed to the very concept of rights. So that the focus on mediation is, I think, le clearly less present in Marx. Uh, secondly, uh, the resistance, I mean, I think it's, I would say that maybe my interpretation of the corporation is not completely shared by everybody, but... Um, uh, still, to the extent that the corporation does provide some frame of resistance or what he calls uh, indignation, uh, it's mere, it's a uh, reformative uh, indication. There's no, it's not insurrectionist or revolutionary. Um, uh, it's very much uh, an effort to hold modern society uh, to account for its own standards uh, and to realize the claims of modern uh, that are implicit. Uh, so that's uh, another difference. Uh, there was one other one I was going to say that I've now. Uh, um, what was uh, I, I forget the third third point I was going to make, but uh, um, yeah, I mean. Uh, uh, I think uh, those are two things that Hegel is. Uh, uh, it's more uh, it's just more. Uh, moderated and uh, mediated than it is the case in Marx. Uh, oh yeah, the third thing is that, um, and this I didn't talk about in the talk today, but is in the broader paper, is that uh, uh, when Mark, when Hegel talks about the poor, he talks about the rabble, um, the poodle. Uh, but in addition to the punarius rabble, the, the impoverished rabble, uh, he also talks about, I think, very interestingly, the wealthy rabble. Rich rabble. Uh, the um, and that is as much a problem uh, for modern society. In fact, even a greater problem uh, than the impoverished rabble. And that that is the greater challenge. In the paper, I noted that uh, uh, it's hard to get the wealthy rabble to change their views, which is based on this you know, complete disdain for the poor to the point that the poor are not even human, which is, I think, a view to talk about current um, merit of Hegel is not altogether absent in uh, wealthy societies uh, today. Um, but uh, I suggested that the, the wealthy are not going to develop a, a sensitivity to the poor, despite the fact that their self-interest may uh, consist in a more uh, harmonious society, but maybe the pure competition among the wealthy itself may itself uh, produce a sense that this is not really that valuable, and maybe that will indirectly create a openness to some greater sense of commonality. So uh, those are three ways in which um, my, I mean, there are many more, I'm sure in the talks on Hegel and Marx, people have much more to say about that, but those are a few points I would say. Awesome, thank you. Uh, uh, Omer, you have a question. We have three minutes for question and answer, okay? Uh, hi, hi, Andrew. So I'll, I'll ask my question in, in English. Uh, thank you so much for your talk and, and your the paper. I can't wait to, to read the final cut. Um, my question is, uh, the, 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 you, one of your important points was the, the self-comprehension of a community in its own time uh, first, I would like you to elaborate, if you have a minute or two, to elaborate on that. But also, what was Hegel's position for his own time? There's often this trope that Hegel 
uh, well, we've arrived at the end of history, for example, that, that, that the, fi the final, his comprehension of his time would be the, we've achieved some kind of final level. Do you, how do you read Hegel's point on this or the, the interpreters of Hegel? Uh, what is your uh, view on this question? Thank you. Yeah, okay. Uh, um... Hegel's comprehend that's a good question his uh, comp uh, his uh, his personal view of his own time um, uh, yeah I think it was mixed you know I think that um, uh, despite what people like to say uh, my view is that uh, Hegel's comprehension of his age is decidedly modern uh, 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 a, a normative one that uh, he is uh, um, his account, uh, you know, his account of modern society, uh, it's not one that, remember, it provides instruction to the world. It wants to proceed from the way the world is, but it's still a reconstruction. Uh, so um, he, I don't think Hegel had any illusions about uh, limitations of his age, but he nonetheless did think that there's potentialities. And my view about his practical philosophy, which I do consider a normative theory, is that he was focused on the possibilities for his age, which he felt that were, were, dis, were present there. And that then relates to the second part of the question. Uh, you know, this is, of course, very controversial, but um, uh, when he... Uh, uh, um, when he uh, talked about the end of history, it was in the sense that the potentialities for freedom had, had played out, that freedom had now been sort of historically realized. But in my view, it has been realized as a concept, as a normative concept. So the mere fact that we now have a standard by which to assess society is not to say that societies have, uh, you know, social life or the social world has come to an end. Um, you know, I mean, I, I just recently completed a paper on um, uh, Hegel's uh, Hegel and the Reformation, and even the Reformation, he said that uh, you know uh, Luther got some things okay, but we actually need a second Reformation. You know, one that moved from sentiment and inwardness to uh, objective reality. So. <laughs> Even uh, I think he seized upon uh, tendencies that he claimed had been realized in the modern world with the concept of freedom, but those that concept still had to be normatively recon reconstructed, and in many places, despite what is commonly said, uh, there was an openness uh, for the future. In fact, the very concept of self comprehension, which I mentioned in the paper, uh, you know, this is sort of a Fichtean principle as well that one can never be both a subject and object of comprehension. The very act of making oneself an object of comprehension still presupposes a subject making the um, uh, engaged in that very act. So there's sort of an infinite regress. And even at the end of the philosophy, right, he says that, that uh, I forget the German, but uh, you know, it's, uh, it's both a comprehension and a simultaneously an, an alienation and, and alstrom. So every act of self-comprehension is both a completion and a new beginning. So uh, yeah. <clears throat> he saw these potentialities, rightly or wrongly, historically realized, but they realized as normal, normative potentialities that left the future open. Thank you. So, yeah. Yeah, thank, thank you, you so much. Question. As usual, your answers are always so complete. Thank you. Thank you. Our next, next speaker speaks in French. Uh, Professor uh, Marie-André Ricard est notre compréhension maintenant. Uh, Professor Ricard enseigne uh, la philosophie allemande à l'Université Laval uh, au Québec. Elle est l'auteur de plusieurs articles sur Hegel. Uh, ses principales publications sont Adorno l'humaniste, essai sur la pensée morale et politique et aussi en collaboration avec le euh, professeur euh, Dario Perinetti. Euh, elle a dirigé « La phénoménologie de l'esprit de Hegel et lecture contemporaine euh, » publiée par euh, Presse universitaire France euh, en 2009. Et la parole est à vous, euh, Madame Ricard. 
Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues. Good morning, everybody, dear colleagues. Je remercie d'abord Kavé Boveri de, de m'avoir invité à, à ce colloque. Donc, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, j'entre dans mon sujet euh, qui sera le concept hegelien d'expérience. Euh, je vais essayer de montrer que Hegel a trop subjectivisé euh, l'expérience, minimisant ainsi l'aspect vivant, pourrait-on dire, de la conscience humaine et de son expérience. Mais euh, cela n'aboutit pas à une disqualification de son propos, mais au contraire à une revalorisation du rôle de l'expérience. Donc, l'acquis durable de la pensée de Hegel consiste à avoir élevé, à mon avis, l'expérience au rang de conditions de possibilité de la science, c'est-à-dire d'une connaissance non seulement prouvée ou justifiée, mais aussi et surtout éprouvée. À ce sujet, Hegel écrit à la fin de la Phéno. Je cite, « Il faut dire que rien n'est su qui ne soit pas dans l'expérience, ou pour reprendre une autre formulation de la même chose, que rien n'est su qui ne soit pas déjà présent comme vérité ressentie, comme éternelle révélée intérieurement. » Fin de citation. « Que la vérité d'une connaissance soit suspendue à l'intimité de l'expérience, ressort encore plus nettement dans cet extrait de l'introduction à l'encyclopédie. Je cite, « Le principe de l'expérience contient la détermination infiniment importante que pour admettre et tenir pour vrai un contenu, l'homme doit lui-même y être présent de façon plus précise, qu'il a à trouver un tel contenu en accord avec la certitude de lui-même et réuni avec elle. » Fin de citation. De ces deux extraits, on peut déjà conclure que le concept hegelien d'expérience résiste à deux réductions. La première est empiriste. L'expérience ne se réduit pas à la connaissance de données sensorielles ou à la réception de faits immédiats. S'il n'y a rien dans la pensée qui n'ait été dans le sens, comme le veut la formule attribuée à Aristote, Hegel fait aussi remarquer à l'inverse qu'il n'y a rien dans le sens qui n'ait été dans la pensée ou l'intellect. Notons que s'il y a bien et bien du rationnel dans la nature, celle-ci reste cependant impuissante à représenter adéquatement l'idée, si bien que l'être humain, en tant qu'être spirituel, ne se comprendra jamais totalement à travers elle, ni corrélativement à travers ce que les sciences empiriques lui en apprennent, fût-ce sur le fonctionnement de son propre cerveau. La deuxième réduction est pragmatique. Il faut accorder que l'expérience consiste avant tout pour Hegel en une vérification des contenus de la conscience et dans leur approbation comme étant vrai, ce qui rappelle la méthode essai-erreur en science. Mais la conscience est tellement engagée dans cette expérience que cette dernière revêt une dimension existentielle. Lorsque ces contenus se trouvent réfutés ou ces certitudes, la conscience fait ainsi bien plus que reconfigurer son savoir ou encore l'énonciation de ce dernier. Elle se retourne, comme le dit Hegel. L'expérience nous transforme. C'est pourquoi ce qui apparaît d'abord comme un chemin du doute ou encore du désespoir est en même temps la voie par laquelle un vrai savoir et une réconciliation avec soi et le monde, peuvent être progressivement atteints. Pour approfondir ce concept d'expérience, nous allons naturellement nous tourner vers l'introduction de la phénoménologie de l'esprit, où Hegel identifie justement l'exposition du savoir apparaissant et la science de l'expérience de la conscience. Je rappelle au préalable que cette identification est problématique. Comment une introduction à la science peut-elle être en même temps une science, voire constituer la première partie d'un système de la science? Dans ce qui va suivre, je répondrai au moins indirectement à cette épineuse question en soutenant deux choses. Premièrement, que si Hegel peut faire débuter la science par l'expérience de la conscience naturelle et non par la conscience de soi, comme Fichte par exemple, c'est que cette conscience procède elle-même d'une expérience que je qualifierais de primitive ou encore de primordiale, 
et deuxièmement, que Hegel la recouvre au moins en partie. Cette expérience qui advient à la conscience ouvre en effet la distinction entre le savoir d'un objet et l'objet du savoir, et par conséquent la possibilité de les comparer entre eux. Elle inaugure ce faisant la philosophie. Quelle est sa nature À la suite de Platon et d'Aristote, on peut se la représenter comme l'étonnement. Hegel y réfère lui aussi dans ses leçons. Premièrement, dans sa leçon sur l'histoire, euh, la philosophie de l'histoire, pardon, on lit, je cite, « Aristote dit que l'origine de la philosophie est l'étonnement, Verwunderung, de même la conception que les Grecs ont de la nature a dans cet étonnement son point de départ. Ce qui ne veut pas dire que l'esprit se trouve en face d'une chose extraordinaire qu'il compare avec l'habituel, mais l'esprit grec, mis en éveil, s'étonne plutôt du naturel dans la nature. Fin de citation. L'autre extrait est tiré cette fois des cours d'esthétique et a trait à l'art symbolique. Je cite, « L'homme que rien n'étonne encore continue de végéter dans l'hébétude et l'apathie. L'étonnement apparaît seulement là où l'homme, arraché à sa connexion la plus immédiate et première avec la nature, ainsi qu'à la proche relation suivante, simplement pratique du désir, se retire spirituellement de la nature et de sa propre existence singulière. C'est alors seulement que les objets naturels frappent son attention. Fin de citation. L'étonnement constitue donc un éveil de l'esprit. Dans la première citation, il s'agit d'un éveil à la nature. Dans la seconde, toutefois, il s'agit d'un éveil de l'esprit à lui-même, d'un acte de repli de l'esprit en lui-même. Cette divergence est capitale à mon avis. De même que Hegel comprend finalement l'étonnement d'une manière trop subjective qui l'éloigne de son orientation première vers la nature, de même, en campant l'expérience de la conscience sur l'arrière-plan de la subjectivité absolue comme médiation avec soi, Hegel ampute l'expérience humaine de deux de ses traits essentiels, à savoir son ouverture et son imprévisibilité. Mais tournons-nous vers l'introduction à la phénoménologie de l'esprit, où cette dissonance finira par se faire valoir. Le thème principal de l'introduction réside dans les échecs de fonder la science à son époque, euh, auxquels Hegel veut euh, apporter une solution en recourant à l'expérience de la conscience naturelle. Dit sommairement, l'impasse à laquelle la science est parvenue se rattache au, au stade de la conscience de soi auquel l'esprit s'est hissé depuis Descartes, bref, à l'avènement de la subjectivité moderne. Le problème est que la certitude de la subjectivité, loin de fonder l'identité du sujet-objet qu'elle exprime, introduit plutôt une séparation avec l'objet qui mènera bientôt au sentiment de la perte de tout savoir vrai c'est-à-dire qui atteint réellement l'objet. Enfermé dans sa conscience de soi, le sujet doute désormais de lui-même. C'est pour parer à ce genre de doute que se met en place l'idée d'examiner préalablement la connaissance elle-même afin de déterminer quelle est sa portée et quel type de savoir assure le plus de dispenser la connaissance désirée. Dès le début de l'introduction, Hegel pourfend une telle démarche au motif qu'elle se fonde sur des présupposés non vérifiés et qui conduisent à des absurdités. Hegel compare cette volonté de connaître avant de connaître au projet d'apprendre à nager avant de se risquer dans l'eau et en conclut que l'examen de la connaissance ne peut s'effectuer autrement qu'en connaissant. Mais il ajoute aussi en douce que l'absolu veut déjà être en et pour soi auprès de nous. La connaissance constitue en d'autres termes le milieu ou encore l'élément dans lequel le vrai apparaît. S'il est facile d'admettre la nécessité de faire l'expérience de la connaissance pour savoir véritablement de quoi il s'agit en philosophie, on hésitera cependant devant cette dernière affirmation. 
Cette thèse de la nature spéculative de la connaissance exige d'être justifiée elle aussi. Dans ces conditions, le recours par Hegel à la conscience naturelle ne manquera pas d'étonner, d'autant que le point de vue de la conscience et celui de la science sont l'envers l'un de l'autre. Deux questions clés se posent. Premièrement, comment la conscience naturelle peut-elle entamer elle-même l'examen de son propre savoir sans l'intervention sans intervention de la part de la science, autrement dit, sans rien présupposer. Deuxièmement, comment cet examen du savoir non vrai peut-il constituer l'apparaître progressif de la science, autrement dit, la représentation progressive de la vérité? Pour y répondre, Hegel ne doit-il pas présupposer que la conscience naturelle désire savoir et, de plus, que son savoir est toujours en quelque manière vrai? N'est-elle pas dès lors une conscience non naturelle, soit déjà cultivée, voire philosophe? Or, bien qu'on ne puisse taxer Hegel de naïveté, c'est précisément ce qu'il fait. On ne résoudra, à mon sens, les difficultés engendrées par cette espèce de retour de Hegel à la conscience naturelle en vue de fonder le savoir qu'à la condition de clarifier ce qu'il faut entendre par celle-ci. Donc, pour préciser en quoi consiste le caractère naturel de cette conscience, prenons pour point de départ la définition de la conscience que Hegel donne dans son exposé des modalités de l'expérience du savoir. La conscience, écrit-il, est d'une part conscience de l'objet et d'autre part conscience de soi-même, conscience de ce qui, à ses yeux, est le vrai et conscience du savoir qu'elle en a. La conscience se définit donc par une double structure. La première est intentionnelle. La conscience est une relation à l'objet, autrement dit, elle est toujours déjà savoir de quelque chose dont elle a une représentation et dont elle est appelée à se faire un concept. La seconde est réflexive car la conscience est toujours en même temps relation à soi. La conscience a aussi un savoir de soi. Elle est en somme conscience ainsi que conscience de cette conscience. On peut souligner ici deux points. Le premier est que la conscience, telle que définie ici en termes de savoir, est avant tout conscience de soi. C'est parce qu'elle est consciente de son savoir qu'elle peut différencier l'objet de son savoir d'une part, de son savoir de l'objet d'autre part, et entreprendre de connaître ce dernier. Deuxièmement, ce principe de la conscience de soi n'explique cependant pas l'introduction du concept de vérité et sa distinction avec celui du savoir. D'où vient au fond cette distinction? On apprend que c'est la conscience elle-même qui l'effectue en distinguant l'objet tel qu'il est en dehors de la relation à elle, d'une part, et tel qu'il est pour elle, soit en tant qu'objet, d'autre part. Je cite, « Il y a en elle de l'un pour un autre, ou encore, elle a tout simplement à même soi la déterminité de moment du savoir. Et dans le même temps, à ses yeux, cet autre n'est pas seulement pour elle, mais est aussi en dehors de cette relation ou encore est en soi. C'est le moment de la vérité. C'est donc en ce que la conscience à l'intérieur de soi déclare être l'en soi ou le vrai que nous avons le critère qu'elle instaure elle-même afin d'y mesurer son savoir. Si nous appelons le savoir concept, tandis que nous appelons l'essence ou le vrai, ce qui est ou l'objet, toute la vérification consiste à aller voir si le concept correspond à l'objet. Mais si nous appelons concept l'essence ou l'en soi de l'objet, et qu'en revanche, par objet, nous entendions l'objet en tant qu'objet, c'est-à-dire tel qu'il est pour un autre, la vérification consiste alors à aller voir si c'est l'objet qui correspond à son concept. Fin de citation. Deux autres points ressortent à nouveau à propos de la conscience. Premièrement, Hegel semble reprendre à son compte la thèse kantienne fondatrice de l'idéalisme allemand, selon laquelle la connaissance objective, soit ce que Kant entend par expérience, se fonde sur le « je pense » qui accompagne toutes mes représentations. 
Alors, comme Conrad Kramer le déplore à juste titre, Hegel aurait dû fonder cette thèse au lieu de simplement la présupposer. Deuxièmement, Hegel accorde à la conscience une posture épistémologique qui ne correspond manifestement pas tout à fait à celle qui définit la conscience naturelle. D'une part, la conscience naturelle, qu'on pense ici à la certitude sensible, est entièrement absorbée dans un objet auquel, par le fait même, elle ne se rapporte pas en tant qu'un objet. D'autre part et surtout, elle ne distingue pas en, entre son savoir et la vérité. Comme Hegel le réitère, elle prend plutôt immédiatement ses certitudes pour la vérité. Elle ne réfléchit donc pas non plus son savoir en tant qu'un savoir. Si tel est le cas, on peut dès lors douter que la conscience naturelle se meuve d'emblée sur ce terrain de la réflexion ou de l'entendement. Au surplus, on peut douter que la conscience, en tant qu'être naturellement conscient ou être immédiat de l'esprit, comme Hegel l'a décrit parfois, soit avant tout une conscience de soi. Une différence entre la conscience et la conscience naturelle m'apparaît émerger ici, qu'on peut circonscrire en mettant alternativement l'accent sur les deux parties formant le mot « bewusstsein », soit « conscience » en allemand. « Bewusst », qui vient du verbe « wissen »,« savoir », veut dire « conscient » et « sein »,« être ». La conscience se laisse dès lors tout aussi bien comprendre comme un savoir existant qu'à l'inverse, comme un être conscient. En somme, une différence se pose entre, d'un côté, la conscience en tant que telle, dont les contenus constituent l'objet de l'expérience phénoménologique et que Hegel définit en termes d'un savoir réel et objectivant, et de l'autre, la conscience en tant qu'elle appartient chaque fois à un être conscient et que Hegel décrit à l'opposé comme n'étant d'abord qu'un concept du savoir ou encore savoir non réel, en d'autres mots, une possibilité de savoir. Selon moi, s'il importe avant tout d'établir cette distinction, c'est parce qu'au fond, seul un être vivant et non un pur esprit peut faire une expérience à proprement parler. Que l'expérience relève prioritairement de l'ordre du vécu, c'est d'ailleurs ce dont témoigne cet extrait fameux de l'introduction qui concerne spécifiquement la conscience naturelle. Je cite, « Ce qui est pris dans les bornes d'une vie naturelle ne peut pas de soi-même aller au-delà de son existence immédiate. Mais c'est autre chose qui le pousse au-delà de cette limite, et ce déportement est sa mort. Tandis que la conscience est pour soi-même son concept, ce qui fait qu'elle est immédiatement dépassement du borné, et donc, étant donné que ce borné lui appartient, dépassement de soi-même. C'est donc la conscience elle-même qui se fait subir cette violence de se gâcher sa satisfaction limitée. Fin de citation. Dans ce cadre délimité par la vie et la mort, Hegel dresse ce qu'on pourrait appeler la genèse de la conscience en comparant l'animal et l'être humain. Tout comme nous, les animaux ont certes une expérience de ce qui les entoure, ainsi qu'un sentiment d'eux-mêmes. Ils sont et satisfont leurs besoins en s'appropriant et en assimilant l'être autre jusqu'à ce que la mort ne les en empêche. Hegel laisse entendre qu'ils sont satisfaits parce qu'ils ne sont pas pour eux-mêmes, contrairement à nous. Ce qui caractérise en propre l'être humain est qu'il n'est pas seulement en soi, c'est-à-dire immédiatement ce qu'il est, mais aussi pour soi. L'avènement primordial de cette autotranscendance de la vie qui signe l'acte de naissance de la conscience humaine à proprement parler, Hegel ne s'aventure naturellement pas en, en, à en conjecturer l'origine ni la manière dont il s'est produit empiriquement. Il suffit de retenir que cette expérience de la conscience de notre animalité a fait de nous des êtres humains. Hegel en souligne toutefois la violence, car l'écart que la conscience a creusé entre l'existence et nous-mêmes s'il abrite la possibilité de la liberté et du savoir, est contemporain, en plus d'un face-à-face -face avec la terreur, d'un devenir autre, d'une négation que nous exerçons avant tout sur nous-mêmes et que Hegel assimile à un sacrifice de soi. 
l'inquiétude ou encore la peur que chaque être conscient en éprouve désormais pourrait bien chercher à s'apaiser en renonçant au savoir. Mais ce repli sur sa finitude serait vain, comme Hegel le remarque avec justesse. Pour parvenir à une identité à soi, qui seule pourrait constituer sa vraie vie et la satisfaire, la conscience n'a pas le choix de s'engager sur le chemin de l'expérience. Fort heureusement pour nous, comme Hegel le souligne, d'autres l'ont parcouru avant et aplani pour nous. Ainsi, la conscience naturelle évolue-t-elle désormais au sein d'une seconde nature que Hegel tient, comme on sait, pour la première et qui contient en elle, comme son résultat, tout le passé. Nous sommes des êtres issus de la tradition. Ainsi, la conscience naturelle évolue-t-elle désormais au sein d'une seconde nature? En se réappropriant cette nature ou cette substance inconsciente ou inorganique qui est la sienne, la conscience individuelle se cultive, c'est-à-dire accède à cette dimension de durée et d'universalité qui est le signe de sa vérité. Comme nous sommes des êtres qui appartiennent euh, ou qui apprennent à ex par l'expérience, l'identité du savoir et de l'existence ne sera sans doute jamais atteinte, mais je pense qu'elle reste notre visée la plus haute. Merci. Et merci à vous aussi pour cette présentation très riche et qui est encore plus riche dans votre, dans votre texte. C'était très, très intéressant. Donc, nous avons des questions, commentaires, réflexions sur cette présentation très riche. Donc, en attendant, peut-être j'ose poser une question encore. Hein? Et, et vous avez parlé de, de vérité et vous avez parlé aussi de l'expérience. Donc, vous avez peut-être référence aux plusieurs livres de Hegel et aussi euh, une des phrases très connues dans, dans Philosophie de l'Esprit. Vous savez, ça parcourt non seulement ça mais, et le texte. Hein? En général, c'est le vrai et le tout. Okay. Et, mais notre expérience, parce que vous pensez de l'expérience de conscience, mais en tant que les individus, et notre expérience, c'est toujours, euh, toujours euh, une grande partie est limitée à, à un des volets redux, de réduction que vous avez argumenté contre concernant le point de vue de Hegel. Est-ce que vous voyez un point à élaborer ici? Si, je, je sais que vous avez élaboré ça dans le texte, mais peut-être pour euh, notre audience, vous voulez dire quelque chose sur ça? Parce que ça, c'est très, très important. Hein? Parce que vous avez parlé de deux, euh, deux approches, si je peux dire, approches anti-réductionnistes euh, de Hegel contre l'empirisme d'une part et contre le pragmatisme d'autre part. Et, dans notre vie en tant que sujet social, nous avons cette limite d'être en contact, si vous voulez, en confrontation avec le réel. Ça, c'est complexe aussi, que c'est vraiment réel, ou ça veut dire c'est réalité, ou avec Mais est-ce que, est que vous voyez un point à élaborer ici? Euh, je ne suis pas certaine que je comprends exactement ce, le, le, le centre de votre question, mais si on reprend le vrai et le tout, euh, donc c'est intéressant ben cette, cette thèse si je la, la comprenais euh, à la lumière de ce que j'ai dit à la fin c'est que euh, c'est une visée interne de la connaissance que de viser le tout hein, je pense que la philosophie vise le tout euh, euh, c'est une science qui a pour objet euh, l'universel hein, mais on n'y arrivera jamais mm. On n'y arrivera jamais. Euh, cette espèce d'identité entre soi et soi, si vous voulez, c'est quelque chose qui est toujours en train de se faire, euh, notamment par l'expérience, euh, ou à travers ce que nous apprend l'expérience. Euh, 
parce qu'on est toujours en train de dépasser notre historicité en même temps, on essaie de la ressaisir dans, dans la réflexion, mais on n'y arrivera jamais complètement. Euh, mais c'est notre visée, je pense, la plus intime. Euh, dit négativement, ce serait, on pourrait formuler euh, cette même idée comme suit, c'est qu'on ne pourra jamais se contenter uniquement d'un point de vue particulier hein, en philosophie et dans la connaissance en règle générale de soi. Parce qu'il y a du particulier, se pose toujours du particulier en plus, donc on entre dans des, euh, des problématiques de euh, contradiction ou de... Euh, même de lutte ou euh, d'opposition. Euh, Donc, euh, je ne sais pas si ça répond assez à, à votre question. Je crois. C'est très intéressant ce que vous avez dit. C'est encore, euh, comme vous avez dit, parce que la science de l'expérience de conscience, nous avons deux volets, deux, deux, deux volets que nous voulons éviter, selon votre lecture, et qui, qui est juste, et correct, acceptable. Mais notre expérience, qui ne se limite pas à l'expérience philosophique, euh, s'approche du monde toujours de manière, si vous voulez, majoritairement ou dans une partie, d'une part empirique. Donc, comment Hegel vous, vous argumenter, si vous voulez, contre ces aspects, ces aspects inévitablement empiriques de notre expérience Mais vous avez très bien élaboré sur une piste à creuser. Et merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Mais Eric, Eric Martin. Bonjour, Eric Martin est aussi un de conférenciers, donc je te remercie d'être ici. Bonjour, Bonjour est-ce que vous m'entendez oui, je, je, je vous entends très bien, j'espère que la salle aussi, je, je, je te vois aussi. Bon, ben bonjour, Marie-André Ricard d'abord. Et puis, euh, question au fond, euh, si j'ai bien compris, surtout euh, aussi à la fin, euh, mais même quand on a parlé du passage sur le, la culture, le fait de se cultiver, euh, puis les commentaires à la fin aussi sur l'importance de ne pas se limiter au particulier, euh, il y a une dimension quand même polémique ou politique là-dedans aujourd'hui d'en arriver avec quelque chose comme ça. Je m'explique, euh, la, la semaine dernière, j'ai participé avec des sociologues de la France et de la Belgique à une réflexion sur l'importance de l'héritage de la pensée holiste en sociologie. Et aujourd'hui, bon, je vous entends nous dire que la philosophie doit viser le tout et si elle ne vise que le particulier, elle va passer à côté de quelque chose. Alors, ça n'a pas, pas été explicité dans votre présentation, mais est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui... Euh, en fait, je voudrais vous entendre peut-être plus explicitement sur la raison pour laquelle vous insistez là-dessus aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui précisément dans une période où on nous dit l'inverse à savoir que dans le moment de l'universel, euh, c'est le lieu du faux, c'est le lieu de, même d'une forme d'impérialisme, puis que finalement, le, il n'y aurait de vrai que dans l'intimité de la subjectivité avec elle-même. Or, à un moment donné, tantôt, vous nous avez dit, euh, il y a une négation, euh, il faut sortir de soi, il faut se faire violence d'une certaine manière pour aller vers l'expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas exactement dans les discours à la mode, en tout cas dans l'inverse, à savoir qu'il n'y aurait de vérité que dans un, une adéquation de soi à soi et une méfiance plutôt envers euh, non seulement la culture, mais l'universalité en général. Évidemment, donc une sorte de polémique qu'on que, qu pourrait faire en mettant votre présentation en, en opposition avec peut-être euh, la défense d'une forme de subjectivisme particulariste euh, dans les pensées de l'émancipation aujourd'hui. Donc, je suis volontairement polémique, je serais curieux de vous entendre. C'est une, une bonne question. Donc, je te remercie pour cette question. C'est curieux parce qu'à une certaine époque, en tant que penseur hegelien, je me disais, on, il est important, l'identité est importante. On est des êtres d'une certaine culture. Euh, ça fait partie de qui on est. Euh, les cultures ne sont pas nécessairement des entités qui sont fermées. Euh, euh, un nationalisme n'est pas nécessairement euh, synonyme de fascisme. C'est le lieu à partir duquel on peut justement se réfléchir. Puis en plus, ben, je, euh, on peut... Euh, dépasser euh, la, la simple particularité de notre culture, mais ça ne veut pas dire qu'il faut cesser d'être ce que nous sommes. Donc, à, à une certaine époque, ça aurait été justement le particulier qui aurait été suspecté d'être trop identitaire, hein, de, de mener à des identités qui sont plutôt meurtrières. 
Or là, tu me dis, ben, c'est l'universel qui est suspecté maintenant de niveler ou euh, de, de, de faire fi des particularités. Euh, Absolutiser le particulier, ben, c'est le chemin de la violence euh, par excellence. Euh, puis essentialiser, euh, par exemple, des particularités naturelles, ben, ça mène à des... Euh, à, à, ce que j'appellerais le contraire de l'esprit. Donc, c'est comme ça que je répondrais tout simplement. Euh, L'adéquation de soi à soi, ça devient quelque chose de très, très abstrait euh, dans la mesure où on n'est pas qu'un individu ou soi-même. Ça, je pense que c'est du bon Hegel d'avoir montré qu'on est toujours en relation à d'autres, ce qu'on est, on est en relation à d'autres. Et ça risque justement d'absolutiser quelque chose qui n'est absolument pas spirituel, euh, le sexe, euh, la race, euh, peu importe et de, de faire en sorte que euh, ce qui a pour effet qu'un projet d'émancipation parfois se résout carrément dans le contraire. On est anti-racisme, on devient encore plus raciste que les racistes, etc. C'est comme ça que je te répondrai, je ne sais pas si c'est assez euh, clair. Oui, tout à fait, puis euh, je pense que ça nous amène à une réflexion sur euh, le fait que le fascisme euh, ou la fascisation peut avoir plusieurs visages, Évidemment, on est habitué dans ce que Michel Freitag appellerait le totalitarisme archaïque de penser que le fascisme, comme, comme vous le disiez tantôt, c'est le nationalisme ou ce genre de choses. Puis effectivement, ça a été et c'est encore il y a un danger là-dedans, là, mais il y a aussi un danger de, de violence immense qui est possible à partir d'une sorte d'absolutisation, comme vous le disiez. De la... Donc, autrement dit, il y, a, il y a multiples chemins vers la violence possible et, et dans à l'absolutisation de, de un ou d'autres des termes, c'est ce que j'en ce que j'en tiens. En tout cas, la violence qu'on peut se faire avec, à, à travers la réflexion, hein, ce, qui, ce qui implique qu'on se, se distancie un peu de soi puis qu'on réfléchit sur son identité, je pense qu'elle est beaucoup moindre à la fin que la violence à laquelle justement une absolutisation de la particularité peut mener, ce qui est une vraie violence politique ou euh, comme Hegel le montre par exemple dans ce merveilleux petit texte qui s'intitule « Qui pense abstrait ». Excellent. Merci beaucoup. Et comme c'est la nature de ce genre de conférence riche, colloque riche, nous avons déjà dépassé le temps, donc nous avons cinq minutes de pause. On se voit dans, à 10h30. Now we have a Five minute break, it's a bit short, and we will uh, meet at 10.30. Thank you. Merci beaucoup. Negation, or the Verneinung, does not simply belong to the not of judgment, but derives more substantively from the negativity of the desire of the other, which has meaning. Negation commences with the negative instance of the subject, who expels Ausstoßung, part of itself, in order that it may come to be as being for itself as for another. Hegel thus institutes the twofold ground of negation as precondition of logical thought. Drawing on Rebecca Comey's Hegel and the French Revolution, I show how negation and the self-justification of freedom necessarily intertwine across the philosophy of right and the phenomenology of spirit. I begin with the study of the form of freedom in Hulgate and Kevin Thompson. Hegel's reason entails the universalism of history, which is in turn inseparable from the universalism of its ethics. That is, Hegel treats political modernity as rooted in systematic foundations that are inherently incomplete. The normativity of social bond is it. He more fully laid it out in the Encyclopedia of the Philosophical Sciences published just before the lectures. Hegel demonstrates that development and transition into the social and political institutions of objective spirit derive only from the experience of subjective freedom. Two features of this dialectical transition from subjective spirit to objective spirit connect to the science of logic. First, in this dialectic ethics, that is to say, 
actions of the existing individual as particular subjective spirit who seeks to be guided by concepts, in fact, turn out to contradict and then sublate concepts of right and wrong. These concepts cannot work as merely subjective principles. They must be taken up in the universal individual, that is, in objective spirit and its social institutions and practices, namely law as legislation and penal system, the monarch and the monarchy and the nation state. Second, for Hegel, ethics as self-explanation or practical philosophy is a project of modernity. Instead of being guided, for instance, by divine principle or commands, ethics is the work of individuals in a social whole whose freedom works to adapt to various forms of normativity. This work of freedom involves the universalism of ethics, for example, rational consent-based self-legislation, self-determination, rational autonomy, and the formation of institutions. Put in terms of the speculative science of logic, these features demonstrate that the normativity of the idea of right cannot limit itself to a positive doctrine of right, a claim to a will that exists and claims freedom as an immediate positivity of taking liberty. Right must instead show itself as developing from systematic foundations through which the science of right becomes philosophical. As Hegel emphasizes, I cite, the idea of right is freedom, and in order to be truly apprehended, it must be recognizable in its concept and in its concept's existence, Dasein, end of quote. This existence of freedom, though, is to be found only in objective spirit, which is not immediate will, but rather involves a sphere of actions that sublate themselves in universal laws and so on. Ethics must then develop itself from systematic foundations. The existence of freedom therefore cannot be disentangled from issues of logic that also belong to Hegel's system. Part one, Hulgate and Kevin Thompson on the ontological form of freedom. Recent scholarship, last two decades, precisely emphasizes how ethical normativity is justified by systematic foundations and how logic inheres in the practice of such an ethics in Hegel, if ethics develops as a science and becomes philosophical ethics. The emphasis on a logic within ethics leads to a further debate, however, about what justifies the claim that a sort of logical activity derives the drives the determinism of the free will. In this case, the very form of freedom is already shaped by the concept. Hulgate and Thompson advance the letter view, which I discussed briefly below. For Hegel, the activity of free will develops the substantial content of the idea. The will cancels the abstract contradiction of objectivity and subjectivity. The will must translate its subjective ends into objective determinations while at the same time remaining with itself in objectivity, quote unquote. This means that the canceling here must eventually take on objective form. The subjective free will already is working toward its mediation in sustainable institutions. For Thompson, Hegel's normative theory has systematic foundations. This draws on Hulgate's methodological thesis of presuppositionless thinking. The unifying point in both is that the activity of the will is the consummation and the development of the substantial content of the idea. For Thompson, Hegel's master argument for systematic foundations is, I cite, how is the core argument of the science of right an instance of systematic normative justification? In terms of Hegel's logic, science of logic, Hulgate has captured this in his own book, The Opening of Hegel's Logic. I cite Hulgate. Pure being, Hegel claims, entails becoming, determinacy, 
becoming something, being finite and being infinite, these more complex structures are implicit in being. Being transforms itself logically into a multiplicity of ways of being. Therefore, because of the moment of negation that it necessarily bears within itself, quote unquote. The logical therefore involves a peculiar ontological necessity. The category of necessity, its reason for being is not predetermined or given, but it becomes what is. In Thompson's words, I cite, abstract right is an enforceable right in that wrongs, fraud, and crime committed against it are acts of coercion against the most rudimentary form of the existence of freedom. Ethicality, the Sittlichkeit, already involves three premises inherent in the normative practices of rationality. First, these require the minimal principles of the legality of personhood, the mask of the persona, as necessary for the possibility of free willing. Abstract right as enforceable right requires sanctions or punishments proportionate to the wrongs committed against this form of existence of freedom as personhood, setting up systems of practices endogenous or external to internal subjective freedom. Two, in turn, this requires evaluating the acts of the agents, wills, souls, the slave in Roman law, the contractual partners, as acts of choice. The act distinguishes between abstract rights account of the free will in itself and the free will as for itself, by sich, which must be evaluated in terms of its motivations that compel wrongdoing, for example. Three, in dialectic that echoes the logic of essence in the science of logic, working with and adjudicating the above distinction requires that abstract right develops in and through the existence of freedom's universality, which unfolds as the most concrete determinations of morality. To satisfy these principles of the ground and the unfolding of essence, Hegel examines the existence of the will's particularity, namely ethicality or Sittlichkeit in its systematicity as preparing this ground. As Thompson helpfully puts it, one always necessarily intends more than one is aware of as purpose. Satisfying one's own desire is necessarily, quote unquote, at the same time, and ultimately motivated by seeking the desires the well-being of others, or what Hegel terms simply the totality of one's own and all others and life itself, quote unquote. As Hegel puts it in the philosophy of right, I cite morality, ethicality, the interests of the state, each is a distinctive right because each of these shapes, Gestalten, is a determination and existence of freedom. They can only come into collision insofar as they are all on the same footing in that they are all of them right. That's right. This is why these structures are brought into collision as all on the same footing, they are all right. For Hegel, therefore, the French Revolution, as he um, discusses in Phenomenology of Spirit, but as well in the philosophy of right, represents a theoretical abstraction that did not understand itself as destined to the higher universal, which then needed to let go of itself. In the terror, the people found out that they needed to, Hegel says, destroy once more the institutions that they had themselves created." End of quote. Now the second part of my paper, Revolutionary Reason in Rebecca Comey. The book is from 2010. Thompson's demonstration, which I discussed in my first part for systematic foundations of normativity is brilliantly 
complemented by Comey's reconstruction of Hegel's French Revolution. She mostly works it out of the phenomenology of spirit, but the book is um, richly documented of historical detail and so on. Comey focuses on the structural organization of the subject whose center is the desire of the other and negativity. Absence, lack, is the very core of the speaking subject. Thus setting up the other as the impossible object of longing while using this as a way of orienting toward meaning. Colmay's center is alienation, the overvaluation of culture at the expense of the barbarization of nature. Hegel's method resorts to desire and negativity as the place from which to displace the fetishizing tendency inherent in the power of language as discourse. Language distorts its objects and the other, and thus ultimately functions in a certain way so as to represent the impossibility of representation. With this addition, Hegel's method specifically articulates the universalism of history. In asserting meaning, the subject simultaneously projects negation and cannot avoid being open to traumatic ground. Comey's approach to the French Revolution echoes Hippolyte, Lacan, and Bataille, who saw a structural message in Hegel's enclosure of thought, namely the impossibility of sacrifice. Akin to this, Hulgate's pure being containing the not as imminent in itself echoes Im imminence of negation, imminent critique, echoes a skepticism about foundations. For Comey, history, as modernist project is about more than social culturalist critique. It must fail to emancipate itself from incurred loss and a loss of loss. Comey approaches the terror as the thought of negativity in Hegel's method. Hegel echoes what Walter Benjamin calls finite history a dialectic of vanishing points, the standstill and caesure, transmission of trauma and what Comey calls transgenerational trauma, conceptualizes the very relation of caesure between origin and ground, concept and object, nature and culture. And in the terror, it exemplifies an instance of both the revolutionary posture of revolt and a standstill of history. As she puts it in another, um, elsewhere, for Comey, the metaphor of progress in history in Hegel refers to a generalized labor of negativity, deferral and postponement, Widerstand, Widerspruch, arrested in empty doing. Over and above the intersubjective and imaginary domain of master and slave. Hegel is to account not only for society, but already for history. What binds in Hegel is the recognition of a semiotic collapse at the limit of our experience. No longer is death biologically defined. Death is never experienced as such in 17th, 18th century. That which actually binds is the symbolic game, desire for the recognition of the desire of the other's desire, and so on. John McCumber emphasizes that unlike most scholars, Comey's method is more thoroughly Hegelian. She treats the phenomenology as having an internal structure. Comey highlights the phenomenology's own reflection on the relation between its internal process and the external world through which it moves, quote unquote. This account of the phenomenology intersects with the insight of the philosophy of history. For Hegel, the encounter with history is with origin from which any object will recede. Comey writes, 
We can only regret or fear what is there for the loss. And again, to face death is to convert the caput mortum of history, capital letter H, into conceptual capital, to turn death, death mask into a cipher of remembrance, end of quote. Trauma, as a psychoanalytic term, determines Hegel's method of reflection on the terror and phenomenology's internal structure, operating as repetition compulsion, even as abjection. In Comey's Hegel, language and culture precede the coming into being of the subject. In this sense, the symbolic in being prior cuts the subject and casts it as whole, W-H-O-L-E, in the system of signifiers. The terror then, as the culmination in chapter six, B, culture in the phenomenology of spirit, hints at interminable battle, susceptible to reverting to myth at any given moment between enlightenment and faith. Professor Angelo, just to let you know that uh, you're already past the 22 minutes. So you, just if you want to sum up, you're welcome. One pa paragraph. The true occasion for philosophical reflection is, as Kume puts it then, for Hegel, that the philosophical significance of the revolution of the nine Termidor. The citation, if Robespierre must die, only this, elimin this elimination can express the infinity of circularity of a freedom that must learn to operate even in the absence of objects on which to practice. Thus for Kume, the logic of the terror culminates in realizing that the instantaneity and absolute freedom is here transformed into the distended slave time of deferral and delay. For Kume then, feels philosophical reflection on the French Revolution is reflection on the most reflectable or philosophical historical event since it proclaims a radical free freedom to reflect on things in history of a new sort of historical traumatic subject. It is this in such a way that philosophical reflection is thus driven by the nothingness at the core of the historical given itself. The French Revolution is not so much the object of the philosophical reflection as it is what generates it. The political significance of this implication, including Marx, is yet to be more fully thought by us. Thank you. Awesome. Thank you very much for such a rich and multifaceted uh, paper. You have uh, just you have done a metasynthesis, different, uh, different. Uh, different aspects of Hegel's thought, and you uh, related that to the contemporary thought. We have our first uh, question from uh, Professor Boularayou, the president. Merci, merci beaucoup pour votre uh, conférence. Uh, je peux parler français plutôt que en anglais, vous comprenez, madame? I, I would prefer if you speak in English. I do understand the French, but... Not si tu, si tu dis ça en français, je, je peux traduire ça en anglais. Euh, ça, va je... être, euh, ça va être euh, très rapide. Euh, euh, Qu'est-ce que vous pensez de la réaction beaucoup plus généreuse, à mon sens, de, de Kant au sujet de la révolution? Excellent. So you, you must have got it. So what do you think of the react, Kant's reaction to the subject of revolution? Immanuel Kant? Yes, yes. Yeah. Yeah. yeah, sure. Well, this is the reason why I was attracted to this interpretation that Kevin Thompson gives um, in his very short book. He actually claims that um, Kant's revolutionary reason and the Copernican revolution, of course, is a very contested subject. If Kant domesticated the human subject already, um, or if Hegel domesticated the subject. So Thompson's understanding of what Hegel is doing in philosophy of right as giving a systematic foundation of normativity such that everywhere where there is right, there is also the existence of free will. This is very much like everywhere where there is power, 
there is resistance. Um, so Thompson's understanding is that Hegel's reason remains revolutionary, much like Kantian reason, except Kant's notion of opportunism and revisionism is transformed by Hegel into a form of permanent critique. Um, I don't know if I answered the question. I have a lot of a lot of um, a, a lot of things to say. Josiane, um, vous trouvez la réponse satisfaisante ou? Bon, C'est la réponse de Thompson qui est discutable, mais enfin, laissons. Il faudrait euh, interpeller alors Monsieur Tozel à ce moment, mais peut-être que Madame Angelova n'a pas lu Tozel. Euh, euh. Mais ça n'a pas d'importance. Okay. La révolution, a... enfin, je me dis que ce n'est pas le moment. Excellent. Uh, because uh, uh, Josiane is, among others, a specialist of the, of the epoch of revolution, <laughs> among others. No? Thank you very much. Uh, Professor Buchwalter, you have a question. Yeah, um, very interesting talk, uh, pulling together a whole range of different themes. Uh, I have a question about uh, some issues you raised in the first part of the talk. Uh, the focus was on freedom, of course, and uh, a notion of freedom that um, that seems to be uh, presuppositionless, uh, that, uh, you know, not only in itself, but for itself. Uh, but my question is sort of a general curiosity I have for Hegel uh, as a whole, and that if we really emphasize uh, this concept of freedom, is it consistent to base that on some theory of logic? Or is it even meaningful uh, for Hegel? And, and I don't know Thompson's book. Uh, is, it, is it consistent to speak of the systematic foundations of freedom? I mean, uh, mustn't freedom be free from, I mean, you do say that, it's free from foundations as presuppositionless, and yet you still appeal to the logic and some concept of systematic foundation. So, I mean, if you're really Hegelian, don't you have to sort of jettison, um, as he supposedly did with the phenomenology, the logic itself? So, I don't know if that makes any sense, but that's my curiosity. <laughs> Thank you very much for this question. In fact, um, I, I, I wished for a question like, like this. When I say that um, I appeal to uh, systematicity, uh, systematic foundation underpinning normativity and the theory of, of political normativity as such, I wanted to say that the notion of freedom in Hegel as overcoming Kant or as, as no longer allowing for the abstraction of freedom is in fact due to um, what we may distinguish as the work of genuine negativity in Hegel and the work of ideal negation in Hegel. For example, force and understanding in the phenomenology of spirit is a problematic where already there is an a view of freedom for Hegel behind the negative or behind the universal, but the inversion or the perversion of into a supra-sensible beyond and sensible beyond where force and understanding interact in Hegel already there ends up um, being overthrown dialectically, so to speak, through the withdrawal of the thing, the, the withdrawal of the of the of the of the middle term, the, the, the concept as an abstraction. And due to the vanishing of the mediator, as Hegel will continue to come back to the vanishing of the third, vanishing of the thing, vanishing of the mediator, starting from even earlier, the perception chapter, perception and the thing, or even sense certainty, uh, then into force and, and understanding specifically where explanation in the Kantian notion of, um, of subject predicate uh, proposition will end up for Hegel um, introducing the need for desire and the I we of community. However, the, the, the introduction of 
um, the role of desire, I guess, in proto form, in the, in the primitive form, the dependence on the other, as well as dependence on relation to external world always already, not, not, not us waiting for the chapter titled Desire, Dependence, Independence, but already very much earlier, Force and Understanding, which is, a, which is Hegel's critical critique against Kant, but also Hegel's own critical critique of anyone who should be thinking of freedom as an abstract presupposition. Basically, it's, a, it's Hegel's critique of Kantian assumption of freedom as category based on theoretical presupposition of being the theoretical reason, being the practical reason. And so what I'm saying is that there is freedom behind the negativity of the universal, of a, of a richer kind in force and understanding that Hegel supposes and that, that Hegel sort of subscribes to much more so than the full-fledged development of in the chapter, Desire, Dependence, Independence, where recognition of self by another is possibly more egological or more fetishistically oriented already. So the, the critique, self-critique in Hegel or the, the self-grounding of freedom as the presuppositionless thinking would have it, or the, the retrograde ground of ground that freedom ought to perform as activity or as imminent critique, or as um, at the origin of bifurcation and splitting, could be uh, located in Hegel in, in those earlier chapters, anterior to the chapter on desire per se in the phenomenology. And then the same would hold, I engage the presuppositionist thinking that uh, say, for example, um, Hulgit appeals to in, um, Take, uh, sort of tracking all the way to science of logic, the Wissenschaftlich, which again is a, is a critique of abstractionism and um, the path to um, subversion of the abstraction, but on, on imminent grounds, on self-grounding grounds. Awesome. You see, uh, I think all of us uh, are, uh, can't wait to read the longer version of your of your talks in general and Professor Angelova's in particular. Thank you very much. Uh, so we are almost there, 11.3. Our next speaker is Professor Daniel Goldstick. Uh, Professor Danny, Danny Goldstick is a Canadian philosopher, writer, and political activist. He is currently a, the Professor Emeritus at the University of Toronto. His philosophical work consists of approximately 75 papers, including, among others, methodological conservatism, dialectics versus metaphysics, cognitive reason, and other papers. His book, Reason, Truth, and Reality, was published uh, by University of Toronto Press in 2009. Professor Goldstick, uh, floor is yours. Right. Uh, my uh, topic is non-being and some philosophers. Yes, I should have said that, sorry. Uh, as uh, you know, you get uh, just a little taste of the wonders, the scholarly wonders awaiting you when you read the book. <laughs> but uh, the topic uh, of non-being is connected to the topic of being. And as we know, Hegel begins his logic with the most general topic of all, namely being, which he insists is so empty, so blank of content, so devoid of content that it's indistinguishable from non-being. And he says, nothing is usually opposed to something. But the being of something is already determinate and is distinguished from another something. And so therefore the nothing which is opposed to the something is also the nothing of a particular something, a determinate nothing. End of quotation. Uh, in my paper, I 
uh, avail myself of some uh, of some 20th century scholarship to the effect that Hegel was anticipated by Plato in the Sophist mm. uh, with this idea, which uh, will not allow absolute non-being, only relative non-being. That is, non-being relative to something that isn't there. In, but in, where in, as instead there is something else. Even when it comes to physical non-being, a vacuum, contemporary science at any rate is uh, skeptical of such a thing. What would uh, a vacuum be? If, well, there would be nothing in it, but what would conditions like be like? in such a spot. They wouldn't be hot, they wouldn't be acidic. What would they be non-hot, non-acidic? You might try defining such a space as a place uh, with only, uh, only negative conditions, only negative properties. However, we know what Hegel said about negative properties as compared to positive properties at the uh, in the encyclopedia logic doctrine of essence he wrote positive and negative are supposed to express an absolute difference the two however are at bottom the same the name of either might be transferred to the other end of quotation At the moment, if you're watching this, I take it your eyes are not shut. <laughs> At least one eye is open. Your eyes are not shut is a negative statement. Your At least one eye is open is a positive statement, but they both state the same thing, the same fact. What? is the fact positive or negative this is the wrong question positive and negative are uh, grammatical expressions can are there positive properties and negative properties well there are positive terms positive adjectives there's red there's not red Could not red be represented by a one expression without not in it? And red, let's say X and red would then be not X. They divide the field into uh, two parts, but you'll notice that the not red part is vastly more widespread than the, than the red part. That's because the red is more specific because the red is more specific, it of course is pragmatically sensible, pragmatically useful to have a, uh, uh, the positive, grammatically positive word for the narrower concept, the, the less commonly found concept and the, uh, the word that is negative, for the more commonly found concept. So that is Hegel's attitude on the subject of non-being, and he's contradicting a, a deep-seated tradition in Western philosophy and theology, but he's not alone. As I say, he was anticipated by Hegel, maybe he was anticipated by Parmenides, who said that non-being cannot be. But, but on the other hand, Aquinas and many others said that there was creation out of nothing. So non-being can be and indeed was. The paper refers to some 17th century Jesuits in 
is Italy and mainly Spain, which I was steered to by some uh, researchers from the University of Toronto, who had a range of views. They certainly weren't all in accord. They had a, a late scholastic disputation. And some of them said specifically that non-being is among the things that there are, among the things which have being. And some of them said that's absurd. And some of them had another position. You have to read, uh, well, not so much my paper, but the references I cite to, uh, to read about them. If you're going to be a subjective idealist, non-being is more understandable. It's the lights going off. For example, er, the, the early Wittgenstein in the, his Tractatus Logical Philosophicus says, the world doesn't change when I die, but comes to an end. He and Russell were inclined that way at that stage in their careers, not all throughout their careers. And they, they had a philosophy that Russell called the philosophy of logical atomism. They wanted to sum up all, all, they wanted to sum up all uh, by a, 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 a set of logically independent facts or logically independent truths. Give, state all the truths, answer each question, yes or no, and you will have, or, or an infinite intellect will have said everything. Uh, in 1929, Wittgenstein noticed, or really noticed for the first time, that you can't do that. That this logical independence is not available. Why not? Well, if suppose somewhere there is red, and suppose there, there is not blue. Those aren't logically independent truths. Not blue falls from red, as we know. And on that basis, he seems to have given up the philosophy of logical atomism. atomism. Scholars don't agree why he gave it up. It's my shot at it. Back to the 17th century. Hobbes and Descartes were re both revolting against scholasticism, but Hobbes challenged Descartes to explain what he means by, uh, by uh, degrees of reality, degrees of existence. And Descartes dug in and re re reflected Aristotle and said, well, it's perfectly clear because substance has more existence than accident. Aristotle, of course, was after uh, an inventory of all that there can be. And his solution to classifying all that there can be was that there are things, there are beings, things that have being, and then there are things about them, the accidents, the substances and the accidents. Uh, we don't have to, to, to discuss it more than to note that you won't get to non-being that way. But if you do want to get to non-being by a gradual or a stage-wise reduction of existence, less and less and less until you have zero, then that's non-being. You won't do it that way. You have to go to Plato. Although Plato didn't, as I noticed, think of non-being that way. 
but but Plato gave an gave an idea why he said in Book Ten of the Republic. He he said uh, a a bed is more, has more reality, more existence than uh, a painting of a bed, and the form of bed. Why that's just more real still. Is a, a painting of a bed less real than a bed? Well, it's not a real bed, but it is a real painting. So that uh, is, uh, is not too promising, perhaps. However, if we, instead of Plato, we looked at Plotinus, he has something to say about, about non-being that uh, may not only admit of degrees, but uh, su suggest a possible uh, reduction of, of degrees of being to, uh, to nothing. Namely, Plotinus thought of the idea that non-being is evil. And that as a thing gets worse and worse, it gets to zero and ceases to be altogether. Augustine studied Plotinus and obviously it had a big effect on him because he embraced that idea. It was the solution to the problem of evil, the theistic problem of evil. How can you have uh, an all good, all knowing, an all-powerful God and flood, plague, famine, fire, pestilence, and drought, as well as human misbehavior. Well, he said, you don't really have these evils because they're non-existent. That was the solution. And it's hard to overestimate the influence of this in, um, in later Western Christendom, although I dare say Ordinary believers in their great majority never heard of it, but among the the theorists, it was it, it was really uh, a big idea, and it's sort of vanished today. The theologians and the philosophers s seldom I indulge in that thought. The exception is the Church of Christian Science which teaches that matter, pain, and evil are unreal. And the way <clears throat> Christian science healing works is that when the patient realizes that the disease was never there, it goes away. <laughs> Fortunately for us, we don't have to try to make sense of that. <laughs> the uh, how could it go away if it wasn't there okay well um the 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 thought i'm urging is that uh, apart from the pragmatic matter of the scope of the uh, uh, of uh, one side of a complementary pair like non-red uh, I guess compared to the scope of the narrower, well, the narrower scope of the the other one, which is a big, good basis to make it useful for language to divide terms into positive and negative. Apart from that, the practical difference of positivity and negativity seems to, doesn't seem to amount to much. And since this is a matter of the legacy of Hegel in this conference, I'll quote somebody, somebody after Hegel, Mark, Karl Marx, who said in his famous second thesis on Feuerbach, the dispute over the reality or non-reality of thinking, which is isolated from practice, is a purely scholastic dispute. Scholastic is not a favorable term in, on his lips. So I say what we have here is a distinction without a difference. That's my talk. Awesome.
Thank you, uh, Danny Goldstick. So the floor is uh, ready for questions. Uh, Like uh, the previous presentation, it was a mega synthesis of so many different uh, philosophers and thinkers, ancient, medieval, uh, modern, contemporary. Everybody agrees completely. No, I think uh, 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 there is a comrade who doesn't. I think Eric Martin. So Eric, the floor is yours. Well, hi, it's not a disagreement. It's just I want to push it further. If I understood correctly, uh, we've been given a history of how different philosophers through time uh, dealt with the being non being problem. And eventually, the, uh, the final uh, punch of the conference was the Karl Marx saying basically, if you don't have practice, uh, you're basically doing scholastics, uh, if, if I got you correctly. Uh, I presume I did. Um, so, uh, couldn't we? Uh, while agreeing to this in some sense, couldn't we reverse the argument? Uh, what if um, we have a type of a practice that forfeits theory or disregards theory? Uh, and I push it even further. What, we have, what if we have a type of practice that evacuates uh, ontological uh, questions? And isn't that a risk also? Uh, I'd like to hear you on that because of course, uh, the classical uh, Marxist rebuttal would be of course, uh, this is just you know scholastic because there's no, political practice uh, associated to it, but uh, couldn't we reverse it uh, in a Marxist fashion uh, also uh, like Marx used to do and uh, reverse the formula and say, uh, isn't there a risk if we have a, a practice that disregards the metaphysics or ontology? Uh, actually, I agree. If, if we have a practice that disregards ontology, we're making a big mistake because ontology does make a difference to practice. But, but sometimes it arises a case where it doesn't, like this case. That's uh, the way I see it. Thank you, Danny. Uh, and thank you, Eric. Omar, you have a question, sir? Hi, thank you. Hi, thank you very much for, for your talk. I had a, a question because you, you mentioned uh, Wittgenstein and, and Bertrand Russell. And I was wondering if you could elaborate, because this is always a point that I, I've never quite understood, uh, Hegel's uh, distinction between uh, uh, bad infinity and good infinity and how this might relate to your talk on the total questions of totality and completion in, in, in philosophical quests that seem to uh, frequently reoccur throughout history, uh, this, this notion of uh, uh, Hegel's notion of it, or your understanding of, of these notions of uh, good and bad infinity. Thank you. Well, uh, uh, bad infinity is quantitative and good infinity is boundless because of course it, it, it involves uh, recurrence. Actually, um, general relativity is sometimes said to uh, involve a quantitatively finite universe, uh, but boundless, since the, the, the so-called straight line will actually come back to where it started. I'm not going to put my money necessarily on that, but that is a, that is a, a version due to Einstein, and, I, and I'm sure he was acquainted with Hegel. I'm pretty sure he was acquainted with Hegel, though his early uh, his philosophical background was pretty positivistic. So, that, well, I don't know, as to, as to Wittgenstein and, and Russell, that was definitely bad infinity. They were in uh, uh, limitlessly numerous, uh, facts. Well, Russell, actually Russell worried about that at one point. Uh, he, why? Because he, he wanted there to be infinite things uh, for the mathematical constant infinity to refer, refer to. And he's, 
he said, well, what if there's are indivisible atoms and they're finite space? Anyway, he got, he got, one might think, unduly worried about that. Yeah, he, he's known to be unduly wor worried about a lot of things. So <laughs> I'll, I'll, thank you for your answer. Yeah, awesome. Other questions or comments or critiques or remarks? Thanks, Omar, for your question. So, Josiane, you have a question. No, it's a commentary. Okay. I would like to, to express uh, on nouveau my uh, joy uh, to here, uh, Professor Goldstick, who is uh, admirable. <laughs> okay, thank you, Josiane. Uh, His publicity uh, never failed. <laughs> J'ai pas entendu, désolé, Josiane. Comment? J'ai pas entendu ce que tu as dit, désolé. Je dis que sa publicity never fails. <laughs> awesome. awesome. Other questions, comments? Uh, so for, for further development of the talk, we will wait for the printed version, which as Josian said, uh, it's, due, uh, it's due before long. We hope in, in summer, yes, Josian, we, we may have the book in summer at hand, yes? We can, we can uh, faire une, uh, à ce moment, un lancement, enfin, un, un, yes. un we have a, a share, yeah. yes, we will have a book launch, perhaps we'll have an, a book launch uh, on Zoom or something like that. Pas un book, <laughs> un lancement, mais une analyse, si le professeur Goldstick veut bien parler de, de nouveau de son livre. Avec son érudition. Excellent. Ça plaira à tout, à, à tout le monde. Et oui. j'enverrai au professeur Goldstick la, le petit quatrain euh, moqueur sur l'être et le non-être de, de que nous. Ça va l'amuser. Excellent. So you will wait for, for, for a gift like thing from Josiane. Uh, Danny. Okay, with this uh, we come to the end of this part of our talk, and with this we come to to the end of the first uh, uh, part of uh, set of our talks, which uh, was related to Hegel and something related uh, into Hegel. So we went deep into Hegel's thought uh, in with these uh, four talks. We will have a break of 15 minutes or oh, 10 minutes and we'll be back in 11 uh, 30 11 40 sorry 11 40 with the uh, two talks which which add uh, nuanced versions of what we heard huh? mm -hmm. uh, so we talked about idealism and we will see if, uh, professor Arndt has a has a, has a nuanced version of relationship between materialism and idealism and we saw so the relationship between i re uh, and we see another or nuanced version of the uh, IV, among others, in Professor Tony Smith's talk uh, uh, in just 10 minutes. So have a nice break in 10 minutes and uh, see you. Donc, nous aurons un, un, un pause de 10 minutes. Et nous revenons dans, à 11h40, uh, 10 mois 20, avec deux, deux présentations de Professor Art, Andras Art, et uh, Professor Tony Smith. Thanks for being here. Uh, our next speaker is uh, Professor Andreas Art. Uh, Professor Andreas Art is very difficult to, to, to be introduced because his uh, range of activities is so vast that, uh, that it's, it, it makes the task of uh, someone like me very, very difficult. So he, he had uh, his uh, master's degree in Bochum. And then uh, he had uh, his uh, habilitation at Freie Universität Berlin later. And then he has been the chair of philosophy at Humboldt University. 
So uh, he has been uh, the president of International Hegel Society from 1992 to 2016. And from 2016 until now, he's the honorary president of the International Hegel uh, Society. The number of his books uh, is uh, just so numerous very, that it's very difficult to just choose some. So perhaps I, I, I begin with the latest, Freiheit, Freedom in 2019. Uh, the Reformation of Revolution, I translated from German, Die Reformation der Revolution in 2019 as well. So he's uh, uh, in the International Scientific Board of the Marx Engels Gesamtafel of Kabe, uh, Marx Engels uh, uh, collected works. Uh, so his papers, his works are translated into 16 languages. Uh, so, what a great honor for us to have again, uh, Professor Andres Arndt in a conference that we organized since we, we he kindly accepted our invitation in another conference in Berlin. So, dear Professor Arndt, the floor is yours. Okay, uh, thank you very much. Uh, it's uh, nice to meet you in this uh, virtual way. Uh, I prefer <laughs> face to face, but. Uh, uh, due to the pandemic situation, uh, 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 it's better than nothing. <laughs> so uh, the topic of my paper is uh, the problem of uh, materialism. Uh, and uh, why is it uh, a problem? For Hegel, uh, it's no problem. Uh, he states in his uh, Science of Logic, every philosophy is idealism. And at the same time, the opposition between idealistic and realistic philosophy is meaningless. How could it be? On the one side, every philosophy, including materialism, is idealism, and the opposition is meaningless. In the philo philosophical tradition, uh, the opposition of materialism and idealism is based on the assumption of different substances. Matter on the one hand, idea on the other, or spirit. For Hegel, there is not such a substance. Idea, in the Hegelian sense, does not mean an entity like a god creating and ruling the world, but something like the common categorical structures or relationships of both nature and spirit, nature and spirit are the ways of being or existence of the idea. Therefore, Hegel's philosophical position is beyond the traditional opposition of idealism and materialism or realism. Uh, in the philosophy of Hegel's time, uh, materialism is uh, only a consequent uh, form of uh, realism. In contrary, uh, Marx called himself a materialist and criticized Hegel for his idealism and for Frederick Engels, as everybody know, uh, the opposition of idealistic and realistic philosophy is not meaningless, but uh, it is the basic question of philosophy. But I think we must critically ask back, is it true that Hegel's philosophy is founded on a speculative idealism in the sense of Marx and the young Hegelians? I would like to pursue this question. First, Marx's critique of Hegel's alleged idealism and especially his concept of the absolute idea so the question is, what is this absolute idea? Is this the idea, the sense of idealism? And then the meaning of he idealism in Hegel, and uh, this is a meaning, a special meaning of idealism. Uh, idealism uh, is transcending the finite. The first question, what is idea? It is well known that Marx's notion of materialism means a new, 
a practical materialism and not the traditional contemplative materialism. That means matter is not the object of an intuition of man, but an interrelationship between man and world or subject and object. Practice is a notice, is a notion uh, for the form of the mediation of both sides. Therefore, practice is an internal relation of the so-called matter and not an interrelation between two essentially separated sides like mind, matter, or thinking, being, mind, consciousness, or thinking, uh, and uh, objectivity. Uh, mind, consciousness, thinking emerge from this internal mediation by practice or labor. At the first glance, this practical materialism seems to be incompatible with Hegel's so-called objective idealism. Indeed, for Hegel, for example, in his fragment from 1803, the essence uh, of spirit, nature was the otherness, das Anderssein, of the spirit, and the spirit came to himself as a victor over nature. The relationship of spirit and nature seems to be an internal relation of the spirit, and the becoming of the spirit to himself appears as a denaturalization. But, in fact, Hegel's philosophy is not, as often misunderstood, a monism of the spirit, but a monism of the idea. In the sense of logic, in the science of logic, Hegel stated that nature and spirit are in general different modes of exhibiting its existence, the existence German Dasein of the idea. Nature and spirit are particular and mutually related modes of exhibiting the existence of the absolute idea. That seemed to be pure, pure idealism and to confirm Marx's critique in the afterword to the second edition of the Capital. I quote, to Hegel, the life process of the human brain it is the process of thinking, which under the name of the idea, he even transforms into an independent subject, is the demiurgos of the real world. And the real world is only the external phenomenal form of the idea. With me, on the contrary, the ideal is nothing else than the material world reflected by the human mind and translated into forms of thought. But for Hegel, idea has no independent existence. It's not an independent subject and must be sought and retrieved in nature and spirit. It exists only in the process of thinking, our thinking, and not the thinking of a god, a deity or so. And it exists as a result of an abstraction. The idea, the logical idea, the absolute idea is an abstraction. The thinking we find in the science of logic is the pure thinking, the thinking as an object of itself without any intention to an external object. So the logic starts with a decision to think purely, and this is an act of abstraction. At the end of the logic, we find the opposite movement, return from abstraction to the reality of nature. This is in no way an act of creation. Nature, the externality of space and time, is, as Hegel said, absolutely existing for itself. Absolutely means the existence of nature is not dependent on something other, for example, the idea. Nature was there from the beginning and the logic has only abstracted from nature. To sum up, 
I can find no mysticism in Hegel's concept of idea like Marx found. But we have to ask further, what is the meaning of idealism in Hegel's philosophy? The second point, idealism. In his critique of Hegel, Marx confronts the idea with a real subject as a presupposition of thinking. But this real subject is an abstraction too. In his chapter on the method of political economy in the Grundrisse, we can read as follows. I quote, it seems to be correct to begin with the real and the concrete, with the real precondition. However, on closer examination, this proves false. Thus, if I were to begin with a population, this would be a chaotic conception of the whole, and I would then, by means of further determination, move analytically towards ever more simple concepts from the imagined concrete towards ever thinner abstractions until I had arrived at the simplest determinations. From there, the journey would have to be retract, retraced until I had finally arrived at the population again, but this time not as a chaotic conception of a whole, but as a rich totality of many determinations and relations. The starting point are not solid entities, things identical with themselves, but abstractions, abstract categories. Abstraction in this context means abstracted from the rich or concrete totality. Surely this is about a method of a particular science the critique of the political economy and not a philosophical method of pure thinking. But Marx's general materialistic assumption that there must be, as cited above, a material world reflected by the human mind and translated into forms of thought, this is an abstraction as well, because it did not say anything about the specific determinations of the material world and the certain way of its reflection by human mind. The category matter in every philosophical materialism, including Marx materialism, is such an abstraction of every determination and in so far nothing else than the starting point of Hegel's science of logic, being, pure being, without further determination. Therefore, Marx's proclamation of materialism does not establish any philosophical counterposition to Hegel. Marx often invoked materialism as an alternative to Hegel's alleged idealism, always succumbs to Hegel's criticism if we take the concepts of this materialism seriously. But Hegel describes, uh, describes his philosophical position as idealistic beyond the opposition of idealism and realism or materialism. He wrote, and I quote, it's from the science of logic, the claim that the finite is an idealization defines idealism. The idealism of philosophy consists in nothing else than in the recognition that the finite is not truly inexistent. Every philosophy is essentially idealism, or at least has idealism for its principle. And the question then is only how far this principle is carried out. Hence idealism, in the Hegelian sense is identical with the negativity of, of the dialectical method. Negation is thus determined as idea, ideality. The idealized is a finite as it is in the true infinite as a determination, a content distinct, but not a subsistent existent, a moment rather. That's Hegel, the science of logic. In a similar way, 
for the young Marx, naturalism or humanism is distinct from both idealism and materialism and constitutes at the same time the unifying truth of both idealism and materialism. Later on, after his critique on Feuerbach, Marx replaced naturalism by materialism, so that the new practical materialism became the unifying truth of the traditional materialism and the traditional idealism. The decisive point is not the label materialism, but what it means, a unity beyond any dualistic concepts and oppositions. For Hegel, as well as for Marx, this unity is totality, the whole. So, as a consequence, we can see even in Marx's theory, the practice which Hegel calls idealizing, it is transcending the finite determinations towards the totality. Also, we can find the dialectic of negativity everywhere in the critique of the political economy. For Hegel, Marx's manner of handling the dialectic of negativity would be idealistic too, and Marx would have no cause to answer back except his dislike of the term idealistic. The quarrel about idealism and materialism between Marx and Hegel is a quarrel about words, not a dispute in the matter. Beyond the words, there is no essential difference in the way of transcending the finite, restricted determinations towards totality. The appearance of any opposition in matter comes from the different task. While Marx is using the dialectical method in a particular empirical science, for Hegel, a philosophy of the real, it is nature and spirit, on the other hand, Hegel in the science of logic reflects totality as a system of pure reason inside the pure thinking. Such a task is outside of Marx's intention, but here is his basic misunderstanding of Hegel. It's the assumption that for Hegel, the method of the science of logic is purely identical with the method of the real philosophical sciences. In contrast, Hegel already in his Science of Logic points out that the reality of finite things and finite are things like society or state or determinations of the objective spirit too, that the finite things, uh, the, the uh, reality of finite things is not congruent with the concept or the idea. I quote, finite things are finite because and to the extent that they do not possess the reality of their concept completely within them, but are in need of other things for it, or conversely, because they are presupposed, presupposed as objects and consequently the concept is in them as an external determination. This is a difference to the self consciousness of the concept in the science of logic. Therefore, also for Hegel, the method of thinking reality is not alimine, it identical with the method of the logic, it is the absolute idea. And in the light of this difference between logic and the dialectic of reality, we can say there is no difference between Hegel and Marx in their philosophical practice. Thank you very much. Thank you very much, Professor Arndt. So with this uh, admittedly challenging uh, position developed by you, I invite the, the floor for questions and we have already one, uh, Uber. Non. Oui, Hubert. Hubert. Oui, je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Bon, vous, je veux m'exprimer en français parce que 
Oui, oui, si tu, si tu le, suis le ça bilingue, à travers les phrases le courtes. n'est pas une chose acquise, mais pour moi. Oui, si tu dis les phrases courtes, je vais traduire ça. D'accord. Mais, mais je suis sûr que le professeur. Oui, pour Merci. Un peu. Oui. Ah, on comprend. Uh, Professor Arn, do you want me to translate the into English or no? It's, it's, uh, you must translate. Donc, s'il te plaît, Hubert, tu te tu t'exprimes avec les phrases courtes, ok? Merci. Merci à toi. On retrouve chez Max cette vérité que je résume en peu de mots. Le euh, le monde des choses est ma conscience des choses. À cette vérité de Marx s'oppose celle de Hegel, que je résume également. Ma conscience des choses est le monde des choses. Okay. Euh, tu, tu attends pour question... que je traduise ça, s'il te plaît. Donc, in, hey, in uh, Marx, we have the, the world of things and the world of consciousness. And this is different from what we have in Hegel. To continue. Oui, euh, maintenant, euh, la question que je pose, c'est la suivante. Oui. Je sollicite en fait l'avis du prof. Quelle appréciation fait-il de ces deux vérités qui rivalisent de Zen? OK. So we have two, uh, based on these two world, worlds, the world of objects and the world of consciousness, we have two, two notions of truth that are rivals. So how do you understand this, uh, uh, this, these two rival worlds as regards uh, to truth? Mm -hmm. This is the question, Professor Arn. Mm -hmm. Okay, uh, thank you very much. Um, uh, first, uh, I think uh, we have uh, not uh, a dualism uh, in Marx, uh, not two worlds. On the one side, uh, matter or things, and on the other side, uh, uh, thinking, consciousness, and so on. Um, they are uh, uh, intermediated uh, and uh, um, for the young Marx, uh, therefore, uh, we have uh, uh, one uh, reality, uh, uh, nature, uh, uh, both sides are nature. Uh, so, um, uh, I cannot find uh, that there is uh, uh, anything, uh, a dualism, or uh, it's a monism. Uh, uh, Marx uh, called it uh, materialism. Uh, uh, Hegel uh, speaks about uh, monism of uh, the idea. Uh, what does it mean? Uh, the idea, uh, um, I said uh, at the beginning of my statement, uh, uh, is uh, something like uh, the uh, categorical structure of both uh, nature and spirit. and. Uh, uh, you cannot think uh, spirit uh, without nature. They are uh, uh, related uh, uh, to each other. Uh, uh, only nature, uh, uh, you can speak uh, about nature only uh, from the point of view of human spirit and uh, 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 human spirit uh, 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 has its uh, counterpart uh, in, in nature and uh, uh, in so far, uh, we have in Hegel uh, uh, objectivity uh, uh, in the sense uh, I think you mean uh, uh, objectivity on the one side uh, uh, and uh, uh, thinking, uh, finite thinking and finite spirit uh, on the other side uh, only. Uh, the absolute idea that is uh, it's an abstraction that's the common structure of both bo both sides uh, that's the idea of Hegel I think and uh, for Marx um, yes uh, it's not uh, uh, his task to 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 think about uh, <laughs> uh, philosophical categories but uh, uh, he used uh, the Hegelian uh, um, uh, dialectical methods uh, from the science of logic, uh, from the absolute ideas, and 
the absolute uh, idea is massive. And uh, uh, in so far, uh, what uh, uh, Hegel calls the last word of, uh, Marx called the last word of uh, philosophy, philosophy is identical with uh, Hegel's uh, uh, concept of uh, absolute idea. And uh, I think uh, uh, we must ask, uh, how could it be? Uh, uh, on the one hand, uh, Marx is uh, criticizing Hegel uh, for his idealism, and uh, uh, on the other side, uh, uh, he uh, uses uh, Hegel's uh, uh, idealistic uh, method uh, in uh, his uh, uh, empirical science, a critique of political economy. How could it be? Uh, and my answer is. Uh, uh, there is a misunderstanding. Uh, the misunder a misunderstanding uh, about the status uh, of uh, the absolute method. Uh, it's an, an abstraction, and uh, it's not uh, uh, identical uh, with uh, reality, and it's not the creator of reality, uh, and so on. Yes, this is the the way you put it with reference to demiurge, which is used by. By Plato and uh, and Marx as well in the in the preface to Capital in your text. Awesome, thank you, uh, Professor Friede Otto Wolf. The floor is yours. Well, thank you. Uh, Andreas Arndt has presented his view with very uh, clear arguments, and I think if we presuppose a certain reading of Marx. Uh, then it's uh, really conclusive. But I would call into question this reading of Marx. The idea that Marx is arguing for transcending what call up ultra says distinction between totality and the whole. So in reality, we are talking about transcending this finite towards a more comprehensive whole and not about transcending the finite in general towards uh, totality. And I think that's a very important distinction and a distinction which makes it possible to understand what Marx had in mind when he made his very cryptic statement, I, I admit that, that his dialectic, his materialist dialectic was the exact opposite of to Hegel's idealist dialectic. Yeah. But I think this is really the point, that there is something we cannot sort of uh, reproduce in materialist dialectic, which cannot be a total system uh, producing a totality, but only retrace the ways in which a whole is constituted and undone and then reproduced. Thank you. Uh, uh, thank you, Frida. Uh, <laughs> uh, uh, it's a, uh, a very important question. Uh, uh, first, um, uh, I agree uh, that uh, uh, in uh, reality, uh, um, uh, we must dist distinguish uh, between uh, reality and uh, the sense of uh, German realität uh, and uh, uh, reality as uh, Wirklichkeit. Uh, mm -hmm. Wirklichkeit for Hegel is uh, related uh, uh, to, to the idea only insofar as the idea oh, is realized, we have, we, we, have, uh, we have Wirklichkeit, yes. Uh, that's, uh, that's important uh, for this question because um, uh, the, the uh, infinite uh, is, uh, for, for Hegel, is the, the, the idea, yes. Uh, but uh, for Hegel, it's clear the idea uh, and uh, the uh, totality uh, as the um, infinite, the true infinite, uh, is uh, nothing else uh, than uh, an uh, abstraction. On abstraction uh, of the general uh, relationships uh, 
uh, in uh, nature and uh, spirit uh, uh, means uh, in uh, reality in uh, general uh, uh, and uh, not uh, all existing there's something uh, existing uh, what is not uh, uh, related uh, to a concept uh, uh, but uh, uh, all existing related uh, to a concept and I, and I think uh, we found uh, in Marx in the, in the explicit uh, I have uh, cited it uh, the young Marx we, f we found this perspective uh, on totality that is uh, the unity uh, 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 for him, uh, nature, and uh, then uh, after Feuerbach's, uh, the critic of Feuerbach, uh, uh, materialism, the unity of materialism and idealism from nature, uh, man, uh, the world of man, and, and, and so on. Uh, and uh, I uh, cannot find uh, that we have uh, uh, this is a crucial point uh, of your question. Uh, I cannot find uh, that we can uh, transcend uh, uh, finite structures uh, to more complicated, uh, uh, higher uh, uh, finite structures uh, uh, without uh, uh, categories uh, of totalization. And uh, uh, these categories of uh, totalization are, uh, are part of a, a central part of a method uh, uh, which uh, have to ask uh, uh, how can we transform the finite? Uh, therefore, at every time we have to, to, uh, to, to ask uh, 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 what's... <laughs> Uh, uh, what's what what are the boundaries of these uh, finite structures, and uh, can we transcend them? And uh, I cannot find that we uh, can use such a, a method uh, of transcending uh, without uh, uh, reference uh, to uh, such. Uh, uh, abstractions uh, like uh, Hegel's idea. Uh, for example, um, that's a point, I'm, I'm not a, 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 a fellow traveler of uh, Hans Heinz Soils, but that's, that's, uh, that's a point uh, I think uh, um, it's right in his uh, reflections on a dialectical method. Uh, we need uh, such a perspective uh, uh, towards uh, totality, uh, uh, transcending these finite structures. Uh, it's, it, it's a question of the method, uh, and uh, it's not a question of reality, because uh, also for, for Hegel, I think uh, uh, reality. Uh, our reality uh, is uh, uh, finite and uh, uh, the infinite uh, uh, absolute idea is an abstraction. Well, thank you. May I come in with a second question? Uh, but it should be brief and the answer should be brief. Yes, sure. Because we, begin, we began a bit late yesterday. Very yes. simple. I think that Hegel indeed has made use of dialectics in capital, but this also because some logical instruments were not developed in other ways. For instance, a complex discussion of relations was not developed in the ordinary logic, but was developed in Hegel. So it was very helpful for Marx. And this does not imply that Marx took up Hegel's absolute idea and still try to oppose it. That's, uh, I could go on on that, but I think that's the, the central point. Um, first, yes, uh, uh, we can ask, uh, uh, there are uh, alternatives to Hegel uh, uh, in our time. Uh, I think we will hear <laughs> here tomorrow something uh, uh, in your uh, statement, um, but, um, uh, 
the question uh, you cannot use uh, the dialectical method. You cannot uh, uh, come back to Hegel. Uh, uh, in your reflections uh, without uh, uh, any reflection on uh, uh, about uh, the question uh, uh, what is what is the ground uh, on uh, uh, why 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 can you uh, make usage uh, of a method who uh, seems to be for Marx uh, idealistic uh, uh, what is not idealistic it's uh, uh, if you if you use this method this dialectical method and, and Marx uh, uh, said he, he used this method uh, you you must uh, <laughs> uh, have uh, uh, an idea uh, what is the uh, 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 philosophical argument uh, that you can do it uh, and uh, uh, I think uh, the philosophical argument of uh, uh, Marx uh, uh, could only be uh, uh, that this method uh, is uh, uh, yes, uh, for him uh, proved uh, uh, in reality uh, and uh, 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 but uh, this is not an argument uh, for uh, uh, philosophical foundation of uh, a dialectical method, and, and therefore we, we find many uh, uh, words in Marx about uh, materialistic dialectic, and uh, he will write uh, something uh, uh, and so on. Uh, but uh, nowhere we can find. Uh, uh, any argument, what could could this be? This materialistic dialectic, and uh, I think uh, uh, it's uh, uh, the consequence uh, of uh, yes, uh, uh, not reflecting uh, the uh, philosophical foundation uh, of his own method. So, Awesome, thank you. What a beautiful interaction uh, between two giants of uh, uh, of uh, Marx's uh, thinking, or Marxian thinking. Thank you very much. And I first apologize uh, to our next speaker, Professor Tony Smith, for uh, for a few minutes of delay. So the, the the interaction was so beautiful that I didn't dare to to stop it, and I in fact wanted it to continue for days and days and days to learn. So Professor Tony Smith is a professor emeritus of philosophy at Iowa State University. He is the author of uh, several books. So perhaps I begin from the last one. So he is the co-editor of the recent Oxford Handbook of Karl Marx in 2019. Before that, he wrote several articles and also the logic of Marx capital replies to Hegelian materialism and then the role of ethics in social theory dialectical social theory and its critics, technology and capital in the age of lean production, uh, glo globalization is systematic Marxian account, Marxism, okay, beyond liberal egalitarianism, Marxism and normative social theory in the 20th, 21st century, among others. So I'm very proud, we are very proud to have Tony Smith with us, who, who's uh, the, the, the title of his paper is Marx, Hegel, and the Hegel Marx missed. So Thank the you, floor Tom. is yours, uh, okay. Professor. Uh, if, if possible, I would like to share a PowerPoint. Is that going to be uh, doable? I will do that just a minute because I just uh, have to. Uh, uh, you got to share. Now you can do that. Okay. Oh, not quite yet. Because you are co-animator. There we go. Okay. Yeah. All right. Uh, is this okay for everybody? Uh, all right. Yes, so, I guess it's awesome. Yeah. <laughs> 
so as you can see, this is the title of the talk. Uh, it's going to be three parts. Going to talk about Marx's version of Hegel. Uh, then what I think the Hegel that Marx missed, it'll correspond quite nicely with the last talk, I think. Uh, and then what I think is uh, Hegel's continuing heritage, uh, which overlaps, I think, with Marx's uh, project as well. So we begin with Marx's Hegel. Uh, there's pretty much a consensus that the early Marx had great respect for Hegel as a developer of dialectics, dialectical thinking. There's a little quote from Hegel, uh, from Marx there, uh, acknowledging Hegel's uh, great contribution to dialectical thought, uh, and that he used Hegel uh, when constructing his own approach to history. Uh, on the other hand, uh, there's also a pretty general agreement that uh, Marx rejected Hegel's, what he took to be his idealist philosophy of history that put so much stress on religious consciousness as the main causal variable explaining historical change. Uh, he also rejected Hegel's, uh, what he took to be Hegel's idealist metaphysics of, of the absolute subject, as we just heard about in the last talk. And he rejected uh, Hegel's concept of the modern state as representing the divine on earth. Uh, he rejected both the concept of the absolute spirit and the concept of the modern state for similar reasons. He took the absolute spirit to be a projection of human subjects, human thinking, uh, that then human subjects would constitute this abstract idea, but then that abstract idea was taken to have power over them. Uh, in a similar way, he took the modern state as a projection or something constituted by uh, human subjects and social interactions, human society, uh, but then it took on this force of a transcendent power over and above the human society that constituted it. So he rejected both of those uh, for similar structural reasons. Uh, okay, and then we go to his later development, where after that sort of pretty thorough rejection of Hegel, uh, it turns out that surprisingly, Hegel has a pretty important inter uh, influence on Marx, uh, when he comes to write Capital, when he comes to write the Grundrisse, there's this uh, letter that he wrote, this uh, statement from a letter that he wrote about how important it was that he reread Hegel's logic as he was working out his own theory, uh, the Grundrisse and then later Capital. Uh, and so I'm in this group that thinks that uh, when he writes these works, as he takes on Hegel's method of systematic dialectics. He's trying to do a similar project to what Hegel's systematic project was. Uh, he starts off with the simplest and most abstract determination of the capitalist mode of production, the commodity, and so on, uh, and then goes in a step-by-step -step, uh, process to come ever more concrete and complex determinations. So, and that's quite parallel to what Hegel's doing. He did have to modify, in my view, uh, Hegel's methodological framework. Hegel's methodological framework goes from what's less true to what's more true. Uh, in my interpretation of Marx's systematic dialectic, he begins with an alien, if you will, false structure uh, of the commodity form, of the value form. And even though, while he, even though he goes to step by step to more concrete and complex determinations, uh, the falsehood remains. And, and in many ways, the illusion, the necessary illusion, the fetish character, uh, increases as he goes further in his uh, in his systematic dialectic. So it's a it's a critical systematic dialectic instead of an affirmative one, which is quite a big difference. Uh, but it's still uh, an, an adaptation of of Hegel and in systematic dialectics, in my view. And then finally, we get to what I want to spend most of today talking about: uh, the big way that I think he took on Hegel in his later work. Uh, is that he saw a homology between Hegel's concept of absolute spirit and what's the key concept in, in his work, the concept of capital. Uh, it's very important, of course, that the, the title of his main book is Capital and not Capitalists. Uh, so when he tried to think about what capital was, uh, he went back to thinking about Hegel. And so he has this view of Hegel's concept of absolute spirit as, again, uh, it's constituted by human life, human thinking, uh, but as Hegel understood it, it's, it is itself the self-moving subject. Uh, nature and society, all of nature, all of human society are nothing but its determinations, nothing but its moments. Uh, we are all swallowed up by, capital, uh, by the absolute spirit as a whole uh, in his reading. Uh, so then he starts to think about what capital is. And capital comes out of the value form. He derives it from the value form. The value form comes out of the commodity form. Yeah. So the commodity form is a system of generalized commodity production where production's privately undertaken. Uh, it has to establish itself as indirectly social. 
Uh, the only way it can establish itself as indirectly social production is through successful sale of the commodity for money. So it's a money-driven system. Uh, it's a profit-driven system. And it turns out that in thinking about this as a totality, as a total system, uh, he comes up with Hegelian-type ways of thinking about it. So in this long passage from Capital, he talks about value in process as a dominant subject. Value in process as a process of the self-valorization of value. Uh, and that, of course, is simply how he thought of capital. Uh, so capital has this sort of homology with the absolute spirit. It has particular determinations, particular moments, uh, begins with money investment, begins with uh, uh, commodities are, are produced, the commodities are sold for more money, and then it reproduces itself over time, and human actions. Uh, whether the actions of buying and selling commodities or the actions in the household of producing the sort of beings that buy and sell commodities and engage in production, or the actions of states trying to maintain a system that has uh, this accumulation of M prime as its goal, uh, this, they all subsumed under uh, the need for capital. So human needs, the human good gets subsumed, uh, subsumed under the need for capital for self-valorization, the good of capital of self-valorization. So again, he saw this a very striking homology uh, with Hegel's notion of, of, uh, of the absolute spirit. And this is acknowledged, I think, or expressed by many Marxists. Uh, Thomas Sakin is one, Chris Arthur is another. Uh, I've got a quote here from Moish Bastoni, a very prominent Marxist philosopher who basically says this. Uh, interprets the key to Marx as understanding this Hegelian bizarre metaphysical absurdity, this metaphysical falsity uh, becomes true, becomes real in the absurdity of living under a system where we human beings, human subjects are dominated by capital. Uh, we constituted capital through our interactions in generalized commodity production, but once we constituted it, it then dominates over us uh, in a way, again, that fits his critique of Hegel's concept of absolute spirit. So that's more or less how I take to be uh, how the Marxist tradition has, has inherited uh, Hegel. It's interpreted the Hegelian heritage for itself. Uh, I have some criticisms of this tradition. Uh, they parallel uh, Professor Arendt's uh, criticisms to a large extent. Uh, I, 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 agree, I completely agree that Marx got Hegel completely wrong. Uh, in my interpretation as well, Hegel's absolute spirit is not some strange sort of metaphysical super subject. It's not a stand-in for a transcendental Christian God. Uh, it's, our, it's our thinking. It's human thinking. Uh, it's insofar as we collectively appropriate the collective social knowledge of, that has been generated in human history about the categories that make sense of our world, and we do this in a rigorous, comprehensive, systematic fashion, uh, that, is, that is absolute spirit. It is alive in us, and if it's alive only in us. Uh, so I think he, he fundamentally misunderstood Hegel's concept of the absolute. I think he also misunderstood Hegel when he saw Hegel as unintentionally having a theory that was homologous with the logic of capital. Uh, if we look at Hegel's political writings, if you look at Hegel's historical writings, if you look at Hegel's lectures on the history of religion and so on, uh, Hegel often talked about social structures where human society, social individuals and interaction uh, constituted uh, a set of social forces that then dominated over them. And Hegel consistently critiqued that sort of social world. Uh, he critiqued it for its alienating character, for its domination character. Uh, and it's a critique that is very similar to Marx's critique of capital. Now for Hegel, capital was invisible. Hegel did not see that what he called the system of needs was a system of capital. But if we can make some weird sort of thought experiment and imagine what Hegel would have said had he understood what Marx meant by capital, I think it's pretty clear he would have critiqued it for the same reason he critiqued other social formations that have that sort of essence structure of, an in, of, of a supposedly inessential society that is then dominated by some supposed essence that it has itself constituted. Uh, if that's what capital is, and it, according to Marx, that's what, that, that's what capital is, 
uh, Hegel would have critiqued that stru structure had he understood it. Uh, so then what did Hegel affirm? Uh, well, again, I think Hegel, uh, Marx sort of doesn't quite get what Hegel was trying to do. Uh, in my view, Marx was completely right when he critiques Hegel's philosophy of right for, for defending the monarchy and for defending the aristocracy and so on and so forth. Uh, but he missed the key point in Hegel, which, which was in fact to, well, we have a quote here. Uh, this is a, hopefully a familiar quote to many of you. The key fact was not to defend a system of alienation of a, some transcendent, a, a system of alienation of some transcendent power over human society. The point was to overcome that. The point was to defend a system that was rational, which meant for Hegel it could be reconstructed in terms of a, of a series of syllogisms, which in the social world means we have social individuals with their individual uh, particularity, the, the individual that we affirm as being infinitely important. We have their particular needs. We have the particular groups, the particular associations they form. We have somehow a political community as a whole that is trying to integrate individuals with their particular groups and particular needs all together into some sort of coherent whole. And this is what Hegel wanted. Uh, now, he again, I, in my view, the philosophy of right does not give us that. The key problem again is that Hegel did not see that the system of needs is a system of capital. And that when we think about the system of capital, it undermines his claims about the household as a place where reconciliation occurs. It undermines his claim of the state as a concrete universal. I agree with Marx on all that, but he missed what the Hegelian project was, which was to overcome the sort of alienation and domination that Marx himself wanted to overcome uh, as well. Now, we get now to the third part, the last part of the talk with, with the, uh, this Hegelian, that to me is Hegel's heritage, this unfinished project of reconciling universal, particular, and individual together. Uh, I agree with what Andrew uh, said in his first talk. There are problems in my view, deep problems, serious problems in some of Marx's unpublished early manuscripts where he presents an alternative to Hegel where we don't really find mediation where we find a simple unity being proclaimed as the, 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 with the vision of a post-capitalist society where world history is taking us, the society that would count as an advance over capitalism is just some sort of place where we all wake up in the morning and we spontaneously know what each of us has to do in order to meet the needs of others. And all these other people, they all wake up in the morning and they spontaneously know what they need to do to meet our needs. And then we just are automatically motivated to go out there and just all do what we all need to do to meet everybody's universal needs. Uh, this to me is wildly implausible. Uh, there is this little last residue of uh, this romanticism in Marx. Uh, I find it important that we really find it in unpublished manuscripts from his relative youth. Uh, and and it's, a, it's sort of been a, a, something that Hegelians have critiqued him for for a long, long time. And I think it's a sort of unfair criticism because it's not, uh, we want to take an author on their, on, their, uh, on their strengths, right? We want to attack or, or critique the strongest version of an author. And so I think the more interesting text when we talk about what Marx's project was is to look at the Paris Commune essay. Because that that's really the, the place where he describes what a post-capitalist society should look like uh, to the amount that we are able to do so at our particular moment in world history. So not some far off distant possibility, but the, the within, our, within our world historical horizon. And if we look here, what we find is a system of mediation. We have social individuals, but these social individuals don't just spontaneously know what to do or what will further the good of the political community. They have to engage in democratic deliberations within the commune, share their particular views with other particular views. There may be particular groups that, that have a particular perspective. They come, they come together and talk with other particular groups with their particular perspective. And then in some democratic process that is under, you know, maybe not determined enough, but clearly a democratic process, uh, they come to some agreement. It could be a universal consensus, maybe, it could be some compromise, could be some just a majority vote, uh, but they come to a consensus. And so that will change in the process of the deliberation, the views of the social individuals change, the views of the particular groups, their particular perspectives are modified. This is a process of mediation. 
It's a process of mediation of universal, particular, and individual that is pretty much pretty close to what Hegel wanted. Uh, but of course, when we get the view of a particular individual commune, uh, the universal uh, view of a particular commune is just that. It's, the, it's an individual view of that commune. So Marx explicitly talks about the need for higher order mediations where individual communes will send representatives to a higher order a democratic space where there's a democratic deliberation of their particular views in the course of understanding and sharing ideas with each other. They will modify those views at the end of this process. There will have to be some sort of decision. It'd be nice if it were a universal consensus. It might have to be a compromise. It might have to be just left to majority vote, but whatever it is, it will represent the universal spirit of that higher level community. So there's an awful lot that needs to be developed here. Uh, in my view, socialism, of course, is an, un is an unfinished project. It hasn't occurred. In my view, it's an unfinished Hegelian project. Uh, I don't think we know what it looks like yet. I, I, I think we should all be collectively trying to think about what a, pro what a society that would reconcile universality, individuality, particularity in the sort of mediated way Hegel talked about would look like. It's not going to look like the society Hegel described in the philosophy of right, I think. It's going to look like some sort of democratic form of socialism, where we have social individuals that on the one hand collectively determine their needs. Uh, these social individuals also engage and participate and work at co collectives where they also will share ideas with each other and try to come up with a universal idea about how the, uh, what the collective should produce in order to meet the democratically determined social needs. They will come up with some way of deciding how, how they will produce it, organizing their labor among themselves. Uh, and then this has to be some sort of higher level process of uh, a social investment process to make sure the worker collectives that are most effective at delivering to social individuals the things that will determine uh, that that will give them the democratically determined needs there has to be some sort of political process of making sure that investment gets to the places that uh, will be the most effective the most efficient uh, and so on and so on and so on so obviously uh, this is a big project <laughs> Uh, some Marxists have contributed to it. Uh, David Schweikert, for instance, Diane Elson, uh, Jim, Div Jim Devine in the, the English speaking world, at least. Uh, but this, I think, is, the, the, in my view, the Hegel heritage in the Marxian tradition is thinking about what a socialism that would mediate social individuals, their particular needs, their particular associations within a universal community do that on local levels, regional levels, national levels, international levels. That's the unfinished Marxist project. That's the unfinished Hegelian project. So in my view, the Hegelian heritage is very much still alive in Marxism. Thank you. Thank you very much, uh, Tony. Your talk was as ever. Uh, I've got a clock here, so I want to make it under 20 minutes. <laughs> that, that, that's awesome. Uh, thank you very much. Uh, what a challenging and uh, uh, rich talk. So uh, let's uh, have the first question by Professor Buchwalter. Yeah. Um, hi, Tony. Um, hi, hi, Andrew. Uh, very, very good talk. I, I like it a lot. Um, uh, just maybe a minor issue, um, maybe just a clarification. But uh, you know, I liked uh, your critique of Marx's uh, conception of absolute spirit. You know, it's not this hypothesized entity. Um, but then, in describing that, you know, it focuses instead on this issue of collective appropriation, uh, which which seems right. But then, in describing that, you said something that I wasn't. It didn't really seem consistent with what you were saying there. And that is that you said this is something that, uh, you know, you wanted to emphasize the appropriation for us, but then you said it operates through us. And that then seemed to suggest that we're back to some sort of hypothesized entity, it's sort of a life force, which seems inconsistent with whatever you want to say about it, the self reflexivity of spirit. And actually, uh, Hegel's project really does seem more like the collective 
determination. Spirit is more like the collective determination that you're describing at the end and not like this life force operating through us. And so maybe that was just something inadvertently referenced, but it struck me that there was a little, you, you, in the end, in that point, you seem to be making Hegel more like the Marx view that you're criticizing. So, okay. Uh, I think this is what they call a gotcha moment. I think you've got me. <laughs> uh, that was that was a slip of the tongue or or a miss. I, I misspoke because that language is deeply misleading, and I agree it's deeply misleading for exactly the way you describe it. There is no absolute spirit that works through us. Uh, there, there is there. In my view, Hegel's Hegel's absolute spirit is what Marx called the general intellect in the in the Grundrisse. It, that that, that uh, our, not all knowledge is social knowledge, all knowledge is historical knowledge, so that when we know something, we are part of this long collective process, this long collective learning process that is engaged in all of human history, uh, and that in, in the course of this process, different categories have, have been developed that can help us make sense of our world, that capture the intelligibility of the world, uh, and that when we to, when, when we lift ourselves out of our private little thought games and, and uh, sort of lift ourselves away from our idiosyncratic forms of thinking and really try to appropriate the, the general intellect or this co long historical collective knowledge, that that is what absolute spirit is. And so to talk about it as thinking through us was completely wrong on my part. So can we go back and erase that part from the recording? <laughs> Could I ask for that to be done? Uh, <laughs> Thank, Thank you, you, Professor Smith. Thank you, Professor Buchwalter. Uh, Professor Wolf, you have a question. Well, I think I can talk, yeah. Uh, I tend to think that making the comparison between Marx and Hegel by just referring to capital is insufficient because what we really have in capital is the uh, domination of the capitalist mode of production in modern bourgeois societies, which are more than just the capitalist mode of production. And I think uh, we have to address this as the real object of Marx's theory. Uh, and then it's not so easy to translate it into an analogy to Hegel's logic, because the real the existing bourgeois societies in their complexity, and if I may say so, overdetermination, are more than just the capitalist mode of production, of production in its ideal average. And I would like to make a second remark, if I may. Uh, the question of socialism, I think, rather traditionally, I must confess, should be replaced by the question of a socialist transition to communism, which should address the various existing structural forms of domination, capitalist mode of uh, domination, patriarchy, dependency, and destructive product productivism. Uh, okay, obviously, missed questions. Well, I, I think I, I think at the end of the day, we'll probably agree. Uh, so yes, Marxist theory cannot be limited to capital. Uh, uh, I, I believe he had the, kept the six book plan or some version of a six book plan alive in the back of his mind. Uh, he realized he wouldn't write it, but, it, but at some point he anticipated the need for a book on wage labor, a book on competition, a book on the state, a book on foreign trade, a book on the world market and crisis uh, in order to complete his system. So I, I certainly agree that capital by itself is not the sum total of Marxist theory. Uh, the, I, it's an open question to me whether the things that you rightly care about would have would have had a would have a place in the book on wage labor. Uh, we just don't know. I mean, I, I, I think they probably would, but we, we have to speculate. But if we want to do, if we want to complete Marx's project and go beyond capital, then we're going to have to write the book on wage labor and the book on competition and so on and bring in the sort of things you talk about. Because yes, I agree, uh, capital is radically incomplete by itself. Uh, it's it's just it's just the beginning point of what was going to be a much longer project. Now I think we maybe we disagree because I still see this bigger project as being Hegelian in in some broad sense that when he goes from the book on capital to the book on wage labor competition state so on the world market 
Uh, I, I think he's still moving from the more simple and abstract to the more and more concrete and complex. So at least in that sense, it still seems to be to be following a quasi Hegelian systematic dialectic. Um, but at any rate, I, that, that's my view on that. Uh, in terms of in terms of socialism, um, I mean, obviously, <laughs> in a 20 minute talk, we can't talk about that uh, such a complex question, but I completely agree with you. Socialism is, if I understood, socialism is not just about uh, the overcoming the exploitation of wage labor. Uh, the project is not, rather, is not just about overcoming the project of wage labor. The project is not even just about overcoming the domination of capital. Uh, the, the project is universal human emancipation and human, universal human emancipation goes far beyond uh, just labor struggles in some narrow sense, just struggles against capital and, and, and it's broader. And I certainly agree with you, the, the struggle for environmental sanity is uh, first and foremost. So I think we, I think we agree on, on that. Awesome. Thank you, Professor Andy Higgins. Higgins. Uh, thank you. Thanks very much for, I wanna slightly challenge the uh, homology thesis. Um, so chapter four is on circulation of capital and after chapter four comes chapters five and six where he points out that it's a contradiction and it's an impossible result that you can have a self-expanding capital which is only in circulation and the truth of its expansion the essence of its expansion is the exploitation of wage labor and the production of surplus value so marx has a double subject not a single subject, uh, and it's a, a double subject in a relation of domination exploitation. So how does that uh, cohere? How does that align with absolute spirit? I mean, to me, that is a break from Hegel rather than a confirmation of him. And just as a genuine question, how do you see a universal and particular and in individual working within the structure of capital? Because for me, it's also another point of break because I think the further break from absolute spirit is seen in Marx's affirmation of laws of motion of capital. In, a, in that sense, capital is not a self-moving spirit because its own reality conditions upon it uh, a, a law-like movement, which it cannot overcome. Uh, again, very tough questions, thank you. Um, Okay, so, so the homology thesis is not with absolute spirit as Hegel took it to be, uh, at least in my understanding. The homology thesis is the homology between absolute spirit in Marx's interpretation of absolute spirit and then capital in Marx's concept of capital. So in Marx's theory of, in Marx's critique of Hegel's notion of absolute spirit, the absolute spirit is in fact not a self-moving subject and is not in fact a dominant subject. Uh, it is a, a, a projection <laughs> of, it is constituted by uh, thinking human beings, right? Uh, so, so and, but Marx critiques it precisely by pointing out that it's not, it claims to be an absolute subject, but it's not in fact an absolute subject, right? It's constituted by uh, human, human agents and interactions, but then, supposedly dominates them. So parallel to that, his reading of capital is exactly like you say. Capital may claim to be an absolute dominant subject and self-moving substance, but then we find out when we get to the theory of exploitation that it's not in fact uh, a dominant subject, that it is in fact constituted by uh, hu human subjects, human working subjects uh, in, in their social interactions in production and so on. So I, I, I completely agree with you, right? That the uh, capital is not homogeneous with the absolute spirit as Hegel understood it in Marx's reading of Hegel, <laughs> but it is homologous with absolute spirit in Marx's interpretation of what absolute spirit really was. Uh, I, I still think that there's a structural parallel there. Uh, okay, uh, in, uh, I'm, trying to, I'm trying to remember, I, I wrote some, I'm having a hard time reading with my handwriting. Could you remind me just quickly the, your second point? Yeah, uh, do you have a view on how the universal particular individual yeah. works in the structure yeah. of capital? Yeah, see, I don't think it works very well in the structure of capital. I, I, think, I think capital is an abstract universal. It's not a concrete universal. 
It's not a concrete universal. It does not actually mediate uh, social individuals and uh, their particular needs and their, and their particular groups in a free way. Uh, capital has this insane, in, insane formal demand. It's inhuman alien demand. M must become M prime. M must become M prime. And capital could not give a shit about how we organize our life, what we do, who we interact with. All of that is completely open to us. Uh, it, doesn't, it, doesn't, it doesn't care about any of that. It just forces us to do something uh, in a way that gets M to go to M prime. And so different societies have experiment, different technologies, different way of organizing social life. There's some radical openness to capitalism, uh, but it all, it's an openness within this in demand, M must become M prime on the level of society as a whole. So in my view, uh, capital is an abstract essence, right? It, it's, imposed, it's an imposition of this abstract demand on us and not really a reconciliation of universal, particular and individual. And so that's why I agree with Marx's critique of the philosophy of right model. If you have, if you have generalized commodity production, you will get the domination of capital. Uh, and, and that is not the sort of system of mediation that Hegel wanted. So is that uh, more or less a, <laughs> yeah, it just leaves. Of an I'm really. I don't want to take more time, but it just leaves unresolved the question of systemic law-like tendencies, which oh, right. operate yeah. against the, if you like, the yeah. will of individual capitals. Yeah, yeah, yeah. No, that that's that's good too. Uh, now, in my view, in my view, this gets sort of murky in Hegel too, right? Because he says philosophy is its time comprehended in thought, and he talks about the animal nerve and all that stuff. So there, 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 there's some evidence that Hegel saw too that his system was in motion. And so this reckon this, the, 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 that it had, a, it had a dynamic to it. There were certain tendencies to it. Uh, he left that all undeveloped. Um, in, in my view, you can do a reconstruction of a, of a dynamic whole. <laughs> you can do a systematic reconstruction of a dynamic whole. I think capitalism, uh, in my view, every order of determinations in capital, and then if we continued all the way to the unwritten books, every order of determinations defines a tendency. And if you put all these tendencies together, you get, a, you get an open-ended system. And what Marx saw was that all these tendencies put together uh, would eventually get to a situation where capital would have difficulty reproducing itself. So I think there's not a trade-off between a systematic reconstruction uh, of, of a totality and saying that that is a dynamic totality that will at some point get to a point where it has difficulty reproducing itself. I, th I think there's a way to bring those points together, but of course that would be a long, a long story. <laughs> thank you very much, uh, uh, Tony Smith, and thank you very much, uh, Andy. Uh, there are two more questions. Sevgi, Dogon. Sevgi, the floor is yours. Uh, good evening. Uh, here is evening. Okay. Uh, thank you very much uh, for your presentation. I enjoy a, li a lot uh, also the, the previous um, presentation. Um, I learned a lot. Um, my question is uh, about the philosophy of right. Um, uh, what do you think about the philosophy of right? Because when we think the philosophy of right, we it is uh, a little bit far away from the socialist project uh, because of the relationship between the individual and universal, and uh, particularly they are different from maybe Hegel's logic. The individual is uh, his its position is uh, uh, different, and the, it seems that the universal is dominated over the individual. So we can find in the philosophy of right the back and forward, back and forward. So um, uh, where you put the philosophy of right in this project? Thank you. Uh, yeah, in, 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 in 10 seconds. <laughs> uh, well, I, I, I would make a distinction between what Hegel's project was and then how Hegel tried to accomplish that project in the philosophy of right. So I, I agree pretty much with Marx's critique of the philosophy of right. Uh, I, I agree that at the end of the day, what we have is not the sort of reconciliation, not, not the reconciliation of the universal and the individual in the particular that Hegel wanted to have. 
Uh, but I disagree that Hegel, what Hegel's theory is trying to do is a system where the universal, the, the state dominates over the individual. I know there are passages you can take out of context that certainly sound like that. But for every passage that sounds like the individual was swallowed up within the state, uh, there's another passage that talks about uh, the state only have life in the individual. So, so in my view, in, in, in my view, the philosophy of right, um, again, for me, the most important thing is that the, is the capital in Marx's sense of the term is invisible. That he thinks the system of needs is a system of individuals making choices for themselves in pursuit of their private self-interest and then the aggregate society, the and then their unanticipated consequences of all these separate acts comes back on them as an alien force. But it's at the end of the day, it's still about their freedom. Uh, so he misses he misses capital as a macro monetary totality, to use if I can use that phrase. Uh, and that's my biggest problem with the philosophy of right. And and given that, I think Hegel wanted a reconciliation of of freedom in the family. He wanted a a uh, system of uh, freedom of reconciliation in the state, uh, but he can't get that because he doesn't see capital and, as, as dominating the society. Uh, I mean, again, we'd have to, I, I, that's, I guess that's the best I can do in a short answer, but I know how unsatisfactory that is. Awesome, thank you. Our next question, uh, perhaps the last, is uh, Kevin Anders. Uh, yes. So Good morning, or well, it's morning here in California. Uh, my, first of all, I wanna say, I, I thought these are two terrific presentations and I'm in broad agreement with both of them as a Marxist, uh, because there's been some Marxists pushing back, you know, in the direction of trying to uh, create greater differences between Marx and Hegel than uh, there actually were. Uh, but what I want to ask uh, Tony Smith is, okay, look at the, let's look at, uh, since we're, a lot of us are academics, let, let's look at two career trajectories here. One guy, you know, if we were, because I'm actually on the evaluating committee in my university right now looking at this stuff. So one guy, every few years, he publishes a major monograph, uh, maybe, you know, Young, the phenomenology, then the science of logic, then a second volume of it, then the philosophy of right shortly after. Then he takes over a lot of administrative duties, so it becomes a little bit less. So it's an absolutely stellar career. And he creates a system in a way. The other one creates a list of all the books he wants to do, and he only finishes one third of one of the six books. And he keeps telling us every year he's going to do all this stuff. But he never does it, so we can't give him a raise. We will keep him as, as an associate professor. And he's lucky that we're doing that. Okay, but the question is, therefore, because there's lots of areas that Marx talked about a little bit, and that he uh, wrote a little about, but he certainly never finished up in the way he finished up volume one of Capital. So therefore, as a Marxist, do we need to go back to Hegel as a source, um, a, a framework, as we look at things that Marx himself didn't look at? Do we agree with Lenin, for instance, that you have to go back to like the science of logic? Well, well that's, oh, that's a separate question. Just, just leave it there. Leave out Lenin. Just leave it there. Are you sure? Uh, I mean, Please, personally, yeah. I think that, that makes some sense. Uh, I think you're, you're right uh, that, that Hegel raises issues. I mean, as, as much as you can make a you know, devastating feminist critique uh, of his writings on the household, uh, at least he has a worked out explicit theory of the household. And again, you, we find some hints here and there in, in, in Marx, but there's nothing worked out there. Uh, so we want to know, uh, you know, what you know, what a what a, a, a household that we can reasonably affirm as the sort of household that human beings should live in, uh, in an emancipatory, emancipatory way. Uh, I mean, in a weird way. And again, I know what much of what he said about the household is horrible, but in a weird way, at least Hegel raises that issue in a more uh, in more detail than, than Marx did. 
And uh, I think also the, you know, the critique that Marx doesn't have a worked out theory of the state, I think is right. I mean, I think there's a lot there, but I mean, it is contradictory. Sometimes he's an instrumentalist. Sometimes he sounds like a functionalist. Sometimes he sounds like uh, something closer to what Hegel's theory of the state would be given its best, most charitable interpretation. Uh, there's a lot that he left open-ended and Hegel is one place we can go to try to fill in some of those gaps. But of course, uh, you know, we should go beyond Marx too, right? I mean, I, I think it's really important that Marxists read Keynes and post-Keynesians. I mean, we, we, we live in this insanely financialized world. Uh, mm. And, you know, there are a lot of really great post-Keynesians out there who have really thought very seriously about what financialization means. And I think if, Mar if as Marxists, we make sort of the standard critique you make against post-Keynesianism, uh, mm. you know, for its reformist illusions of which there are many, uh, that we're, we're not doing what we should do, right? We, we need to take the post-Keynesian literature about financialization as seriously as Marx took Ricardo in his day. Uh, so, so I think you're, you know, I agree with the, the point of the question. I would just generalize it and say, uh, you know, the great thing about Marx is, I mean, this is why he never completed anything, is that he understood there were moments of truth outside the Marxian tradition, outside the socialist tradition. He understood there were things he could learn from a Ricardo. Uh, and uh, things he could learn from a Hegel. And so we spent all this time trying to learn them and maybe more, <laughs> should have spent more time writing. But uh, I think that's part of Marx that we should emulate. And uh, so again, I agree completely with the spirit of the question. Thank you. Thank you, Karen, for your question. And thank you, Tommy. I just want to let you know that we have already run out of the time. So we're 10 minutes beyond. But I guess uh, I, 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 I may just let our... Okay, uh, we hear our last questions, perhaps, uh, uh, Holdren Mortensen, uh, yeah, you I, keep your question uh, short so that uh, the, the, our comrades uh, stay with us until the end of the... Certainly. So my, my name is Nate Holdren. Tony, fantastic talk hey, as ever. <laughs> I, um, I'm looking at your... I learned a lot, as always. I'm looking at your slide on Marx on the Paris Commune, and I'm thinking about Beyond Liberal Egalitarianism, which is a fantastic book. And I can imagine a left liberal of the kind you criticize in that book saying, but Tony, we already have all these things in capitalism. We determine universal goods and we deliberate on particular views and so on. And so I would just be curious how you would push back to say, the, or maybe, maybe you wouldn't, maybe this is possible. To what degree is this determination of universal goods, deliberation figures, et cetera, to what degree is there a ceiling in capitalism due to, due to the valorization, valorization imperative, or, so that someone who says, oh, look, we can already do this, how much are they wrong and how much are they right? Because I think the left liberals you wrote about your book would say, look, Tony, we already do this. We don't need this MCM stuff. Does the question make sense? Uh, oh, it makes, quite, it makes a lot of sense. How to answer it quickly is, is, the, is, the, is the problem. <laughs> so the short, answer, the short answer is, I believe that Hegel was a civic Republican in the sense that what he wanted was a world of self-governance without domination. I think you cannot possibly get civic republicanism. You cannot get self-governance without domination uh, in capitalism because by definition, capital is ca ca ownership of capital gives you power over investment decisions. Ownership of capital gives you power over the workplace and the structure of the workplace, the organization of the workplace. Uh, organization of uh, uh, in, you know, investment power gives you power to decide what technologies get developed, what don't, a whole list of questions. If you have private control over investment decisions, if you don't have a collected determination of social needs, a collected determination of how to uh, organize production to meet those social needs, you can't get civic republicanism, you can't get self-governance without domination. And so whatever reforms are possible, that's the limit, right? That's the limit. And, and, and if you go a step beyond that, uh, you're going beyond <laughs> the capitalist production and, and property relationships. And so the big problem with liberal egalitarianism is that they want to say they can go that, they, they want something that will require them to take a step beyond capitalist production and property relations, but they say they don't have to take a step beyond <laughs> capitalist and production relations. And it, so it doesn't quite work, uh, but it's, it's a long story, I'm afraid. <laughs> Great to see Thank you. Thank you very much, Tony. So if I may add just two points about your talk, because 
uh, I, I have the honor of having read the text, so I should say that so it, if Tony's talk uh, seemed to just give a lot of credit to Hegel and not a lot to Marx, it is not the case in his paper. So he just says that there are points that are missed uh, by, uh, by Hegel as well. This is the first one, an answer to Kevin, if I may, if I may dare say that. So you say that Lenin had a point when he said that we have to read uh, uh, Hegel's Science of Logic. So with this, I, I just want to thank you from the bottom of my heart for your for your brilliant talks. I, I, I want to thank the audience. I want to thank the speakers, the organizers, but I want to thank the, the modest audience who uh, are not speakers. I'm thinking of three that I know somewhat personally, Dr. Sevgi Dogan, so she's, she has written a very influential book on Hegel. Uh, Karen Anderson <laughs> has taught me a lot, has taught a lot of us, I guess, a lot. And I thank him for being here as, as, a, as a modest, uh, as attending the, the talk modestly. I think of Michael Heinrich, who is also with us, although he didn't uh, talk or interact, among others. These are the three that I know somewhat personally or I have met. Uh, I just want to thank you uh, for that. I, 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 there is no conclusion. So I just want to invite you to be there tomorrow. Uh, we will be solidaire. But I have to say the same thing in French, sorry. Uh, merci d'être là, merci du point du coeur. Hein. Je suis très ravi. Uh, to vous avoir recueilli, uh, accueilli. Nous sommes très ravis de vous avoir accueilli. Vraiment, c'est un grand, grand, grand honneur pour moi, pour nous. Uh, nous avons vu plusieurs aspects de la pensée de Hegel aujourd'hui. Demain, nous aurons uh, d'autres aspects. Uh, je dois dire que je dois dire ça en, 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 en anglais. Uh, je dois dire merci. Uh, je dois dire thank you. And je dois dire Khali uh, Mamnoun. Parce qu'il y a des Iraniens qui sont là, hein? il y a des Iraniens entre, au, entre autres, hein? et ça veut dire des euh, gens de l'Europe, qui est normal si vous voulez, Amérique du Nord, et la Turquie, euh, entre autres. Et je vous remercie du fond de corps, ok? So I would say that thank you for the ones who, uh, from other countries, other continents, hein? from Iran, namely among others, and uh, see you tomorrow with the six uh, magnificent talks, including mine. Okay. <laughs> Merci. Merci d'être là, à demain. Et Josiane, I wonder, je, je me demande si tu as quelque chose à dire, si vous avez quelque chose à dire, eh, professeur. Eh. Non, pourquoi euh, J'ai trouvé, euh, je suis d'âge, comme on dit euh, en anglais. Enfin, C'était magnifique, merveilleux, et on a appris beaucoup de choses. Thank you very much. So the talks are avail will be available online before long, and the, and the text will be it will be published soon. See you tomorrow. Bye. Bye. Uh, bonjour, merci d'être là. Uh, morning to everybody. Uh, thanks for being here. Uh, we, we begin with a with a short uh, introduction for the ones who were not here yesterday. And we commence with a short introduction for the uh, participants, the audience, who could not come hier. yesterday. Uh, D'abord, uh, in French, then in English. The idea principal of this colloque is to refer to 2019. We wanted to have a colloque international at the occasion of the 250th anniversary of Hegel en 2020, bien que la réponse à notre appel ait été magnifique, pour les raisons connues, un colloque en présentiel n'a pas été réalisable. Maintenant, nous sommes très heureux de vous accueillir, même dans ce mode qui est loin d'être idéal pour la deuxième et la dernière journée de ce colloque, malheureusement la dernière. Il y a trois parties dans ce colloque, aspect égal Marx égal au 20e siècle. Dans la première partie, où nous voyons différents aspects de la pensée de Hegel. Nous avions hier quatre présentations. Dans la deuxième partie, liée à la relation entre Hegel et Marx, et nous en avions deux. Aujourd'hui, nous voyons une troisième partie du colloque qui est liée à l'influence de Hegel sur la pensée sociale, politique et philosophique au XXe siècle. Nous aurons six présentations, dont chacune aborde un aspect de l'héritage de Hegel à cet égard. Après chaque présentation, nous aurons une pause de 10 minutes. Chaque conférencier a 30 minutes en total pour sa présentation et questions. Il est suggéré, seulement suggéré, de garder le temps de présentation 
à 15 minutes pour laisser le temps pour les questions. À la fin de la journée, nous aurons le mot de clôture. Vous pouvez appuyer sur réaction dans votre page Zoom et ensuite appuyer sur lever la main pour poser vos questions. Comme vous voyez, le colloque est enregistré. Merci beaucoup. Et, et, au Canada, nous, nous avons le coutume de tout est, tout est lu deux fois, on peut en anglais, on peut en français. Now you're, you're forced to, to, to listen to what I said in English as you live in Canada. The idea of this conference refers to 2019. We meant to organize a conference on the occasion of Hegel's 250th birthday. Although the response to this call for papers was magnificent, for the well-known reasons, a conference in presence has not been possible. Now we are very honored to have you with us, even in this less desirable way, and for the second day of our conference, and unfortunately, the last day. There are three parts in our conference, aspects, Hegel, Marx, and Hegel in the 20th century. You saw the first two parts yesterday. In the first part, where we saw different aspects of Hegel's thought, we had four talks. In the second part, related to the relationship between Hegel and Marx, we had two talks. Within this, we came to the end of the first day. Today, we have the third part of the conference, which is related to Hegel's influence on the social, political, and philosophical thought in the 20th century. We are going to have six talks, each covering one aspect of Hegel's heritage in this respect. After each two talks, we will have a short break of 10 minutes. Each speaker will have a total of 30 minutes for the talk and the QA. It is suggested just suggested to limit the talks to 15 minutes to leave some room for the questions of the audience. At the end of the talks, we will have a bilingual closing address today. You can click on raise hand to ask your questions. As you can see, the conference is recorded. I thank you for being here again. Uh, so for each conference, I, I speak the language of the conferencier. Uh, notre premier conferencier aujourd'hui, c'est uh, Eric il est docteur en philosophie et diplômé en sciences politiques. Il a travaillé sur la réception de Hegel en France au 19e siècle, entre autres, c'est une des spécialités de notre cher conférencier. Il, est également, il a également travaillé sur les matérialistes français et en particulier sur la pensée de l'homme de champ. Il a notamment publié « L'hegelianisme et son destin français » en 2012, « L'autre face des lumières » 2018, il est chercheur associé au laboratoire métaphysique allemande et philosophie pratique de l'Université de Poitiers. Il effectue de, ailleurs des recherches en sciences politiques autour de la question de la néolibéralisation des institutions dans son déploiement territorialisé, en particulier dans le phénomène de décentralisation. Donc, euh, la parole est à vous, cher Eric. Merci beaucoup, merci Kavé, merci Josiane de cette invitation à ce, à ce très beau colloque. Alors, je vais un petit peu couper mon introduction par rapport au texte que je vous avais envoyé initialement pour pouvoir tenir un délai plus convenable et avoir, j'espère, le, le temps d'une discussion. Mon intervention portera en effet sur quelques aspects de la réception de Hegel, plus, plus qu'au XXe siècle en lui-même, disons au tournant, au passage entre le XIXe et le XXe siècle. En effet, à la fin du XIXe siècle, l'université allemande, les intellectuels allemands avaient un, un prestige assez important en France, malgré ce que Claude Dijon a appelé la crise allemande de la pensée française. Mais ce, ce prestige et cette importance a été quelque peu euh, diminué ou en tout cas mis à mal de manière euh, parfois peu objective au moment de la guerre de 1870. En 1870, en effet, Paul Janet, qui était alors un philosophe important dans l'université française, avait répondu à l'appel de la Société philosophique de Berlin pour ériger à Paris une statue de Hegel et avait lancé dans la revue des deux mondes une souscription à cet effet. Et un temps, les querelles s'étaient effacées derrière la commémoration du Grand Esprit. Mais le centième anniversaire de la naissance de Hegel est justement en 1870, et il passera quelque peu inaperçu au moment le plus tragique de la guerre franco-allemande, la bataille de Sedan. 
et il n'en fallait pas moins pour que précisément les querelles, à ce moment-là, ne redémarrent. Émile Bossir, qui écrit dans la revue des Deux Mondes un article sur le centenaire de Hegel, Émile Bossir, aujourd'hui fort méconnu, mais qui à l'époque était avec Boutmi, l'un des cofondateurs de l'École libre des sciences politiques, qui est devenue depuis Sciences Po. Euh, Émile Bossir va donc participer en quelque sorte à ce qu'on pourrait appeler un effort de guerre intellectuelle, et au fond, euh, se mettre à, à tenter de discréditer, autant qu'il lui est permis, euh, Hegel. Et il va tenter de faire de Hegel, euh, je le cite, « le prophète de Bismarck », le, tentant de le rendre, c'est assez, assez drôle de, de voir ça aujourd'hui, tentant de le rendre intellectuellement responsable de la guerre elle-même. Hegel devient donc, avec Bossir, celui qui a philosophiquement inspiré l'expansion allemande. Je cite Bossir, « L'Allemagne veut aujourd'hui une grandeur solide et matérielle, personnifiée dans un César, appuyée sur d'immenses armées, incarnées non seulement dans l'unité, mais dans l'extension indéfinie de son territoire. » Or, le but qu'elle poursuit par la violence et par la conquête n'est que la réalisation d'idées hegeliennes. La philosophie de Hegel se nourrit d'abstraction, mais elle ne se nourrit pas d'idées pures. Elle aime la force, elle préconise la guerre, elle est pleine d'enthousiasme pour les conquérants, elle leur confie tous les progrès de l'humanité, le dernier mot de ces progrès, la dernière œuvre des politiques et des guerriers, doit être la fondation d'un grand empire germanique. L'article de Bossir est presque tout entier une diatribe anti-hegelienne, ou plutôt une présentation de l'héritage qu'il peut observer de la pensée hegelienne dans la politique de Bismarck. Il, fait cependant, euh, il sait cependant que Hegel lui-même n'aurait certainement pas voulu cela, n'accusant, dit-il, ni Hegel ni la philosophie d'avoir préparé euh, au XIXe siècle ce triomphe de la force pure. Une connaissance plus profonde du système de Hegel aurait peut-être permis à Bossier de déceler ici une sorte de ruse de l'histoire de la philosophie. Il arrive en effet que dans l'histoire, ce qui advient ne corresponde pas adéquatement aux intentions qui ont pourtant présidé à l'action. Alors se peut-il qu'il en soit ainsi également pour les idées qui adviennent dans l'histoire de la philosophie Se peut-il que la manière dont celles-ci sont reçues ne coïncide pas adéquatement avec les idées de l'auteur. Bossier raccorde du moins à Hegel qu'il aurait peut-être, il n'est pas affirmatif, désavoué l'usage qu'on a fait de ses propres idées. Mais de quel usage s'agit-il ici Car au fond, on peut aujourd'hui se dire que Hegel eut aussi bien désavoué l'usage que Bossier fait de propre système philosophique que celui que Bossier attribue à Bismarck. Au fond, chacun pense que le maître eut surtout désavoué tous les autres. Celui qui hérite peut bien, au fond, faire l'usage qui lui convient de son héritage. La pensée ne possède pas de notaire s'assurant de la légitimité du legs. L'usage que fait Bossir ici de Hegel nous paraît aujourd'hui extravagant. Il voit en lui ce que nous ne voyons plus. Nous le lisons avec un air un peu amusé, et nous trouvons certainement son article presque pittoresque. Il y a quelque chose d'exotique à la lecture de Bossier, en effet. Pourtant, Bossier traduit là un trait longtemps persistant dans l'imaginaire intellectuel à l'égard de Hegel, en France. On a longtemps après Bossier voulu voir en Hegel ce turiféraire de l'état fort et parfois même du despotisme. On a fait de lui un réactionnaire, un pan-germaniste, un précurseur, pour reprendre une expression de Bossier, du parti teutomane. L'idée a tenu bon et longtemps, pas seulement en France, en Allemagne aussi, parfois. Hegel s'est vu, vu accusé d'être le responsable de ce que Domenico Lo Sourdo avait appelé la catastrophe allemande. La réception d'une œuvre, nous le voyons, n'est pas seulement liée à la qualité des interprétations qu'on en donne. Elle dépend aussi, parfois, des conditions historiques présentes à celui-là même qui produit l'interprétation. Si la persistance d'une interprétation n'est pas la garantie de sa véracité, il est parfois des interprétations que nous pouvons juger fausses à une époque et qui pourtant 
dans le devenir historique de ces interprétations, a produit ce que nous appellerions des idées reçues. Il faut parfois du temps et beaucoup de recherches pour venir à bout de certaines d'entre elles. L'idée d'un Hegel réactionnaire apôtre de l'état total a été tenace. Elle fut aussi certainement l'une des causes du rejet de Hegel, parmi d'autres causes. C'est encore là un paradoxe qui relève presque de la ruse de l'histoire. Aussi longtemps qu'a persisté à propos de Hegel une telle idée reçue, se sont aussi maintenues des études qui cherchaient à en apporter la preuve. Pour dé détruire une idée reçue, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que s'ouvre un nouveau champ interprétatif, il faut que l'histoire de la philosophie officielle soit remise en cause, qu'elle soit à nouveau interrogée, qu'elle soit considérée comme possiblement modifiable. Il faut peut-être que les conditions historiques se prêtent à une nouvelle lecture venant bouleverser l'héritage initial. Il faut au fond que de nouveaux héritiers se revendiquent de l'héritage. Ce qui est étrange avec Hegel, c'est qu'il fut très tôt l'objet d'interprétations non seulement différentes, mais parfois divergentes. Tantôt, il fut accusé d'être, comme nous venons de le voir, un précurseur intellectuel du despotisme bismarckien et de l'État totalitaire. Tantôt, il fut accusé, au contraire, d'être le père d'un socialisme, l'apôtre du panthéisme et même parfois un précurseur de l'anarchisme. Et Bossir, en ce sens, est tout à fait remarquable, car il est de ceux qui accusent Hegel d'être les deux à la fois. Je le cite. Il y a une... En tous les cas, euh, je, je, je passe la citation qui est un peu longue pour le temps qui m'est imparti. En tous les cas, il y a une, const une constante. Que l'on accuse Hegel d'être le turiféraire de l'État ou qu'on l'accuse d'être le père du socialisme, dans les deux cas, ce sont toujours des accusations. À la même époque, au tournant du 19e et du 20e siècle, on voit paraître une petite brochure de quelques dizaines de pages intitulée « De Hegel aux cantines du Nord ». Il s'agit d'une brochure signée d'un jeune homme, encore presque inconnu à cette époque, mais qui sera voué à jouer un rôle éminent dans la pensée réactionnaire conservatrice française. Il s'agit de Maurice Barrès. Les Hegeliens dit Maurice Barrès, dans leur ivresse, envahissent tout le domaine des connaissances. On peut les considérer comme une armée triomphante qui se partage l'univers intellectuel. Sans doute, le système construit par Hegel fut-il rapidement délaissé, mais sa méthode, après le progrès des sciences expérimentales, est aujourd'hui encore acceptée par les historiens, par les théologiens, par les économistes, et partout, elle porte des résultats extraordinaires. Fin de citation. Ainsi, ce qui fait, selon Maurice Barrès, l'héritage de Hegel, un héritage gigantesque, celui de l'univers intellectuel. Ce n'est pas tant le système dans son contenu propre, mais c'est sa méthode, la dialectique. Et cette méthode dialectique, reconnue selon Barrès par les historiens, les théologiens, les économistes, c'est la même qui porte des résultats partout, rien moins qu'extraordinaires, constitue pour lui l'héritage profond de Hegel. Je le cite à nouveau, très brièvement, « C'est la même méthode hegelienne qui a suscité le collectivisme et Karl Marx en Allemagne, en France Proudhon, en Russie le terrorisme anarchique et Bakounine. » Quel héritage Qui d'autre dans l'histoire de la philosophie peut bien revendiquer d'avoir laissé derrière lui un héritage aussi hétéroclite de Bismarck à Bakounine, de l'État totalitaire à l'anarchisme, de la réaction au collectivisme. Le plus rigoureux des historiens de la philosophie y perdrait son latin. Pourtant, tout cela sera tenace. Et contrairement à ce que nous pourrions imaginer aujourd'hui, ce sont là des idées qui furent très largement diffusées hors même des cercles académiques et universitaires. Hegel intéressait, et ça nous étonne certainement au plus haut point, à une certaine époque, l'opinion publique, au point que même les journaux quotidiens pouvaient lui consacrer des articles. Car au fond, qu'un philosophe fasse l'objet d'études philosophiques académiques, il n'y a là rien d'étonnant. Mais que ces études 
se dispute des interprétations, c'est aussi la vitalité de la recherche. Mais qu'un philosophe, qu'un philosophe comme Hegel, aussi abstrait que Hegel, aussi difficile que Hegel, pût intéresser un temps la presse quotidienne française, voilà qui ne manque pas de nous étonner. Cet usage vernaculaire de Hegel, ce que Jacques Dont appelait sa réception profane, nous enseigne cependant beaucoup sur les aléas de la réception académique et sur les conditions historiques de celle-ci. Après le centenaire de sa naissance au moment de la guerre franco-germanique de 1870, retrouvons ce qu'on dit de Hegel en 1931, au moment du centenaire de sa mort, et pas n'importe où, dans un journal hebdomadaire, le populaire. Le journal Le Populaire, qui n'existe plus, était cependant un journal très important. Il était sous-titré « Revue hebdomadaire de propagande socialiste et internationaliste ». Et il a été fondé et dirigé pendant longtemps par Longuet, le gendre de Marx. Puis ensuite, après le congrès de Tours, par Léon Blum lui-même. Dans sa livraison du 16 novembre 1931, à la une de ce journal, on voit un article intitulé « Le centenaire de Hegel, grand philosophe » avec un portrait. Je crois qu'on n'imaginerait plus aujourd'hui la une d'aucun journal quotidien, ni en France, ni au Canada, ni ailleurs, avec un portrait de Hegel et un article sur lui. L'auteur de cet article est un Hongrois, Joseph Diner Denes, qui fut un temps secrétaire d'État de la République hongroise. Et il fait de ce paradoxe proprement hegelien le point de départ de son article. L'école hegelienne, constate-t-il, s'est très vite séparée en deux. D'un côté, l'aile droite ultra-réactionnaire, dit-il, de l'autre, l'aile gauche des néo-hegeliens, qui, eux, utilisaient la méthode du maître. Mais il constate surtout que Hegel continue encore en 1931 à être revendiqué par le camp de l'ultra-réaction, même si, bien sûr, il considère que c'est l'usage de sa méthode dialectique qui est l'héritage légitime. « Chose curieuse, dit-il, je le cite brièvement, tandis que Hegel ne vit plus aujourd'hui que par Marx et dans Marx, les successeurs et les idolâtres de l'esprit autoritaire prussien, les Hindenburg, Hitler, Hugenberg et autres Brüning, ne cessent pas de ressusciter Hegel comme appui pour leur propre réaction. » L'auteur évoque alors le colloque qui s'est tenu à Berlin et dont, selon ses propres objectifs, était de réanimer ce versant-là de l'héritage hegelien. On avait arrangé, poursuit l'auteur de l'article, il y a un mois, un congrès hegelien international à Berlin où de tous côtés tous les professeurs allemands de philosophie et des représentants de tous les gouvernements allemands se trouvaient euh, et se trouvait aussi le sieur Gentile, professeur à l'Université de Rome. Il était venu au dernier moment, après une conversation avec M. Mussolini, ainsi que très saillant de joie, le président, le professeur Lasson, le faisait connaître aux professeurs bureaucrates et autres réactionnaires attroupés, très saillant eux aussi de crainte devant le Duce. Voici donc ce pauvre Hegel, pris au milieu d'une querelle d'héritage tout à fait singulière, et qu'il n'a certainement jamais pu imaginer lui-même. Mais il est pris surtout en 1931 au cœur même de l'histoire réelle et au cœur d'un combat qui, très largement, dépasse les interprétations universitaires qu'on a pu faire de lui. Ce congrès de Berlin, présidé par Gustave Lasson, fit du bruit en France. On s'offusquait de ce que nous appellerions aujourd'hui une récupération de Hegel. Cette récupération, d'ailleurs, était déjà dénoncée jusque dans la presse populaire, mais elle l'était aussi dans les milieux intellectuels. Et ce fut le cas, par exemple, des surréalistes. Dans le troisième numéro, paru également en 1931, de la revue « Le surréalisme au service de la Révolution », on peut lire les phrases suivantes. Tandis qu'en Italie, les fascistes se prévalent de l'idéalisme absolu pour justifier la violence réactionnaire et légitimer la loi Gentile 
sur l'enseignement dans les écoles primaires de la religion catholique, tandis qu'en Allemagne, les socialistes accueillent les fascistes du congrès hegelien de 1931, dont l'entrée est interdite aux savants soviétiques, la bourgeoisie française, au mépris de tous les devoirs intellectuels qu'elle prétend assurer, trouve plus simple de mettre les œuvres de Hegel hors de la portée de tous ceux dont elle ne sait pas assurer le contrôle par l'argent. Elle parvient ainsi à cacher aux révolutionnaires l'origine même de la dialectique. Elle est réduite à ne pouvoir comprendre que partiellement Marx, Engels et Lénine, puisqu'elle leur interdit de parcourir par eux-mêmes l'étape fondamentale de leur pensée. Il ne faut pas négliger ici l'apport considérable des surréalistes à la connaissance de Hegel à cette époque. C'est en effet, ne l'oublions pas, d'après les notes de Raymond Queneau, que nous est parvenu le célèbre séminaire de Kogev sur la phénoménologie de l'esprit. Et là, les surréalistes mettent l'accent sur un élément important de cet héritage paradoxal de Hegel, qui nous étonnera certainement après Althusser. En mettant hors de portée les œuvres de Hegel, la bourgeoisie française prive les révolutionnaires d'un accès aux sources même de leur propre pensée, la dialectique. Il y aurait une tentative délibérée de cacher Hegel. Et en cachant Hegel, on empêche la compréhension complète de Marx. Hegel qui génuit Marx, dira quelques temps plus tard Paul Valéry. L'enjeu, bien sûr, de cette compréhension complète de Marx par l'intermédiaire de sa source hegelienne, c'est celui de la dialectique. Hegel permet de saisir Marx, mais en retour, Marx offre à la dialectique hegelienne son sens réel, il la retourne. C'est donc bien pour eux, pour nos surréalistes, la notion, l'article, je le précise, est signé André Breton, la notion de dialectique, qui est à la fois au cœur de la méthode hegelienne et qui, une fois remise sur ses pieds, constitue le cœur même de la pensée révolutionnaire. Ce n'est évidemment pas le moindre des paradoxes lorsqu'on connaît précisément la suite de l'histoire. En effet, à partir de ce moment-là, Hegel va justement commencer à être traduit, commenté, interprété. C'est d'abord la philosophie du droit qui sera traduite par André Kahn en 1940, puis bien sûr la phénoménologie de l'esprit par Jean Hippolyte. Les études sur Marx vont également, après-guerre, prendre un essor considérable. Ici se niche pourtant encore un paradoxe. C'est que là où les surréalistes nous promettent qu'en donnant accès à Hegel, nous pourrions mieux comprendre la méthode dialectique de Marx, l'après-guerre a voulu justement séparer, et parfois radicalement, Hegel et Marx. Althusser en particulier a voulu séparer de son assise dialectique hegelienne la pensée de Marx. Il a même avancé l'idée d'une coupure épistémologique qu'il situait aux alentours des manuscrits de 44 et de l'idéologie allemande. Quand on regarde rétrospectivement cette histoire, nous voyons qu'effectivement l'héritage de Hegel présente un caractère très paradoxal. Ce que nous avons très très brièvement essayé de présenter ici, cette réception profane de Hegel, ce sont les moments d'une réception où se mêlent étroitement les circonstances historiques et les circonstances intellectuelles. Une telle réception présente un aspect qu'on pourrait presque qualifier aujourd'hui d'oublié et qui, au fond, nous amène à nous demander ce que peut bien être, ce que peut bien être aujourd'hui même l'héritage de Hegel. Si aujourd'hui, ceux qui se qualifient d'Hegeliens sont très éloignés de tout ce que nous avons présenté ici, de Bossir, de Barès et des quelques autres. Mais alors, qu'est-ce que cet hegelianisme aujourd'hui C'est assurément un hegelianisme qui est devenu académique, qui explique le texte de Hegel, le traduit, le commente, l'éclaircit, l'interprète, souvent très brillamment. C'est un travail rigoureux, souhaitable et utile. Il nous présente le visage d'un Hegel reconnaissable. Mais ce Hegel-là n'est pas, au fond, le seul Hegel. Il n'est pas l'entièreté de cet héritage. Hegel, j'ai tenté de le montrer très, très brillamment, possède de multiples facettes dans sa postérité. Alors, parmi toutes ces figures possibles de Hegel, laquelle est la plus vraie Je ne saurais le dire, peut-être aucune d'ailleurs, 
si tant est que la question a un sens. L'héritage hegelien que Maurice Barrès croit déceler dans son reportage dans les cantines du Nord nous paraît aujourd'hui fort éloigné du Hegel qu'on enseigne, qui est au programme de l'agrégation de philosophie. Il semble parfois que nous ayons affaire à deux auteurs, tant les figures sont différentes et méconnaissables. Un Hegel devenu étranger à lui-même, un Hegel qui se serait aliéné dans son propre déploiement historique et dans sa réception. Mais il y a encore quelques situations. Est-ce qu'il me reste quelques minutes, Kavé Oui. Euh, tu es déjà là, 20 minutes. Tu as déjà... Mais si tu veux continuer, ah. tu es bienvenu. Non, alors je, 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 vais, euh, je, je vais passer alors à, à la conclusion pour, pour pouvoir garder peut-être un peu de, de temps pour discuter. Tous ces moments, en tous les cas, et je conclurai avec ça, de l'histoire de la réception de Hegel en France, quelques moments éparses, vous l'avez vu, nous montre en tous les cas qu'une réception n'est jamais un processus parfaitement linéaire, chronologique, uniforme ou téléologique. Nous avons parfois l'impression que l'histoire du développement d'une doctrine n'a été qu'une longue suite d'interprétations successives menant à nous et définissant en cela un dévoilement progressif de la vérité de la doctrine. Mais la réception des œuvres et des pensées philosophiques est en réalité beaucoup plus sinueuse et elle suit en cela les méandres de l'histoire de la philosophie. Bien creusé, vieille taupe euh, avait repris Hegel dans la conclusion de son cours en citant Shakespeare. Imaginez une philosophie hors du temps et qui se déploierait indépendamment des conditions historiques. Ce serait nier à la fois la possibilité de cette pensée de produire un effet dans l'histoire et nier en même temps la part de subjectivité de ses propres interprètes. Si Borges pensait qu'on lit toujours un livre avec sa propre bibliothèque mentale, la philosophie, elle aussi, ou elle non plus plutôt, ne vit pas hors du temps dans un ciel des idées immuables. Et quand bien même elle ne prendrait son envol qu'à la tombée de la nuit, elle n'en est pas moins, comme Hegel le voulait, fille de son temps. L'histoire de la philosophie n'est donc pas comme le recueil des actes administratifs de la pensée, pas plus qu'elle n'est, comme le disait Hegel, la galerie de portraits de nos nobles ancêtres. Et là, on le voit à travers quelques menus exemples, elle a une construction entièrement vivante. Et pour mieux la saisir, peut-être faudrait-il renouer avec la tentative d'une philosophie, de l'histoire de la philosophie, ou peut-être d'une sorte de phénoménologie de la réception. Et je suis désolé d'avoir un peu dépassé mon temps et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci à toi, cher, cher Eric. Tu as mentionné Shakespeare. Si tu, si tu es libre, Jennifer va nous, va nous enrichir avec une discussion magnifique sur la relation de Hegel et Shakespeare. C'est vraiment magnifique dans votre présentation, bien sûr. Et donc, je, je te remercie du fond du corps. Et, et nous attendons nous, 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 la, les questions, les commentaires, les critiques, parce que tu as, tu as parlé de plusieurs aspects de la pensée de, de Hegel. Et donc, ça donne l'occasion à presque tout le monde de dire, de réagir. Donc, la salle est ouverte pour les questions et les commentaires. Et Jennifer, si tu veux dire quelque chose en, en, en anglais aussi, Eric, je peux traduire ça si c'est nécessaire. Et sinon, nous avons la première question, et cher Eric, Eric Martin. Notre, euh, oui, autre bonjour, euh, bonjour à Eric Puiset, avec qui on a correspondu il y a très longtemps pour la nuit de la philosophie à Lucam. Alors, je doute qu'il oui. qu se, qu se rappelle de moi, mais <rire> euh, moi, je me rappelle très bien de son nom à l'époque. Euh, alors, M. Puiset, merci pour votre aussi. présentation. Ah, bon, c'est bon, alors, <rire> on n'a pas perdu complètement la mémoire, alors. Eh bien. <rire> euh, mais justement, c'est là-dessus que je voulais revenir, c'est-à-dire que j'ai bien aimé dans votre présentation quand vous parliez d'une, je ne sais pas si on peut parler d'une volonté ou d'une conspiration, vous l'avez même suggéré, mais en tout cas, il y a certainement un anti-égalianisme généralisé qui a existé euh, à une certaine époque, euh, 
une liquidation de la dialectique et je veux simplement vous entendre peut-être préciser là-dessus un peu parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, aussi bien en France qu'au qu Québec ou aux États-Unis, c'est un des enjeux, c'est-à-dire que la, la pensée de l'émancipation aujourd'hui, elle, elle doit retrouver l'héritage de la dialectique. Je vais en parler tantôt dans ma propre présentation, mais je, je pense que c'était un des points que j'ai ai bien aimé dans votre présentation, de montrer comment on a perdu cet héritage fondamental et que ça nous a rendu par la suite incapable de comprendre les théories dont pourtant on se réclame. Donc ça, je veux juste vous entendre davantage là-dessus. Merci beaucoup. Oui, je me souviens bien de la nuit de la philosophie qui, qui remonte à peut-être une, peut une quinzaine d'années, hein, quelque chose comme ça. Euh, je vais répondre brièvement, mais c'est une question qui est passionnante, effectivement, et qui, comme vous le dites, je crois, est au cœur d'un enjeu. En réalité, euh, j'ai essayé de le montrer un petit peu, mais il faudrait beaucoup de temps pour le démontrer. Euh, je crois que cet héritage paradoxal qui se divise entre, euh, au fond, on va dire des réactionnaires et des révolutionnaires, pour caricaturer, pour répondre très vite, vous, vous, me, vous me passerez le fait que je ne définis peut-être pas avec suffisamment de précision les concepts dans ma réponse, mais c'est pour pouvoir répondre plus brièvement. Eh bien, peut-être que quand on regarde, en tout cas pour ce qui est de la réception française, on pourrait dire que l'héritage réactionnaire s'est appuyé sur le contenu de la pensée hegelienne, tandis que l'héritage révolutionnaire a voulu mettre l'accent sur sa méthode. Et donc, en utilisant la dialectique comme méthode et en disant que le véritable héritage hegelien se situait dans la méthode dialectique, eh bien, les révolutionnaires passaient au fond le fait qu'on pouvait avoir un autre contenu, c'est-à-dire que l'idéalisme absolu pouvait, dans ces cas-là, passer au plan secondaire devant une méthode qui, réutilisée, réadaptée, remise sur ses pieds, comme l'a dit Marx, pouvait euh, leur servir d'héritage. Tandis que de l'autre côté, c'est peut-être la dialectique elle-même qui a été passée au second plan pour pouvoir mettre en avant autre chose du contenu de son idéalisme absolu. Et ce qui me semble paradoxal, c'est pourquoi je l'ai un tout petit peu abordé à la fin, mais vraiment très brièvement. Ce qui me semble paradoxal, c'est qu'il y a eu un renversement au même moment. C'est effectivement, peut-être avec le courant althusserien, mais je ne connais peut-être pas assez Althusser pour aller au bout de, de cette intuition, eh bien, il y a eu un renversement. C'est-à-dire qu'on a jeté un peu le bébé avec l'eau du bain et la dialectique avec l'idéalisme absolu. Merci beaucoup. Il y a un suivi. Eric, oh, tu es convaincu. Quand tu es un révolutionnaire convaincu, tu es aussi es convaincu par l'explication de notre compréhension. Oui, ben, moi, je pense qu'en fait, en France comme au Québec, le tournant altusérien, puis même spinoziste, on en a, a parlé un petit peu tantôt informellement, mais le tournant d'abord altusérien, puis ensuite spinoziste, de gens comme Macheret, puis ainsi de suite, ça a contribué à l'évacuation de, de la dialectique. Euh, et je pense qu'un de, un de ceux qu'il avait bien montré, c'est Marcuse, euh, dans, par exemple, « Raison et révolution », où euh, Marcuse montrait bien comment on pouvait avoir une lecture euh, où la logique de Hegel pouvait être pensée dans une perspective révolutionnaire et plutôt que liquider ou, ou abandonner. Euh, puis même, on pourrait parler de Michel Freitag, qui euh, euh, non seulement va ressusciter la méthode dialectique, mais même va peut-être aussi renouer avec une certaine approche du contenu euh, qui ne serait peut-être pas de l'ordre d'un absolu ou d'une métaphysique, mais où il y a une certaine reconnaissance quand même d'un contenu substantiel bien contingent. C'est peut-être une des choses qu'on pourrait ramener aussi aujourd'hui, qu'on est capable, dans une pensée de la contingence, dans une forme d'égalianisme ouvert, euh, quand même de reconnaître une certaine valeur à, à l'être advenu dans son objectivité, même si ce n'est pas d'un point de vue métaphysique. En tout cas, je pense qu'il y, y, y a deux points, là, à la fois au niveau de la méthode et du contenu, qui sont essentiels pour, pour la pensée de l'émancipation. Mais j'en dis pas plus parce qu'au fond, je vais en parler un peu tantôt moi-même. Oui, je suis assez d'accord. Merci beaucoup. Nous avons la deuxième question. Cher Josiane, tu as une question. Oui, tu m'avais dit de couper le micro. On ne pas. Inverse maintenant. Tu vas appuyer sur le micro encore une fois pour que nous puissions t'entendre. Voilà. C'est bon, c'est correct. OK. Alors, moi, ce sera court. Moi, ce qui m'a intéressé, merci d'ailleurs, euh, Eric, de ta belle euh, intervention. Euh, ça, ce qui m'intéresse, c'est, tu en as fait ton sujet, l'histoire de la réception et les conditions de la réception, euh, que ce soit de Hegel ou de 
dedans des champs. C'est lié à des enjeux, comme tu as montré, idéologiques et historico-politiques. Et ce qui m'a frappé, et je n'avais jamais réfléchi, c'est le fait qu'on se soit servi de Hegel pour faire obstacle à Marx. Et ce qui est malheureux de nos jours, même dans nos programmes ici, Eric, tu serais d'accord sûrement, c'est que Marx a disparu, mais que Hegel monte. Et la dialectique de Hegel en particulier. Et comment on peut faire On ne peut rien faire. C'est une lutte idéologique qu'il faudrait mener pour réhabiliter Marx et Hegel en même temps. Oui, oui, je, je, je pense que c'est un, un effet de la, de la tendance altusérienne, même s'il ne l'a certainement pas voulu lui non plus, il est peut-être victime d'une ruse de l'histoire également, mais euh, la dialectique, enfin, il faudrait probablement tenter de réhabiliter la, la dialectique elle-même, et pas seulement effectivement dans sa forme hegelienne. Euh, voilà, alors euh, peut-être que, peut que comme le voulait Hegel, euh, c'est une question de, de moment, c'est-à-dire qu'il faut euh, attendre un peu qu'un moment de l'histoire ait achevé son processus pour que l'esprit revenant lui-même <rire> redécouvre la possibilité à l'oiseau de Minerve de prendre son envol. Mais euh, moi, je, je, oui, je pense qu'il faudrait effectivement ré réhabiliter la question de l'électrique, c'est-à-dire que euh, Peut-être que, en se disant que l'interprétation altusérienne, moi je la trouve éminemment intéressante, évidemment. Hein, euh, voilà, elle, a, elle, a, elle est profonde, euh, elle est très conceptuelle, elle est particulièrement intéressante. Mais elle n'est pas la seule possible. Il y a d'autres lectures qui permettent d'associer précisément Hegel et Marx. Bon, je l'ai un petit peu mentionné rapidement, et euh, Josiane, toi, tu, tu vois de, de quoi je veux parler, euh, au travers de la lecture de, de Dante, par exemple. Mm. Euh, les séminaires qu'il tenait sur Marx entre 75 et 80 euh, sont absolument fondamentaux pour cette compréhension-là, par exemple. Ça, il faudrait les rééditer. C'est ça. Mm. Euh, euh, nous avons une dernière question. Hubert, tu as une question, cher Hubert. Merci bien, merci. Euh, J'ai suivi euh, avec beaucoup d'attention M. Eric, mais euh, de bout en bout, euh, je me suis rendu attentif à ceci qu'il n'a rien dit sur, euh, enfin, je n'ai rien entendu sur euh, le rapport entre Gueule et l'Afrique. Ce que tout le monde sait, c'est que euh, Gueule n'a pas été courtois vis-à-vis -vis de l'Afrique. Il a dit de l'Afrique que c'est un continent anhistorique, un continent qui n'a pas été visité par la raison, un continent replié sur lui-même. Je ne sais pas si vous, en tant que spécialiste de l'école, vous avez un commentaire particulier à faire sur le rapport entre Hegel et l'Afrique. Alors, c'est effectivement une question fort compliquée. Euh, je ne vais pas chercher à sauver Hegel de, de ce qu'il a, qu a effectivement dit sur l'âne historicité du continent africain. Mais euh, je pense qu'il faut le replacer dans le contexte plus général de son idée du déploiement de l'esprit dans des mondes culturels. Donc, il y a pour lui différents mondes Culturel. Il y a eu le monde grec, il y a eu le monde indien, il parle de la philosophie hindoue, le monde romain, le monde germanique, etc. Et je pense, je, mais c'est ma lecture, hein, je ne la présente pas comme un, un absolu, qu'il euh, aurait pu imaginer qu'il y ait aussi un monde africain. Mais il constate qu'en son temps, il n'est pas encore advenu. Ça ne signifie pas que pour lui, ce serait impossible qu'il y en ait un. Juste, il n'y a pas de monde africain comme il y a eu un monde grec. Dans son optique, hein, bien entendu. Je, on revient en venant dans son optique. Mais euh, voilà. Et donc, il faudrait que ce monde advienne 
et que dès lors que ce monde serait advenu, la conscience de ce monde pourrait apparaître et, et donc la philosophie euh, correspondante à, à ce développement-là. Mais, Mais effectivement, et il n'a pas été, euh, je crois que votre, votre expression, ça a été de dire qu'il n'a pas été très courtois. Euh, C'est probablement vrai, oui, qu'il n'a pas été très courtois. Voilà. Et peut-être il faudrait mettre ça en lien avec ce qu'il dit également. Le Canada. Alors, il dit il n'utilise pas forcément le terme de colonialisme, mais euh, dans les principes de la philosophie du droit, sur, euh, dans les chapitres sur la société civile, où il, il va dire que l'expansion des marchés rend nécessaire, il le critique hein, d'ailleurs, rend nécessaire euh, le déploiement au-delà des mers. Et, mais on sent qu'il n'est pas à l'aise avec cette, euh, cette idée-là. Je pense que ça le met à pas cerner l'intégralité des problèmes. Voilà. Merci beaucoup, Hubert. Merci beaucoup, Merci. Merci. Et, et Notre conférencier suivante, c'est moi. Et moi, je m'appelle Kave Boveri, comme vous savez déjà. Et moi, je suis chargé de cours, en anglais, nous disons « contractual lecture » à l'Université de Montréal. Et aussi, je suis chercheur postdoctoral à chair UNESCO sous la direction de notre cher Josien. D'abord, je dis que je suis chercheur postdoctoral sous la direction de notre cher Josien, puis euh, euh, chargé de cours, lecture, contractual lecture à l'Université de Montréal. Merci d'être là d'abord. Donc, ma présentation sera en français. Et comme vous voyez, donc, mon accent est terroriste. Je suis né en Iran, dans ce pays connu comme le pays terroriste. Donc, euh, donc le français, c'est un, une langue que j'ai apprise. Hein. Donc, le titre de ma présentation est « Deleuze et la dialectique ». Ici, je présente, une, comme tous les collègues ici, une version un peu tronquée de, de mon texte qui est plus longue, mais je dois lire malheureusement. Et en voyant la gamme d'interprétations sur la relation entre Deleuze et les dialecticiens, le lecteur est sans doute confus. Le lecteur ou lectrice. Il y a des interprètes qui pensent que l'hostilité de Deleuze doit être considérée historiquement. D'autres attribuent cette hostilité à un état psychologique. Certains interprètes pensent qu'une synthèse entre Hegel et Deleuze est possible pour aboutir à un Deleuze hegelien ou à un Hegel deleuzien. D'autres encore pensent que toute cette hostilité doit être comprise comme l'effort inconscient de Deleuze pour créer sa propre dialectique, que cette hostilité n'est apparente qu'ainsi s'exprime l'exigence du développement de, de l'osisme. Et on peut aller encore plus loin. Une question se pose, un projet de dialectique peut-il attribuer à Deleuze Ici, nous argumenterons que malgré l'apparence primaire, un tel projet se distancie de la dialectique hegelienne en gardant quelques similarités avec la dialectique ancienne. Nous relisons d'abord la position de Deleuze concernant la dialectique hegelienne dans la surhomme en contre la dialectique, chapitre 5 de son œuvre Nietzsche et la philosophie. Il faut clarifier que ce contre, dans le titre du chapitre, démontre le point de vue de Deleuze concernant la dialectique hegelienne, ou plutôt post kantien parce que ça, ces critiques ne se limitent pas à Hegel. Un des points concernant cette dialectique est lié à son incompétence, l'incompétence de dialectique, dans l'interprétation du monde. Marx a communément critiqué les philosophes qui se limitent à l'interprétation du monde, alors que le but est de le transformer. Deleuze va au-delà d'une telle lecture. D'abord, il propose le point selon lequel l'importance de la dialectique attribue aux oppositions à sa racine dans son ignorance des mécanismes différentiels, subtils et souterrains. Dans son ignorance de l'importance des rapports différentiels réels, la dialectique se contente de rapports oppositionnels. Elle oublie que l'opposition cesse d'être formatrice, motrice, et coordinatrice. La dialectique 
reste un symptôme, rien qu'un symptôme à interpréter. Mais est-ce que la dialectique réussit à interpréter son sujet de l'interprétation La réponse est négative. La dialectique, selon Deleuze, n'effleure même pas l'interprétation. Elle ne dépasse jamais le domaine des symptômes. La dialectique confond l'interprétation avec le développement du symptôme non interprété. Ainsi, la dialectique ne peut pas nous fournir une interprétation fiable. Un autre constat principal de Deleuze, un poids encore étonnant pour le lecteur familier avec la dialectique post-ancienne, est lié à son accusation visant l'ignorance de cette dialectique du mouvement. Ne croyons-nous pas que Hegel a inséré, pour ainsi dire, le mouvement dans la syllogistique aristotélicienne, c'est un point de vue, par exemple, développé par le professeur Yvan Gauthier, ou même plus le mouvement catégoriel introduit par Hegel n'a-t-il pas suggéré un aspect révolutionnaire à notre manière de voir le monde, malgré la critique, critique des points de vue différents de la part de Marx, par exemple, qui pense qu'il faut dévoiler son idéalisme pour bien saisir son volet révolutionnaire Comment peut-on dire que la dialectique ignore le mouvement réel L'explication précédente de la manière symptomatique de la dialectique pour nous donner la réponse. Ce que la dialectique voit comme le mouvement n'est que le mouvement des apparences. L'incompétence de la dialectique d'aller au-delà des symptômes, son ignorance de tout ce qui se passe dans les régions moyennes, les mécanismes différentiels ne nous permet pas de saisir le mouvement du réel. En ignorant le réel, citation, toute la dialectique opère et se meut dans l'élément de la fiction. Puisque cette caractéristique, avec son approche symptomatique et fictive du réel, se trouve dans sa prise de position et la problématisation, sa réponse et sa solution proposée sont également fictives. Tout cela a sa racine dans l'absence d'une question essentielle qui reste non posée par une telle dialectique. Qui Encore plus surprenant est peut-être l'attribution du nihilisme à la dialectique. On sait qu'à l'âge de 50 ans, Hegel ne voit pas d'espoir pour une amélioration de la situation dont il témoigne comme il l'exprime dans une lettre à son ami. Cependant, Deleuze voit ce nihilisme comme une composante incontournable de la dialectique. Le dialecticien favori de Deleuze est Stirner, mais le crédit que Deleuze lui donne ne sert qu'à discréditer la dialectique sur une de ses caractéristiques particulières, notamment son nihilisme intrinsèque. Selon Deleuze, en restant fidèle au cadre de la dialectique, Stirner ne peut pas se débarrasser de l'approche erronée de la dialectique, mais il est trop exigeant, citation, pour ne voir où mène cette pensée, au nihilisme, fin de citation. Ces caractéristiques sans racine dans la perspective oppositionnelle vers le réel en adoptant une perspective fictive. La philosophie de Hegel n'est donc que la source d'un mélange éclectique de points discrets et même contradictoires. En un mot, on peut dire que l'attribut approprié pour l'évaluation de Deleuze pour une telle dialectique est la méconnaissance. En s'appuyant sur Nietzsche, Deleuze reconnaît une méconnaissance triple dans la dialectique que nous reprenons ici dans les formes argumentatives claires. 1. Le phénomène s'approprie concrètement les forces. La dialectique, à son tour, ignore la nature de ces forces et donc la dialectique méconnaît le sens. 2. Les forces, leur qualité et leur rapport possèdent un élément réel. La dialectique ignore cet élément réel et donc la dialectique méconnaît le sens. 3. La dialectique se contente d'opérer des prémutations entre les termes abstraits et réels. Donc, la dialectique méconnaît le changement et la transformation véritable. En l'absence d'une élaboration sur une telle transformation, nous ne témoignons que de, citation, pseudo-transformation dialectique. Selon Deleuze, un des problèmes d'une telle dialectique est le fait qu'elle se limite en ce soutien en se contentant des points opposants sans considérer les points moyens entre eux. Deleuze nous semble s'être trop concentré sur un moment 
ou plutôt un ensemble de moments de la dialectique hegelienne. Nous nous expliquons. La dialectique de Deleuze, la discussion de Deleuze sur dialectique concernant ce sujet, se base largement sur le deuxième chapitre de la doctrine de l'essence, notamment « Die Wiesenheiten oder die Reflexionsbestimmungen ». C'est un moment particulier dans la science de la logique qui s'insère entre Der Schein, chapitre 1, et Der Grund, chapitre 2. Deleuze ne semble pas avoir reconnu cette caractéristique momentanée de ce moment. Plus précisément, Deleuze ne voit pas ce moment comme étant présenté pour qu'on puisse se débarrasser de Schein, pour ainsi dire l'apparence fictive, et établir un Grund, une base. Mais on peut se demander pourquoi il a établi une telle stratégie. Une référence à différence et répétition apporte une clarification à cet égard. Dans ses efforts pour dénaturer la dialectique, Hegel aboutit, citation, à substituer le travail du négatif au jeu de la différence et du différentiel. Cependant, ce qui importe pour notre discussion est la suggestion proposée par Deleuze, citation. Au lieu de se définir par un non-être comme être des problèmes et des questions, l'instance dialectique est maintenant définie par un non-être comme être du négatif. Fin de citation. Le point que nous avons à l'esprit est la suggestion d'une manière de définir au lieu d'une autre. Une caractéristique statique est ainsi imposée à la dialectique, le besoin de définir, proposé entre autres par Spinoza. Ainsi, Deleuze nous semble n'avoir pas reconnu le dynamisme inhérent d'une approche dialectique. Une des sources de l'insatisfaction de, de Deleuze concernant la dialectique hegelienne est son attribution d'un manque essentiel, peut-être vu dans le fait que Deleuze ne voit pas la catégorie de la différence comme une étape provisoire, mais bien essentielle entre la catégorie de l'identité et la catégorie de la contradiction tel que présenté dans la science de la logique. Dans la pensée de Hegel, la différence n'est pas subordonnée à l'identité. Sur ce point, Deleuze est en accord. De plus, à niveau de la différence, notamment la contradiction, est pour ainsi dire vérificateur de l'identité. Ainsi, le projet de Deleuze dans Différence et Répétition reste dans une grande mesure hegelienne. Cependant, on peut se demander si une telle similarité rend possible une dialectique de l'osienne. Sans doute oui, mais elle sera une dialectique dépourvue, entre autres, de la totalisation et du dynamisme inhérent de la dialectique. Un défenseur de Hegel, Kave, par exemple, peut dire que non seulement Hegel voit-il la différence au sein de la différence et l'identité, mais il voit également l'identité au sein de la différence et l'identité. Cependant, ni la différence ni l'identité ne portent le volet statistique suggéré par Deleuze. Ainsi, l'unité préexistante et le regroupement universel, notamment être, que Deleuze attribue à Hegel et qui reste le thème de son attaque, porte déjà une différence minimale qui entraîne l'opposé traditionnel d'être, notamment non-être, et l'introduction de la catégorie du devenu. Ainsi, nous, nous arrivons à la conclusion. Les arguments présentés ici, de manière un peu tronquée, tronquée à la base d'une telle analyse, jettent des doutes sur les efforts dans la littérature contemporaine qui suggèrent une réconciliation entre la position de Deleuze et la pensée dialectique. Quoi qu'il en soit, dans cette présentation, nous avons vu les arguments principaux de Deleuze concernant son hostilité envers la dialectique et aussi les éléments pour construire une dialectique à la base de sa pensée. Malgré sa nuance légère entre différents dialecticiens post-anciens, son traitement nous donne un bilan généralement négatif. La dialectique désirée reste encore dans le cadre de la prise de position véritable, comme vous dans la dialectique aristotélicienne, mais aussi une dialectique visant à une singularisation, comme vous dans la dialectique platonicienne pour ainsi dire, absolu. Ainsi, les efforts pour réconcilier sa pensée avec la dialectique sont plutôt basés sur la spéculation. Une étude complémentaire de ce que nous avons vu ici pour développer notre lecture en intégrant d'une manière systémique 
d'autres livres de Deleuze demeuraient indiscutés ici. Une telle étude va au-delà d'une présentation courte comme celle-ci, et le texte, le chapitre publié dans le, dans le collectif. Cependant, nous envisageons que les résultats proposés ici seront en principe affirmés. Merci de votre attention. Ida, chère Ida, tu as une question Oui, merci. Ida, il a aussi, c'est un de notre cher collaborateur ici, au Modeste mais silencieux. Modeste est silencieux. Merci, Kave, pour, pour cette présentation et merci aussi pour, pour l'organisation de ce colloque, qui jusqu'à maintenant, je pense que c'était vraiment un véritable succès. Euh, ma question concernant ta, ta présentation, j'ai trouvé ta présentation très, euh, très riche, mais en même temps, euh, le, le parler des dialectiques, justement, chez euh, Deleuze, euh, à mon avis, implique nécessairement de passer à travers le concept de rhizome. Et je trouve que le concept de, de rhizome prouve qu'on euh, ne peut pas parler de dialectique chez Deleuze, parce que on, on, quand on arrive au deuxième moment euh, hegelienne, disons, de la, de la contradiction, après, on n'arrive pas à la synthèse. C'est justement à cause de la pensée rhizomatique de Deleuze. On reste dans la différence. On n'aboutit pas à la synthèse. Donc, ma question pour toi est comment composes tu ta théorie et ton exposé avec euh, un concept comme le concept de rhizome. Merci. Merci beaucoup à ta, à ta, ton intervention et ta question. Et tu as raison, hein? tu as raison, euh, tu as raison, mais si tu as raison, j'ai aussi raison parce que j'ai aussi raison parce que et le concept de rhizome fortifie ma discussion concernant la dialectique. Mais si je veux aller vers ça, ça va être trop, je pense, trop statique. Hein? Ça veut dire que le ce mouvement catégoriel que j'aime dans la dialectique post-kantienne et gélienne, entre autres, c'est encore bloqué d'une manière que ça, ça ne me laisse pas de développer un, un scénario. J'ai développé un scénario dans, à la base de reprises où Hegel discute ou critique, euh, critique, euh, critique dialectique, différents aspects de dialectique. Il donne, il donne, euh, critère, euh, il donne euh, crédit aux quelques, quelques dialecticiens, par exemple Sterner, mais pour détruire, et, et détruire la notion de dialectique. Merci beaucoup de ton commentaire. Je ne sais pas si tu as assez répondu à ta question. Oui, on est, on est d'accord sur le fait que ce serait un point qui va fortifier euh, ta, ta thèse. Je pense que ce serait même un point qui pourrait, comme, pourrait être développé davantage. Parce que je trouve que c'est vraiment la preuve de comment euh, la, la dialectique s'arrête. Mais <rire> même, même au niveau des représentations, on n'a pas, pas une spirale, on a justement une, une construction horizontale avec les rhizomes de Deleuze. Donc, ça prouve qu'il euh, n'y a pas de dialectique dans le sens hegelien. Et merci, tu as répondu en tout cas à ma question. Merci, merci encore de ton suivi. Euh, encore, tu as absolument raison, euh, notre chère Ida. Et... J'espère un jour que ça sera développé dans un livre. Et tu seras là, je vais reconnaître ton, ton point de vue. Mais je dois avouer que même dans le, dans le chapitre, si pas, je, je connais un peu l'idée de raison, etc. Mais je n'ai pas intégré ça dedans parce que je pensais que je dois, je dois développer un scénario. Si je dis dès le début, l'acteur principal est mort dans la chute, je ne peux pas. Et je ne veux pas développer son point de vue. Tu as absolument raison. Merci de ton, Merci à toi. De ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, critiques Tout le monde est convaincu que j'ai raison et Dolos n'a pas raison. Euh, Andrew, professeur Bourg-Walter. Andrew. 
Yeah, unfortunately, I have to ask the question in English. Uh, oh, it's good. Uh, it's good. Uh, sorry, it's good for me. I mean, <laughs> I don't know if it's good for the rest of everyone. But um, okay, uh, to the extent I understood your paper, you are pointing out how textually it's hard to uh, establish a type of reconciliation or a rapprochement between Deleuze and Hegel. Um, my question, though, is that sort of more generally, or not so much focusing on the the text, but the sort of the spirit of the uh, efforts of the two authors. Uh, would you say that there's something beneficial in forging a connection between the two? I mean, you began by talking about the, uh, what is it, the uh, Deleuze Hegelian or the, the uh, Hegel Deleuzean. Mm -hmm. uh, is there some, would there be something desirable in forging this connection, even if Deleuze himself um, didn't articulate that. I mean, is that, I mean, I'm sort of more concerned about your general project. Uh, do you want to forge a connection between these two authors, even if it's not so obviously there in the texts themselves? So I don't know if that makes sense, but that's well, my... That makes sense. Uh, uh, yeah, but I, I, I think it is, uh, I don't know if Bruno is there or not, uh, I think Bruno uh, Antonini does some text in his in his text. He talks about uh, the binary uh, binary thought and non-binary thought, and then uh, the so the idea because you know uh, the, the discussion can be very much larger than this. Okay, so uh, Deleuze sometimes said that uh, being concrete is the case. So philosophy should be concrete. Uh, so what, what does uh, what does what is philosophy to constitute a problem uh, to create a concept for that problem? This is in a, in a caricatorial manner to say that. But somewhere else, he talks about discretion, not concretion. That is the point. I hope that that such a such a project will be will be fruitful. But actually, uh, for example, about uh, the the ones that I argue, uh, just very. Softly against, like uh, Buchanan in his book Deleuzeism, I, you know, the the the, the projects produced, the, the projects suggested there are just suggestions, or for example, the idea that we know, for instance, that uh, Deleuze uh, considers himself at a certain point Marxist, but then so the idea, but he's against, for example, totalization. So he says that we, we just live in a in a world that. That we, we don't know, we know only the small parts of the world, the, the just the bricks, the, 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 there's a ruptured world, if you like, the, the world with rupture or deconstructed world, the just, just small chunks of the world. So th these uh, make me a bit suspicious uh, for such a project uh, to have a synthesis. I wish there would be, uh, there would be a chance to do that. But from what he says, uh, categorically against, uh, uh, I think the, the, the perhaps it, could, it should be the second chapter of, of, uh, of a future book. At first, I say that this is not possible, but now, what is possible? What is possible for uh, for such a such a mega synthesis? Uh, in uh, in the paper uh, uh, that you have kindly seen or perhaps read. Uh, I, I did. I mentioned the parts, the the situations, the uh, points where uh, uh, where Deleuze gives credit to to Hegel, for example, in his in his course on Foucault, among others. So I, I show that th there are some cases where he finds something interesting in Hegel. But does that let us to have a project in the future to have a mega synthesis between two? Uh, these two thinkers, I hope so. I hope that the uh, further reading and further my further exploration will lead to that. Can I just say one thing in response? Uh, uh, the um, that issue of totalization uh, mm -hmm. that strikes me as a cliche uh, from Deleuze. I mean, totality for Hegel is quite different from unity. Totality itself incorporates uh, differentiation. So, 
uh, that standard criticism that Hegel is, you know, committed to totality, not difference, uh, seems to me a weakness in Lewis's thought and a lot of other French thought. Oh, yeah. Awesome. I, I, I am absolutely on board with you. And I tried to mention that Dolores somewhere says that. So he says that the, the, the fact, if, if Hegel is a giant thinker, it's because he doesn't begin with, uh, with uh, identity, he begins with contradiction. But uh, my point was that, that this uh, uh, first category of, uh, of Hegel's science of logic, it has some differentiation in that which necessitates a uh, depassement uh, moving over to the what is known as its uh, as a traditional uh, uh, opponent, if you like. And Hegel uh, Deleuze says somewhere this, but then it seems to have forgotten that. Yes, but you are, you are absolutely right, uh, and I'm completely on board with you concerning uh, the the totality. And uh, so it is a heterogeneous totality in uh, in uh, through and through. You are absolutely right. I, I, I think we don't have, we have already passed the, passed the, okay, so we are, we are supposed to have a, to have a pause until uh, to, uh, 10, 20, perhaps we can, ha we can have until 10, uh, 20, uh, Josiane, what's your suggestion? Uh, 10, 20, what? 10, 25, 10, 25. Okay. We, we stay connected. We, we, will, we will be connected, but we will be back in 1025 if we agree. Thank you. Notre conférencier suivant est Eric Martin. Il est docteur en pensée politique à l'Université d'Ottawa et professeur en philosophie au CGP Saint-Jean sur Richelieu au Québec. Il est membre du collectif, entre autres, hein, Société et chercheur attaché laboratoire Soyez Paul de l'Université Paris-Nanterre, également chercheur associé à l'Institut de recherche et d'information socio-économique eh, IRIS et au CIRSEM de l'Université Ottawa. Il a publié plusieurs livres et collaboré à la publication de plusieurs livres, notamment Les racines de la liberté, La tyrannie de la valeur, et il a publié également Un pays en commun. Merci beaucoup, Eric. C'est à toi la parole. Merci beaucoup, Kavé. Merci de m'avoir invité à ce colloque. Aujourd'hui, je vais vous parler de Murray Bookchin, qui est associé plutôt à la pensée écologiste et anarchiste. Euh, le but étant de montrer que la théorie de l'écologie sociale de Murray Bookchin euh, puise son fondement dans la dialectique hegelienne. Uh, for our friends uh, English speaking, I will be talking about Murray Bookchin and how the thinking of social ecology uh, has roots in Hegelian dialectics. So I can take uh, questions in English after without any problem. Euh, mais ma présentation sera en français. Donc, euh, parler de hegelianisme et d'anarchisme, ça peut sembler à première vue quelque chose de contre-intuitif, mais rappelons-nous que Proudhon, Stirner ou Bakounine ont tous été, d'une certaine manière, influencés par l'hegelianisme, mais aussi que Murray Bookchin lui-même avait d'abord été formé comme marxiste avant de prendre son virage libertaire, notamment sous l'influence de la guerre d'Espagne, ce qui fait que chez Bookchin, il y a toujours resté un héritage de la dialectique, de la pensée hegelienne, de la pensée marxienne, malgré le virage libertaire ou communaliste qu'il va faire plus tard. Mais contrairement à la pensée hegelienne, qui est statocentrée, qui tourne autour de la médiation étatique, Bookchin est un farouche critique de l'étatisme centralisateur, qui défend plutôt l'idée que les médiations politiques qui vont permettre de réconcilier la liberté et la totalité prendront la forme dans le futur d'abord de, de communautés décentralisées, ce qu'il appelle donc le communalisme ou le municipalisme libertaire, et que ces communautés décentralisées sont par la suite confédérées dans ce qu'il appelle donc une confédération. Et c'est ce mélange de communalisme et de confédéralisme qui, chez lui, est appelé à dépasser l'étatisme centralisateur défendu aussi bien par les Hegeliens que par les marxistes, quoique Marx lui-même, bien sûr, soit une figure ambiguë sur, sur ce point. Alors, euh, trois aspects sur lesquels on peut reconnaître une influence de Hegel sur Murray Bookchin. D'abord, euh, son institution. C'est un anarchiste, mais il sait très bien que la liberté doit être encadrée par des médiations institutionnelles, donc celles que je viens de décrire. Deuxièmement, sa conception du développement historique. Il voit l'histoire comme la succession d'une série de formes sociales travaillées par des contradictions 
devant progresser vers toujours plus de rationalité et l'avènement éventuellement d'une société écologique rationnelle, euh, donc une conception de l'histoire assez proche de celle de Hegel. Et finalement, euh, sa conception philosophique exposée dans un livre qui s'appelle « Philosophy of Social Ecology », dans lequel il développe ce qu'il appelle son naturalisme dialectique, euh, qui est le sous-bassement philosophique de sa théorie. Et là, on ne peut pas être plus clair, il se revendique explicitement de la dialectique et de la logique hegelienne. Donc, ce n'est pas moi qui essaie d'imputer à Bookchin un hegelianisme, c'est transparent dans ce texte, il s'en réclame ouvertement. Alors, je vais essayer de montrer rapidement en quoi on trouve dans ces trois points des parallèles entre Bookchin et Hegel. Alors, d'abord, Bookchin, à l'intérieur du mouvement écologique, critique autant les gens qui pratiquent le biocentrisme que l'anthropocentrisme. Selon lui, il faut avoir une conception dialectique par laquelle l'articulation entre la première nature et la seconde nature, c'est-à-dire la culture, va être dépassée dans un troisième moment qu'il appelle « free nature », la nature libre. Et ce sera le moment où la liberté, la société et la nature seront réconciliées. Comment va-t-on parvenir à cette réconciliation entre la liberté et la totalité et la nature? Par le dépassement de ce qu'il appelle la domination, concept qu'il élargit bien au-delà de la domination de classe pour inclure d'autres rapports de domination apparus historiquement, comme la gérontocratie, le patriarcat, puis bien sûr la domination économique, bref, l'ensemble des formes de domination. Selon Bookchin, si l'être humain domine et détruit la nature, c'est d'abord parce qu'il y a à l'intérieur de la société une acceptation de l'idée de la domination, euh, d'où le terme d'écologie sociale, c'est-à-dire que la crise écologique ne pourra être réglée sans attaquer la culture de la domination dans la société. Euh, ce qui le rapproche beaucoup d'ailleurs de la pensée euh, éco-féministe. Bon. Et Bookchin va faire une généalogie historique des formes de domination, généalogie dans laquelle il va toujours opposer, je dirais, deux héritages, ce qu'il appelle lui-même deux legacy. Euh, D'un côté, la legacy of freedom, c'est-à-dire à travers l'histoire, toutes les formes de résistance décentralisatrice qui ont résisté euh, à la hiérarchie euh, ou à la centralisation étatiste. Et de l'autre côté, bien, la legacy of domination, c'est-à-dire tout l'héritage euh, des médiations qui se sont mises en place et qui ont euh, renforcé la culture de la domination. Donc, c'est aussi bien une histoire de comment les États se sont mis en place qu'une histoire de comment, euh, je dirais, à partir des chrétiens primitifs, en passant par les Daggers anglais ou les sections parisiennes de la Révolution française, on a toujours vu, et la Commune de Paris, on a toujours vu dans l'histoire deux forces qui s'affrontaient à une tendance à la centralisation du pouvoir ou au despotisme, puis de l'autre côté, une tendance à la décentralisation que lui appelle communaliste. Et il entretient cette idée d'un développement successif de différentes formes sociales, travaillées par des contradictions, devant culminer dans l'avènement d'une société rationnelle. Et l'histoire qu'il va faire reprend, grosso modo, les mêmes jalons qui sont identifiés par Hegel dans la raison dans l'histoire, donc le monde grec, le monde romain, etc., euh, la, la réforme protestante. Tous les jalons importants de l'histoire de Bookchin sont à peu près les mêmes sont identifiés par Hegel et, et il ne s'en cache pas. Simplement, il l'a réécrit en insistant moins sur l'aspect de l'État et davantage sur l'aspect de ce qu'il appelle les « forms of freedom euh, », les formes de liberté. Et donc, si nous avons une histoire dans laquelle progressivement la domination s'est construite, d'abord par l'apparition de la gérontocratie, ensuite par l'apparition du patriarcat, il faut ajouter que lorsque le capitalisme et l'État sont apparus à peu près de manière euh, concomitante, d'abord dans l'État monarchique puis ensuite dans l'État moderne, euh, nous avons vu une destruction des pouvoirs locaux, non seulement la destruction des pouvoirs seigneuriaux, mais aussi de l'autonomie communale. Et c'est précisément cet autogouvernement communal qui va servir de point de départ à un mouvement de négation de l'étatisme centralisateur, c'est la proposition de Bookchin, mais il prétend identifier cette tendance au sein du développement historique lui-même. Il y aurait donc dans l'histoire un travail de l'histoire sur elle-même par lequel il y a eu d'abord une négation de l'autogouvernement communal, négation qui doit elle-même être niée pour l'avènement futur d'une société, euh, on pourrait dire autogestionnaire, décentralisée au niveau municipal, ce qu'il appelle le municipalisme libertaire. Euh, donc, il a une conception de la liberté comme devant être encadrée par des médiations, mais son institutionnalisme n'est pas un étatisme, c'est-à-dire qu'il s'oriente plutôt vers une forme de confédéralisme euh, et donc, les formes institutionnelles qui ont triomphé jusqu'ici pour, jusqu pour lui sont des formes dominatrices. Euh, donc, il ne s'identifie pas à l'État comme chez Hegel. Il ne fait pas non plus une histoire des modes de production comme Marx le fait. Il fait une histoire des avancées de la liberté, des avancées de la décentralisation, des avancées de l'autogouvernement. Et dans, en faisant cette histoire, il se réclame lui-même de l'héritage de la raison dialectique qui l'oppose à la raison formelle, 
en disant qu'il ne va pas seulement décrire ce qui est arrivé, mais chercher à identifier des potentialités latentes qui sont appelées à se réaliser dans l'histoire. Le marxisme lui-même va être critiqué pour son étroitesse de vue, euh, son schéma trop mécanique, sa valorisation de la domination de la nature par le travail, euh, et lui-même va présenter sa propre théorie de l'écologie sociale comme, je dirais, dépassant les angles morts du marxisme et comme étant la théorie de l'émancipation dont nous aurions besoin aujourd'hui. Il ne s'identifie pas comme un hégélien, mais préfère l'appellation de dialecticien. Un dialecticien très influencé par Hegel et Marx, même s'il arrive à des conclusions très différentes de Hegel et Marx, à des kilomètres de l'étatisme de hegelien et à des kilomètres de l'étatisme également des marxistes, Marx lui-même étant, encore une fois, sur ce plan un peu ambigu dans son rapport à l'État. Bon, chez lui, le développement dialectique de l'histoire va conduire à une société écologique anti-autoritaire et communaliste. Alors, j'espère qu'on voit qu'il est institutionnaliste et qu'il est aussi quelqu'un qui a une conception du développement historique qui ressemble à celui de Hegel dans, la développement, dans, la, dans la raison dans l'histoire. Euh, troisième point, euh, l'ouvrage « Philosophy of Social Ecology » dont j'ai parlé euh, au début. Dans cet ouvrage, Bookchin va plutôt euh, nous parler de la nature de l'évolution. Il va développer ce qu'il appelle son naturalisme dialectique. Et il va se réclamer dans ce livre, de la, je le cite, de la grande tradition de la raison dialectique qui a son origine en Grèce il y a quelques 25 siècles et qui a atteint son sommet, sans pour autant parler de son achèvement, dans les travaux de Hegel sur la logique. Fin de la citation. Donc, il se réclame ouvertement de la logique hegelienne. Il dit « Ce qui distingue la raison dialectique de la raison conventionnelle, c'est la critique du principe d'identité A égale A, une chose n'étant toujours rien d'autre qu'elle-même. Au contraire, d'un point de vue dialectique, l'être est toujours en développement ou en devenir il y a donc identité de l'identité et de la non-identité au sens où chaque chose est médiatisée par son autre, son identité ne subsistant qu'à travers le changement. Euh, le changement, euh, et donc il y a à la fin une sorte de différenciation qui produit une unité dans la diversité. Je cite Bookchin, « La grandeur de l'effort hegelien n'a pas d'égal dans l'histoire de la philosophie occidentale. » Bon, euh, Ces citations nous montrent qu'au fond, on ne peut pas douter de l'importance de l'héritage de la dialectique hegelienne chez Murray Bookchin, mais nous devons préciser qu'il ne suit pas Hegel entièrement. Par exemple, il va rejeter ce qu'il appelle la conception théologique de l'absolu, de reprocher à Hegel d'avoir mal compris la nature et l'écologie ou de pratiquer une forme d'idéalisme dialectique antinaturaliste. Et lui-même va présenter sa propre théorie du naturalisme dialectique comme évitant le double piège de l'idéalisme hegelien, mais aussi de la dialectique de la nature matérialiste de Engels. Donc, on a une forme d'écologisation de la dialectique chez Bookchin. Pour lui, les phénomènes ne sont pas des copies d'idées platoniciennes. L'histoire ne culminera pas dans un absolu hegelien. Il y a plutôt une sorte de différenciation naturelle, organique, qui produit, en fait, qui exprime un potentiel latent et qui va produire des formes de vie toujours plus complexes, capables d'un degré de liberté, de sensibilité, de subjectivité, d'agentivité supérieure. On est très loin d'un darwinisme vulgaire qui serait centré sur l'adaptation mécanique. Bookchin pense que plus l'histoire avance, plus les formes de vie sont capables de participer à leur propre évolution subjectivement par des choix qui sont exercés à partir de leur propre liberté. Et donc, plus on avance dans l'histoire, plus il y a un approfondissement de la liberté et plus cette liberté nous permet de participer à notre propre développement. Je le cite et on remarquera la terminologie hegelienne plus que claire. La causalité dialectique est cumulative. L'implicite ou l'en-soi, pour reprendre la terminologie de Hegel, n'est pas seulement remplacé ou nié par son pour-soi, plus, plus développé ou explicite, plutôt il est absorbé à l'intérieur et développé au-delà de l'explicite dans une forme plus complète, plus différenciée, plus adéquate, lent et pour-soi, Anne ou Fusich, Hegelien. Lorsque l'implicite est pleinement actualisé en devenant ce qu'il est constitué pour être, le processus est véritablement rationnel, c'est-à-dire qu'il est réalisé en vertu de sa logique interne. Le continuum d'un développement est cumulatif et contient l'histoire de son propre développement. Fin de la citation. Donc, l'histoire, en résumé, c'est le développement d'une évolution, une complexification des formes de vie, un approfondissement de la liberté, et cette histoire va culminer, selon lui, par l'avènement d'une société écologique rationnelle, dont la théorie de l'écologie sociale est en quelque sorte la prémonition dans les idées, mais qui attend un développement historique réel pour qu'enfin nous passions de ce qui est à ce qui doit être. J'arrête ici mon résumé. Évidemment, le, le texte pour le livre sera plus précis, mais j'espère vous avoir montré comment, dans la pensée de Murray Bookchin, sur le plan de l'institutionnalisme, la conception du développement historique ou dans la philosophie du naturalisme dialectique, il y a explicitement 
euh, un rattachement à la dialectique hegelienne, bien que Bookchin se distance également de Hegel de certaines manières. Alors, je terminerai simplement en disant qu'il y a l'intérêt, comme je le disais tantôt en discutant avec Éric Puiset, l'intérêt de ça aujourd'hui, c'est de montrer comment une théorie de l'émancipation très radicale, écologiste, anarchiste, féministe, etc., euh, se réclame ouvertement de la dialectique hegelienne plutôt que de la répudier, euh, comme ça a été à la mode dans un certain anti-hegelianisme généralisé euh, suite au post-structuralisme. Euh, comme si, au fond, pour penser l'émancipation, il fallait absolument jeter Hegel par du bord. Alors qu'au contraire, ici, dans Muray Bookchin, nous avons une théorie de l'émancipation extrêmement radicale, extrêmement synthétique, mais qui, au fond, embrasse euh, sans évidemment en nier les apories, euh, on en reparle un peu tantôt, euh, l'héritage non seulement de la dialectique hegelienne, mais aussi de la raison euh, des lumières euh, et de la théorie euh, critique. Alors, c'est pourquoi je pensais important d'en parler euh, aujourd'hui. Euh, bien sûr, on pourrait faire des reproches à Bookchin. Je pense qu'il a chez lui une théorie insuffisante du symbolique et de la culture, par exemple. Je la trouve plutôt chez, chez Michel Freitag. Mais je termine donc ici simplement en disant que je pense que nous avons un bel exemple dans la théorie de Murray Bookchin, de comment la pensée dialectique, plutôt que d'être jetée au rencard, peut servir aujourd'hui à nourrir une réflexion sur l'émancipation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Étroitement lié à notre vie politique. Hein? Oui, ben absolument, c'est sûr que Bookchin, il est au cœur de ce passe aujourd'hui parce que nous avons des sociétés qui réfléchissent énormément à l'imbrication des différentes formes d'oppression. Hein, aujourd'hui, on peut penser à la popularité de la théorie de l'intersectionnalité, par exemple, euh, mais le, le propre de Bookchin, c'est de ne pas penser cette imbrication des oppressions seulement à partir des singularités ou des subjectivités ou dans une forme d'intersubjectivité, mais de le faire à partir d'une approche ouvertement dialectique. Et je pense que c'est ce qui le distingue des approches qui sont le plus tôt à la mode aujourd'hui. Que nous avons une question. C'est des questions en anglais aussi, c'est possible. Si, si, oui, des questions en anglais. Sinon, je, je, moi-même, j'ai une question. Quand tu as suggéré des choses sur Bookchin, j'étais très impressionné. Mais nous avons le, le professeur Bates. Euh, et, et, Merci, Eric, c'était très bon. Euh, et je ne connais, je ne connais pas euh, cet euh, écrivain du tout. Euh, les, quelles sont ses dates, en fait? Euh? Euh, ben, Bookchin a commencé à écrire sur l'écologie autour des années 50-60. Il a commencé par des, euh, des écrits sur les pesticides et sur les... Euh, des additifs chimiques dans la nourriture, notamment les changements climatiques aussi à l'époque. Donc, il était déjà là dès les années 60, ce qui fait qu'il a même été un petit peu avant Silent Spring de Rachel Meadows. Il est, il est déjà critique de la, du problème écologique, même avant les principales prises de conscience auxquelles on est habitué. Malheureusement, comme il est plutôt radical, euh, l'histoire ne l'a pas retenu. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est en train de revenir à la mode. Et euh, il a, je ne me souviens plus en quelle année il est décédé, mais je veux dire, il publiait encore dans les années 80-90 et même dans les années, début des années 2000. Je ne me souviens pas de la date exacte de son décès, mais euh, et il était quand même assez proche de, de maisons d'édition ici à Montréal, comme Black Rose Books et la maison d'édition Éco-Société, ce qui fait que ses ouvrages ont été traduits en français à Montréal. Et euh, en France, ça commence depuis, je dirais, quelques années seulement à être traduit. Est-ce qu'il était influencé par... Euh... Euh, Jean-Paul Sartre ou euh, euh, Deep Ecology, l'un ou l'autre, parce que… Non, euh, les... euh, non ben en fait, pour ce qui est de Sartre, je ne le sais pas, mais pour ce qui est de la Deep Ecology, il était très, très critique de la Deep Ecology parce qu'il reprochait à cette Deep Ecology justement une approche non dialectique, biocentriste, par laquelle on défendait la nature euh, en blâmant, euh, je dirais, la société et l'humanité, en disant l'humanité est un parasite euh, dont on doit se débarrasser. Et beaucoup de ses écrits étaient des attaques directes contre la deep ecology, euh, en disant qu'il faut avoir une approche dialectique dans laquelle, plutôt que d'opposer la société et la nature, il faut penser leur relation dialectique, d'où le concept de free nature dont j'ai parlé oui. tantôt. Que... Donc, c'est un, un adversaire de la deep ecology. Ah. Parce que Jean-Paul Sartre, c'est la, la subjectivité, c'est l'intersubjectivité. Et deep ecology, c'est comme uh, the, the biospheric net. Uh, si on les met ensemble, c'est presque comme uh, on arrive à Bookchin. <rire> oui, mais c est, c est généralement, le problème, c'est que soit on a, on a un aspect ou l'autre, hein, soit la liberté ou alors la nature. Et chez Bookchin, c'est vraiment l'approche la, dialectique qui synthétise oui. tout ça. 
et il intègre en plus le féminisme, euh, euh, la pensée anarchiste, euh, la critique du capitalisme. Donc, ça fait une théorie très synthétique euh, mm. dans sa capacité d'intégrer différentes oppressions. Merci. Eric, tu as une question? Eric Puiset. Oui, oui. Oui, merci beaucoup, euh, Eric Martin, pour, euh, pour cette communication sur Bookchin. Est-ce que je me trompe si je dis qu'en réalité, ce qui intéresse Bookchin là-dedans, c'est que la dialectique est le seul moyen de dépasser euh, en même temps à la fois la vision binaire du ce serait ou bien ça, ou bien la nature, ou bien euh, la culture, et en même temps de, de, de sortir aussi de l'idée qu'il euh, faudrait une troisième voie. Parce qu'avec la pensée dialectique, on n'est pas dans le ou bien l'un ou bien, enfin, ni l'un ni l'autre, mais une troisième voie. On est dans le l'un ni l'autre et on dépasse le tout. Et donc, lui, ce qui lui plaît peut-être, c'est cette idée qu'avec la dialectique, ça lui permet euh, à la fois d'affirmer un certain nombre de choses qui se sont passées, d'une forme de naturalité, mais aussi d'être dans une forme de dépassement qui évite une troisième voie molle quoi, entre les deux. Oui, ben absolument. Je pense que c'est sûr que lui, il va rejeter cette alternative de la pensée d'entendement, la pensée du « ou bien, ou bien euh, ». Et il le fait précisément en disant que ce qu'il va appeler la « free nature » ne sera pas une troisième voie créée de toutes pièces, mais une tendance inhérente au développement historique lui-même. Euh, donc, il voit à l'œuvre dans l'histoire elle-même une tendance à la fois au développement de la liberté, euh, mais aussi de la réconciliation avec la nature. Euh, et pour lui, donc, c'est cette tendance interne, cette potentialité latente qui va finir par s'exprimer dans une réconciliation euh, qui, au fond, tire sa matière du développement historique lui-même. Ce n'est pas un devoir être abstrait, c'est quelque chose qui est localisé dans le, dans le développement historique lui-même. Et au fond, comme je le disais tantôt, Bookchin a été d'abord formé comme un, un marxiste, euh, c'était un dialecticien, et c'est par la suite qu'il va se tourner vers une approche anti-autoritaire anarchiste. Ceci dit, vers la fin de sa vie, euh, il va devenir très critique des anarchistes et va plutôt se dire communaliste pour marquer sa rupture avec certaines formes d'anarchisme, je dirais, là, individualiste dans le mauvais sens du terme ou, ou égocentriste, qu'il appelait du lifestyle anarchism. C'était traduit chez Agon récemment, changer sa vie, changer le monde. Euh, et, et donc, il va s'opposer à ces approches égologiques parce que lui avait beau avoir, je dirais, adopté une une lecture anarchiste du monde ou anti-autoritaire, il ne pouvait quand même pas se défaire de, l de ce qu'il a appelé l'héritage de la raison dialectique, euh, de l'héritage des Lumières. Euh, et donc, dans tous ses écrits, on trouve cette défense et parfois très passionnée de l'importance de l'héritage de la raison. Euh, et bien qu'il avait lu l'école de Francfort, qui lui était sympathique et qu'il était critique de la raison instrumentale, il insistait toujours pour dire qu'on ne devait pas jeter le bébé avec l'eau du bain et que nous devions, pour une pensée de l'émancipation qui en vaille la peine, sauver l'héritage de la raison dialectique qu'il faisait remonter jusqu'aux Grecs. Euh, et, ça lui, et ça faisait de lui un adversaire non seulement des approches justement unilatérales comme la Deep Ecology, mais aussi un adversaire d'une certaine tendance qu'on trouve dans les mouvements plus postmodernes à se remettre à des formes, je dirais, de religiosité ou de, 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 de spiritualité, comme on trouve dans certains courants de, de l'écoféminisme envers lesquels il pouvait être assez dur, euh, parce qu'il était très attaché, au fond, à cette idée de raison. Et je n'ai pas eu le temps de l'expliquer, mais j'en parle dans le papier. Bookchin dit, au fond, que c'est un des problèmes de la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, que la gauche soit incapable de se réclamer positivement de cet héritage de la raison, la raison dialectique, mais aussi la raison des lumières, et, et que ça, ça paralyse en quelque sorte, selon lui, euh, la gauche. Oui, puis là, l'expérience du, du, de, euh, les expériences de, de communalisme latino-américain aussi, peut-être. Ben, en fait, il, il, lui, il cherche partout dans l'histoire des exemples de où il y a eu des, des expériences communalistes, même si elles ont été ratées. Euh, elles sont des expériences pour lui qui annoncent quelque chose ou en tout cas qui nous montrent toujours dans l'histoire qu'à chaque époque, quelque époque que l'on prenne, il y a toujours eu une tendance à la décentralisation. Qu'on pense par exemple aux communes ou en tout cas aux, 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 aux municipalités autonomes du même au Moyen Âge. Et c'est cette, cette, cette tendance à l'autogouvernement qui a toujours été recouverte par une tendance à la centralisation, que ce soit dans les empires ou éventuellement dans les monarchies, euh, il y a toujours eu cette espèce de tendance à la centralisation, mais à, à chaque époque, on identifie toujours la force contraire. Elle est toujours présente comme un potentiel latent. Et donc, euh, ça, le, ça le rapproche assez de ce que diraient aujourd'hui euh, Pierre Dardot et Christian Laval, euh, qui défendent l'idée du commun euh, comme étant l'alternative euh, à l'étatisme centralisateur. 
Et je pense que là, Bookchin, en même temps qu'il est héritier de Marx et d'Hegel, est aussi quelqu'un qui dépasse Hegel et Marx. Bon, dans le cas de Marx, c'est, comme je disais, c'est compliqué parce que ça dépend de quel Marx on parle. Marx parlait quand même de disparition de l'État. Euh, mais Bookchin, chez lui, cet héritage-là, lui vient de sa grand-mère euh, qui était très proche des populistes russes. Et c'est la commune russe, en fait, qui est derrière celle dont Marx discutait avec Vera Vasilich euh, vers la fin de sa vie. Donc, c'est cette, euh, cette idée que la commune peut servir de forme politique, de médiation politique euh, en remplacement de l'État euh, qui, lui, au fond, serait une forme à laisser derrière. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été bien intégré dans le marxisme. Oui. Merci beaucoup. J'aurais mille autres questions, mais peut-être on continuera <rire> par mail pour ne pas monopoliser. Avec plaisir. Euh, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires Oui, Stéphane. Stéphane Viper. Hey, merci, bonjour. Excusez-moi, oui, c'est, pour la caméra, c'est le matin. Bonjour Eric, c'était passionnant, je te remercie. Je voulais te demander, la disparition de l'État, comment s'effectue-t-elle si les fonctions de l'État restent C'est toujours la même question, à Dardo Laval, à Bouchine, etc. Je veux bien qu'on fasse disparaître l'État, mais qui crée de la monnaie Qui sanctionne Qui, euh, qui euh, compose l'armée en cas d'invasion Ou alors il faut imaginer un monde totalement irréaliste de confédération toute pacifiste sans contradiction, etc., pour pouvoir imaginer qu'une société, y compris une confédération, puisse exister sans les fonctions de l'État. Alors, est-ce que la disparition de l'État, ici, n'est pas juste nominale, comme on la voyait déjà chez Proudhon, qui voulait la disparition de l'État, mais disait que la cité allait battre monnaie, faire la justice, faire la police, etc. Donc, c'est toujours la même question. Je veux bien qu'on démocratise les prises de décision dans un collectif pour battre la monnaie, mais à un moment donné, il y a comme les institutions, comme tu disais, si on a le souci des institutions, les institutions politiques, je ne vois pas en quoi elles pourraient évacuer toutes les fonctions régaliennes de l'État. Et donc, c'est simplement repousser l'État à un autre niveau et ne pas faire disparaître l'État. Je te remercie. Oui, bien, c'est sûr que là, on pourrait le reprocher et à Proudhon et à Bookchin, au fond, de, de jouer sur, sur les mots. Mais je pense que ce n'est pas seulement de jouer sur les mots, mais il y a, il y a effectivement l'idée chez eux qu'on euh, ne peut pas s'en remettre uniquement à des formes de communes. Euh, et je pense que même les communards de la commune de Paris pensaient à une république de communes. Euh, Proudhon disait la république est une anarchie positive. Donc, il y a une forme de républicanisme, on pourrait dire clandestin dans leur pensée, qui, ne, qui n'osent pas se dire peut-être. Euh, mais avec la particularité que, cette, euh, comme tu l'as dit, le mot c'est démocratisé, euh, on pourrait donc parler d'une forme de médiation politique explicite insistant le plus possible sur une forme de principe de subsidiarité, mais évidemment, on va se retrouver, comme tu le vois, comme tu l'as très bien vu, avec des problèmes qui ne pourront pas être réglés au niveau local ou seulement régional, mais des questions qui vont préoccuper toute une nation. Et donc, ça nous ramène au fond, à, effectivement, pour des questions de sécurité, par exemple, de police euh, ou de, de monnaie ou de relations internationales, euh, à moins d'imaginer la dissolution totale des, des frontières, mais ça, ce serait déjà un autre problème euh, compliqué à gérer. Mais disons qu'on maintiendrait quand même l'idée qu'il y a encore des sociétés avec, avec leurs leur, leur délimitations. Ben, ça poserait toutes sortes de questions que, au fond, les sociétés euh, bookchiniennes devraient pouvoir euh, aborder, sauf qu'elles le feraient avec toujours ce souci beaucoup plus démocratique que ce que nous avons maintenant, parce que maintenant, ce que nous avons, ce n'est pas seulement une forme d'étatisme centralisateur. Euh, combattu par Proudhon, hein, on a élaboré quelque chose d'encore pire, je pense, aujourd'hui, ce que Freitag appelait gestion technocratique du social, et même euh, ce qu'on voit en Chine aujourd'hui, une sorte de modèle autoritaire, euh, capitaliste, euh, ouvertement antidémocratique. Ou, bon. Donc, on est dans une, aujourd'hui une dédémocratisation, comme dirait Habermas. Donc, euh, je pense que Bookchin est intéressant par euh, sa capacité à montrer qu'on ne pourra pas sauver, se sauver de la crise écologique sans faire une sorte de, ce que Freitag appelait une révolution institutionnelle, qui va devoir donc essayer de décentraliser au maximum, lorsque possible, euh, le pouvoir, puis d'ouvrir des espaces de démocratie, alors qu'aujourd'hui, on prétend même, on prétend même s'en passer, c'est-à-dire qu'on ne s'en cache plus du tout de l'idée qu'on n'a pas le temps pour ça et que la démocratie, c'est une perte de temps. Et puis, euh, bon, donc, euh, oui, mais je pense qu'effectivement, ça, ça soulève des difficultés, certainement, que, et Bookchin était justement intéressant pour ça. Ce n'était pas de ces gens qui disaient, au fond, euh, 
Il suffit de, de s'en remettre à la liberté puis tout va fonctionner. Non, il pensait qu'il il devait y avoir des instances, des médiations, des, même des confédérations régionales, un peu comme chez Proudhon dans le fédéralisme proudhonien, euh, des fédérations non seulement agricoles, mais politiques. Donc, c'est sûr que ces questions-là vont être réintroduites aussi, mais elles vont l'être à partir d'un souci, je pense, beaucoup plus grand pour l'autonomie, pour les conditions de l'autonomie, pour les conditions de l'autogouvernement, ce qui n'est pas sans rappeler ce que disait chez nous un Marcel Rio ou un, ou un Castoriadis en France. Euh, alors, les difficultés restent là, mais je pense qu'on peut les traiter avec une valorisation beaucoup plus grande de l'autonomie. Merci beaucoup. Nous avons euh, le temps pour euh, une dernière question courte. Euh, euh, Daremas Georgios. Thank you, Eric, for the nice presentation. Whatever I could understand with my poor friends. Uh, I would like to raise a critical uh, remark. Uh, Buxing himself in his uh, philosophy of social ecology, it's a collection of essays on uh, dialectical naturalism, he declares out, uh, outright that he is not a Hegelian and he insists on that. Okay. Uh, I believe personally that he is uh, much influenced by Hegel, but he doesn't acknowledge that. Nevertheless, there are two issues. Uh, in his ecology of freedom, Uh, in uh, the discussion between first and second nature, first nature is the natural existence of human beings, their biological nature, and second nature is social constitution of human beings. Uh, he presents a smooth transition from biological nature into social nature. In other words, there is no idea of determinate negation in the passage from first nature to second nature, which is a completely anti-Hegelian logic, use of logic. Second, um, uh, he does not get at all to the condition that society, the social, mediates the formation of the biological as it is manifested within society. For example, he claims that motherly love is instinctual, it is natural, it is not socially shaped. Uh, and uh, more philosophically speaking, his uh, fundamental concept is that we have a kind of continuity between first nature to second nature. Uh, in other words, there is no idea of discontinuity. There is no idea of oppositional relation, relationship between first and second nature in order to arrive, let's say, at the third uh, free nature that you mentioned, uh, which is the kind of ideal uh, society that he has in mind. Mm. Okay, that, that's my point. Mm. Uh, thank you for this very interesting point. Um, well, first of all, I, I agree with you. Uh, he does say in this book that he is not a Hegelian. Uh, he says it outright. I am not a Hegelian and I am not a neo-Hegelian. I am a dialectician who owes a lot to Hegel. So he says I have a debt towards Hegel. I admire him and I use some of his stuff. But then again, I was insisting in my presentation on points of convergence, but of course, There are points of divergence and you, I think you pointed out one that I did not even uh, remark myself. So uh, I thank you for shining a light onto this. Perhaps one reaction I could have to this is that even though he has a tendency, um, if I uh, agree with you that he is not thinking a discontinuity between first and second nature, he does in reintroduce it at the end. Uh, I mean that uh, he acknowledges the idea that nature cannot be saved without the mediation of freedom. Uh, and, and, and the active intervention of humanity. Uh, he says that uh, we will not be able to save nature just by uh, letting it be and protecting it as something sacred that we have not to touch, you know? He says that we have to involve ourselves with nature and sometimes to save it, we will have to transform it. So this is um, an idea where I think we see the idea of mediation of natural by social being reintroduced at the end of the reasoning, but uh, Uh, I, will, uh, I will look back at, to the point you are uh, uh, bringing because I did not even notice it myself. So uh, enthusiast I was reading this. <laughs> Thank you for such an interesting uh, uh, 
uh, talk, it is very important, Bukchi, you know, I just wanted to say that the, his idea, not only theoretically, but practically are applied, for example, in Kurdistan, so Ujalan was influenced by him, but criticized as well, and widely criticized practically, but that's a discussion for your book, I hope, someday. Uh, thank you again. Our next speaker is very difficult to introduce, uh, Professor Frida Otto Wolf. It's difficult to introduce Professor Frida Otto Wolf because he has, as we say in French, he has uh, uh, plusieurs chapeaux. So he is an activist, uh, uh, solidaire. So he has been active, among others, in Green Group in European Parliament. See, he is a teacher. So he has been teaching, among others, in uh, uh, Coimbra University in uh, Portugal. And he has been solidaire to Freie Universität Berlin. And even in this, he teaches different courses. So he teaches Marx, as you may imagine. He teaches uh, uh, Althusser, and he also teaches the philosophy of film. Huh? Uh, but uh, he has another chapeau, another hat. So he's a translator. He, he has excellent translations, uh, uh, among others, of Althusser's work into, into German. So without further ado, I, I ask uh, Professor Frieder Otto Wolf uh, to have his uh, presentation, the title, cryptic uh, title, Hegel after Frege and through Marx, some reflections to open a debate. So at the end, we will have some, some, some paths to take. Uh, Professor Wolf. Yeah, merci beaucoup. Euh, je ne vais pas parler en français, mais je vais quand même euh, traduire mon titre. Ce serait Hegel après Frege et en passant par Marx. C'est ce que je veux vous expliquer, mais je vais maintenant changer à l'anglais. Et je voudrais bien euh, utiliser une PPT. Est-ce que c'est possible? Kavi. Sure, sure. OK. So, talking about contradiction is a bit complicated. Sure. <laughs> In Hegel's terms, there is no true statement which does not somehow also activate negativity. That is the claim that it is one-sided and untrue, which is, interestingly enough, also the status of the simple categories which provide the starting points for Marx's dialectical exposition in Capital. Hegel has clearly seen that there's a problem underlying the very acts of predication and identification. This is the, the problem of their being in the last instance situation bound that is referring to the here and now, which cannot be fully objectified that is stated without any reference to a subjective presence. And I would say and defend the idea that the materialist perspective, which I try to propose, would allow us to proceed to a new understanding of Hegel's way of referring to contradictions, going beyond Brandon's repair work, by not only understanding what Hegel has been trying to get at, but beginning to see where his fixation, oh, I should go to the next slide, sorry. But only, not only understanding what Hegel has been trying to get at, but beginning to see where his fixation on a philosophical articulation of the concept, or rather the, the practice of conceiving has led him to into problematic generalizations. Hegel has seen, I think correctly, that any meaningful affirmation simply by being made implicitly appeals at the same time to an undeterminate number of negations. That is the exclusion of other concretely possible affirmations. And however, he has gone wrong when he made use of this insight to suggest that he was formulating a general dialectical alternative to traditional so-called Aristotelian logic. 
Oh, what happened? Can you still see my PowerPoint? We still see your PowerPoint perfectly. If you are done with this PowerPoint, you may go to the third one. Yeah, I go to the third one now. So now I shall present Marx's alternative very roughly too. Marx's alternative can be adequately exemplified by Marx's treatment of the relation between capital and labor as an elementary contradiction underlying the capitalist mode of production dominating modern bourgeois societies. As it can be theoretically reconstructed, and Marx does this, on the level of an ideal average and can then be made use of as a guiding thread for a concrete inquiry of a given historical or present situation. Next slide, please. Marx's alternatives continued. You, you, you would push yourself to, to have this following slide. The following slide, yes, we have it. Uh, you, uh, you should have it, I have it here. There is a dynamic relation between capital and the wage laborers, it's Dick Ploys, yes. and this can be rightfully described both as contradictory and as contrary. It is contradictory concerning the truth claims resulting from this situation. The capitalists claim all value produced originates from capital invested, and therefore the wage workers have no claim to the final produce. And there's the other opposed claim, the contradicting claim of the proletarian side. All value produced is the result of living labor, and therefore the producers have an elementary and irrefutable right to its appropriation. At the same time, it is contrary in articulating opposing claims on who should rightfully own the final results of a societal labor process, the owners of the means of production or the wage laborers doing the actual societal labor. So uh, the next point would be Marx's solutions. There are evidently two extreme solutions to this antagonism, everything to capital or everything to living labor. But in reality, a large variety of more complex and mediating solutions takes place and obtains. On the one hand, processes and acts of reforming, in the double sense of forming again and reforming, the domination of capital. Beginning with the deduction of taxes for financing the task of the state as the general capitalist, seeing to the reproduction of the general conditions of capitalist production and not stopping with the creation of funds addressed to make sure that the individual and collective reproduction of societal labor power runs sufficiently smoothly or the creation and reproduction of intermediate strata between the capitalists and the wage workers. On the other hand, in, the in a perspective of the final liberation of living labor, there is no prefabricated collective subjectivities in a liberated society. Each and everybody will be permanently, permanently called upon to accept and to reproduce the collective structures of agency he or she has chosen to constitute and to live in. And here I would add, that I think it is necessary to enter into a controversy with Tony Negri, who has been stressing because of this, that there is a permanent constitutive moment in a liberated society. I would argue that, yes, it must be possible to reopen a constitutive moment at every uh, occasion, but constitutive moments, even in a liberated society, produce a constituted moment. So there will be constitutions, and these constitutions will have to be called off in and reformed 
in a controlled and political process. So, the, so far, Marx's solutions, and I think now I have some remarks. No, that's it. That's my presentation. Sorry for the technical problems, which took so much time. I had really made an effort to remain in, in the time limit. <laughs> Thank you for your presentation. Notwithstanding the technical problems, it was a marvelous uh, presentation. So the floor is open for questions and uh, comments uh, for this new path uh, put forward by Fide uh, Otto Omer, you have a question. Vous pouvez me demander en français. Ah, okay. May I'm fine in English, and uh, if people want the the trans, it's as you prefer. Uh, my my question was, I, I think you might have cut your presentation a little short because you mentioned Frig, but uh, uh, in the title. But I'm more interested in, uh, as you said. Uh, Marx's solutions, uh, e either all to capital or to living labor, and the um, how do you interpret his uh, vision of the role of uh, social class uh, in this, in, in, especially in capital? Because uh, a careful reading, as as you obviously have done, uh, shows that. Uh, there are on the, it seems to me anyways there are sometimes on the one side the objective contradictions of the capitalist mode of production and on uh, uh, simultaneously or in interaction the um, the reactions of the social classes that are uh, are entangled in this dialectic and these contradictions and uh, there seems to be a great debate that's never finished, that continues with Negri and et cetera, between mm -hmm. the, 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 what some call the subjective revolutionary aspects of the, the, the social class uh, to transform the mode of production and the objective tendencies for, towards the mode of production to create unsurmountable contradictions. How, what is your reading? What is your understanding of this internal dialectic of capital itself. Yeah, I think uh, that's a very uh, demanding question, but I think I can address it. Uh, I would start by making clear that the domination of capital is a modern kind of domination. That is a kind of domination which does not rely on anything else, which cannot be reproduced in an interaction between free and equals. Mm. So atomized individuals are sort of mysteriously uh, reproduced as proletarians and capitalists. And the mystery can be indicated very clearly. It is the labor contract. In the labor contract, which is formally a contract between free and equals, the dependency of the proletariat or the proletarian on capital to be able to work in order to gain his or her uh, life uh, is reproduced. So this is the underlying operation. And therefore, I think, because you can see even in the, you could put, put it in the terms of the reproduction of labor power. In the very process of the reproduction of labor power, at the same time, and unavoidably, the laborer is being reproduced as a human subject. So you cannot reproduce labor power without reproducing human subjects. Human subjects are capable of having wishes, of having will, of deciding, and of struggling. So in a sense, even though this is structured by the domination of capital, 
there is no point of this process in which resistance is totally absent or impossible. And I think this is the, so yes, I am following Negri and others in stressing the elementary character of struggle in the reproduction of uh, the capitalist uh, mode of production and the domination of capital over it and in it. But I'm also stressing the structuralization of these processes. So it's not uh, just always an equal play of equal forces, but it's the need for the laborers and it's, it's in cap to be found in capital to put their heads together to construct a subjectivity which is capable to struggle against capital and build a power which is cap capable of overcoming the power of capital. So this is not an automatic implication, but this is a historical process which needs initiative, knowledge, scientific insight, and all the rest of it, but and has no guarantee of success. I think this is the the idea of the late Marx or the developed Marx, uh, who was not thinking in any terms of historical philosophical guarantees, but was thinking in the terms of this process of the proletarians in struggle, which is inbuilt in the very structures of modern domination, uh, to put their heads together and to find ways of overcoming the structural domination of capital. And to put it uh, very clearly, I think that Marx was, and there are some footnotes to that, in capital, really proposing the struggle for the limitation of labor time, the labor day, as an example of such a struggle, which was potentially overcoming the domination of capital. Mm -hmm. So for Marx, there's no a priori distinction between reformist and revolutionary struggle, but it depends on the historical situation, whether a specific struggle will be sort of, well, neutralized and reforms, or whether it will lead to the overthrow of the domination of capital. Thank you so much. That was the, the most clear answer I could have asked for. <laughs> and I'm basically in, in full agreement. Uh, I think we are, share a lot of common ideas. Thank you. <laughs> awesome. Uh, our next uh, question is by uh, Professor Bates. Jennifer. Thank you. Um, it's quite tangential. Uh, so if you don't want to elaborate, that's fine. But I wanted to ask whether um, from a non-anthropocentric point of view, um, the idea of um, the ownership or participate participation in product ownership of the production. Um, how do I frame this? It's such a different question. Um, is there some way in which natural capitalism, which I don't entirely agree with, but nonetheless isn't clearly involved on our planet, uh, is there some way in which the 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 you could discuss the, the relationship between human subjectivity, which you say can't really be put down uh, completely in the process that you're talking about, and the subjectivities of the other producers on the planet, which are not human. Uh, do you have any ideas about that um, and how that would actually uh, both grow the Marxist uh, project that you're talking about, but also challenge it in various ways? It's it's very tangential. So if, I don't know if you, if you but can I think it, it has a clear point of reference in Marx himself in his critique of the Gotha program, he criticized the social democrats for declaring that work, labor was the only source of uh, wealth. Uh, nature for Marx is, is another. And of course, nature includes all of these other laboring subjects. And uh, there is a need to look at this concretely, which Marx has not done, uh, but uh, if you look at his activity inside the Communist International, 
not his theory of capital, which is a limited theory. It's a theory about not about everything, but, but about capitalist exploitation. Uh, yes, we have the possibility to address these other questions. They will have to be researched and theories will have to be built. Capital is not claiming to be a theory about everything. It's a theory about the specific way capital establishes and reproduces its domination over modern bourgeois societies. And it doesn't even imply in any way that modern bourgeois societies have the only have, have as the only problem or the only contradiction, the contradiction of uh, wage labor and capital. Thank you. Thank you. So if you agree, and if our next speaker, Jennifer, you agree, we will be uh, back uh, at 11.35. So with five minutes delay, we'll be back, uh, have a nice break. Yeah, thank you. Thank you. Our next speaker is 11.35, so we continue our conference. So our next speaker is uh, Jennifer Ann Bates. She is professor of philosophy at Duquesne University and editor of the Idealistic Studies. So she has a, a multiple uh, way, Idealistic Studies, an interdisciplinary journal of philosophy. She's author of Hegel's Theory of Imagination, uh, Sony 2004, Hegel and Shakespeare on Moral Imagination, and co editor with Richard Wilson, yes, of Shakespeare and Continental Philosophy. She has uh, uh, many, many publications, and we are proud uh, to have uh, Jennifer among us. Thank you. Can you hear me okay? Uh, sure. Great. Perfectly. Okay. I'm going to lose sight of you while I pull up my document that I'm only I am going to see. So uh, if you have to interrupt me, you'll have to do it verbally so that I can hear you. Um, thank you very much for inviting me. This is really wonderful. I'm sorry I missed yesterday because I was teaching, but I, I'm really enjoying today. So um, let me just pull up my document. It takes me about 16 minutes and, a, and 30 seconds to read. So um, awesome. Thank you. Okay. So um, both Shakespeare's The Rape of Lucrece and Hegel's Phenomenology of Spirit use ekphrasis, that is, the use of a painting inside a narrative to reveal something. Both Lucrece and the phenomenology are nestings of picture thoughts. In Shakespeare's Lucrece, the, the ekphrasis is Lucrece's reflections on a painting of the siege of Troy, which she uses to try to mediate the siege of her body that has just taken place, that is Tarquin's having raped her. In Hegel's phenomenology, Absolute Knowing recollects a gallery of images right before the final philosophical resurrection of all the previous moments in the book, pictured as a frothing chalice. And just by the way, this is a truncated version of the chapter that will be in the book. So I hope it makes sense uh, with the long Hegel sections that I've taken out of at it. So Lucrece represents the crisis of ekphrasis. Hegel presents the philosophical sublation of picture thinking. Lucrece's ekphrasis is, is apocalyptic. Hegel's is revealed. Lucrece's leads to her suicide in the service of what Nancy Vickers frames as the triangulated desires of Roman patriarchy. Hegel's leads to speculative knowing in the service of the triangulated sublations of Christianity. I read these texts together in order to challenge their conclusions and to find in Hegel a theory of speculative moral receptivity. To see the ekphrasis in the phenomenology, we have to go to the form of absolute spirit that takes its embodiments as self-representations. We encounter this um, in chapter six, but mostly first in chapter seven, the chapter on religion. So that's where I turn to. The final moment of religion is revealed religion, which is then philosophically in chapter eight, grasped as absolute knowing. Absolute knowing makes the whole book ekphrastic a nested history of now philosophically revealed appearances. This knowing reveals the absolute crisis nature of all appearances, and as time itself allows us speculative scientists to view the logical development of these appearances from sense certainty to absolute knowing as these unfold in time. However, Hegel's book, This Science of Experience, does not include the experience of rape. And while it includes the experience of the revealed religion, it does not include the experience of the apocalypse. 
The rape of Lucrece does include these experiences, so we question whether Hegel's science is complete. I argue below that while Hegel's phenomenology needs to be reconsidered critically in order to meet these challenges, it contributes to our ex experience because it teaches us to think through the alienations of which our spirit becomes properly conscious in our time. I argue that this is a training in speculative, speculative moral receptivity. The first part is entitled Broken at the Nodes, a Crastic Nesting of Religions Concepts in Hegel. In his introductory paragraphs to the religion chapter, Hegel describes an almost wishful thinking level of self-certainty in what is perhaps the most obscure description in the book. This is a, a quote from Hegel. Thus, while the previous single series in its advance marked the retrogressive steps in it by nodes, but continued itself again from them in a single line, it now, as it were, it is now, as it were, broken at these nodes, at these universal moments, and falls apart into many lines, which gathered up into a single bundle, at the same time combined symmetrically, so that similar differences in which each particular moment took shape within itself meet together. So he's describing what religion does as opposed to what has happened in the past. Hegel, Hegel's book is called The Way of Despair because each of its previous single series in its advance marked the retrogressive steps in it by nodes. Uh, and then the post-nodal single series, uh, then it, it's called the way of despair because the single series then moves forward into yet more trouble. Um, and I'll return to the node shortly, but in religion, absolute spirit picks out the shape of its self-manifestation as a, as a world. The religious spirit has broken the earlier shapes of experience at their nodes and gathered them up into the bundles of similar experiences that occur at various levels of spirit's materialization. So the obvious question is, well, what are nodes? Hegel calls them universal moments. They are moments of self-certainty, like for instance, when sense certainty, um, sense certain consciousness, concludes that the many here's and many now's that make up its sense experience are best captured by the thing of perception with its oneness that is also many properties. Or again, for example, when in Roman legal status, the erstwhile melee of the Greek characters are cleaned up into property owning persons. In the early earlier chapters, each shape of experience was pushed along by the necessity of its one-sided thinking, which forced it to develop through and beyond its contradictions into a new shape. Breaking these narratives at the nodes and gathering them up under the nodes is categorizing them according to the universal moments. Re re religion reveals each major moment as the embodiment of the absolute. For example, seeing the rising sun's light as God is a repetition of sense certainty's immediate experience of the this, as well as the master-slave relationship in self-consciousness. However, in the subsequent chapter uh, from religion, that is absolute knowing, that nodal thinking with its embedded narratives is then itself broken and gathered up. That is the function of philosophical sublating of picture thinking. The outcome is that all the contents of religion are released as free recollections of a free absolute spirit, no longer constrained by the necessity of a one-sided thinking that pushed the single series to develop through their opposites and also no longer constrained by spirit's manifest appearance or appearances. Spirit's quote, shape or the element of its existence being the notion is spirit itself, end of quote. This appears to be a happy resolution to the unhappy consciousness that has plodded along through the whole book to this point. And it's worth noting this, the absolute structure of the phenomenology reveals to us that it is really the nested stories of an unhappy consciousness and that the nest is Rome. The major nodes in each case is the unhappy consciousness at the individual, social, and spiritual levels. These are explicitly named by Hegel. First, the unhappy consciousness of the individual who tries to unite the Stoic Stoicism and skepticism. Second, the social unhappy consciousness of the Roman person in legal status. And third, the world's spiritual unhappy consciousness portrayed by Hegel as the girl in Rome who, who, uh, with the picked fruits of previous religions that mean nothing to us anymore. The ultimate solution to the unhappy consciousness is the God-man's incarnation, death, and resurrection, also in larger Rome. That solution gathers up pre-Christian phenomenological experience into Christian European phenomenological experience, which in the final analysis turns into post-Protestant philosophical phenomenology. We see breakages of experience at precisely these three nodal levels of individual society and world in Shakespeare's The Rape of Lucrece. 
First, her rape breaks her individual self-image, so she becomes an unhappy consciousness trying to unify purity, stoicism, and impurity, skepticism. Secondly, the painting that she reflects upon in order to gather up her experience depicts a social breakage, the war of Greece against Troy, an image that prefigures Rome's revenge against the Tarquin kings for her rape and suicide, and one which reveals the social unhappy consciousness of persons sacrificed to property. Third, finally, Lucrece breaks again at a third revelational node, which I discussed below, but unlike in Hegel, she does not recuperate. Her attempts at self-gathering self remain apocalyptic. So let's look at the poem. This is the second part, broken at the nodes, ekphrastic apocalypse in Shakespeare's The Rape of Lucrece. In the story of the siege of Troy, Sinon was the Greek who pretended to defect to Troy and convinced Priam to let in the Trojan horse. Sinon is the nodal figure of penetration, repeating the penetration of Tarquin into Luc Lucrece's house, then into her body, and later the penetration of Lucrece's knife into her breast, a knife already in her power, like the Trojan horse, already in her citadel. It is her act to come that she is already too late to stop. Sinon represents a nest of penetrations, developing from individual to war to apocalypse. The heart of this nesting is captured in Tar Tarquin's statement to Lucrece, quote, the fault is thine, for thine eyes betray thee unto mine, end of quote. Tarquin's, Sinon's deception is that the light of subjectivity is the source of the siege. This is then captured in her apocalyptic language. So now I just want to look at some of the passages for the apocalyptic contradictions in the service of evil that lead to the destruction of the logic of representation. So Lucrece recounts the effects of Sinon's deceptive words, quote, words like wildfire burnt the shining glory of rich bu built Ilion, that the skies were sorry and little stars shot from their fixed places when their glass fell wherein they viewed their faces. Um, end of quote. She describes the fall of Troy, which she's looking at in the painting, in terms of a causal pit that destroys representation. Quote, look, look, such devils steal effects from lightless hell, for Sinon in his fire doth quake with cold, and in the cold hot burning fire doth dwell. These contraries such unity do hold, only to flatter fools and make them bold. So Priam's trust false Sinon's tears doth flatter, that he finds means to burn his Troy with water." End of quote. At this deception, the light of subjectivity falls from the eye sockets of the heavens, quote, and little stars shot from their fixed places when the, their glass fell wherein they viewed their faces. Eyes are organs of subjectivity throughout the poem. For example, Colatine reported to Tarquin that Lucrece's eyes were, quote, mortal stars as bright as heaven's beauties with pure aspects, end of quote. In Sinon, the contradiction is absolute. Sinon's eye drops fire. He burns his Troy with water. Lucrece speaks contradiction, cold, hot, burning fire from lightless hell. This is an apocalypse of signification. That lightless inner depth is where the fire rains from as effects stolen by devils to use in the world of sense. The interior substance is not a place of pure subjective being, but a place of mere images that can be stolen to produce effects as representations. Sinon, the Trojan horse, Tarquin, and later the knife, their logic of truth in pictures is the logic of destruction. This is prefigured when she first let Tarquin into the house. Quote, but she that never coped with stranger eyes could pick no meaning from their parling looks, nor read the subtle shining secrecies writ in the glassy margins of such books. She touched no unknown baits, nor feared no, no hooks, nor could she moralize his wanton sight more than his eyes were opened to the light, end of quote. The materiality of Tarquin's eyes, these glassy margins of such books that cannot be read into, is repeated as she looks at the painting. In the end, Lucrece tears at the painting, specifically at the painted figure of Sinon. She as quickly realizes that the painted Sinon feels nothing. The final violence of representation is that it, the painted figure, feels nothing. This apocalypse is the death of representation, not the sublation of it. 
We don't see this in Hegel. Lucrece picks at the painting. What's more, Lucrece's suicide is described by Shakespeare as her unsheathing of her soul from her body. Vagina in Latin means sheath. So this means that her suicide is her taking her soul out of her vagina. She separates her soul from being a woman. In Hegel's phenomenology, there is no account of this. There's no account of rape. There's no account of apocalyptic, the apocalypse of picture thinking. Conclusion, speculative moral receptivity. The above comparison of Hegel with Shakespeare's work reveals shortcomings in Hegel's phenomenology. I'll start by restating the problem. Hegel's revelation is revealed religion, which is then speculatively comprehended by philosophy. The, apoc the apocalypse of the logic of representation in Shakespeare's Lucrece is not such a revelation, so it seems that it cannot be speculatively comprehended. Lucrece's language of the end of time, for example, the falling stars, her experience of the inversion of meaning into mere effects, and her helpless picking at the image are problems of picture thinking, which Hegel's sublation of revealed picture thinking does not explicitly address. It seems, therefore, that Lucrece's apocalyptic experience evades Hegelian revelational logic. This would not be the first time that this sort of complaint was made against Hegel. The question is then whether Lucrece, and by the way, I'm talking about Fackenheim and the question of evil and Butler, the question of incest and Antigone and um, uh, Howard Cagle's uh, critique of nothingness in, um, in determinate negation. I can talk about that later if you want. So the question then is whether Lucrece's experiences can nonetheless be thought dialectically and then sublated in ways that Hegel has trained us to do by the end of his phenomenology spirit. And I think they can be. I have argued elsewhere that Hegel's sublation of picture thinking is not a rejection of picture think, but thinking, but rather the proper thinking through of the imagination. Imagination is the middle moment of representation is not separate, separable from conscious experience. One of the consequences of thinking sublation as thinking through the imagination properly is that instead of being subject only to the alienations of a first, even absolute negation, we are enabled to perform a double negation to grasp in recollection, imagination and thought what has happened and thereby to actively and critically reflect it into the present. In other words, it, has, it was never a question for Hegel of achieving a whole that remains untouched by the negative. Reality includes the alienations of negations and our responsibility to overcome those alienations through double negations, through critical reflections, interpretations, and actions. Indeed, if one is receptive and critical, double negation happens as a matter of course, because as Hegel shows us throughout the phenomenology, subject and substance are dialectically related, and each is dialectically, dialectically related to its multiple others. For conscious individuals, this is never simply a question of logic. It is a phenomenological lived experience. I believe that our solution becomes apparent at the very end of Hegel's phenomenology spirit. It is here that we experience what I'm calling Hegel's speculative moral receptivity. Speculative moral receptivity is a dialectical being for other of our times spirit. It is receptive both in that it enables the other to become and it is itself enabled by spirit's education and critique. That education is the representation, picture thoughts, Vorstellungen, that we have gathered up and about which we imagine and think further. Such reflection becomes our richest and best recovery. Horrors that arise in experience, be they the experience of rape, the apocalypse of meaning, or any other hellish experiences that Hegel left out of the explicit moments of the phenomenology, either through error, omission, or because they were experiences yet to come, can be thought properly by being thought dialectically, as broken at the nodes and gathered up, as therefore subject not just to universalization, but also to imaginative representation and thus to critique and change, to sublation. Negation and double negation is the objective truth of any whole experience. We are shown this uh, final absolute shape of speculative moral receptivity at the end of the phenomenology. In the last paragraph of the book, Hegel turns off the lights of the gallery and out of that darkness arises a new world spirit that must learn to comprehend itself as the movement of sublation, as the crisis of time through its appearance, its contradiction and its resolution. In other words, the new world spirit, he writes, will need to grow up to comprehend itself once again as time. Hegel writes here that for a moment in the dark, this moral receptivity, this speculative process feels despairing, quote, thus absorbed in itself, it is sunk in the night of its self-consciousness, end of quote. However, he explains that over our long human process of self-education, we have established not just critical memories, free communities and free institutions, which have secured those memories, but also the educational means of pursuing critique. It, 
It is into these that we reinitiate our self-knowing after we have lost ourselves in otherness. Thus Hegel's sentence continues, quote, but in that night, its vanished outer existence is preserved and this transformed existence, the former one, but now reborn of the spirit's knowledge is the new existence, a new world and a new shape of spirit, end quote. This total loss of image or self-image is deeper than the apocalypse of presentation in the sense that this loss negates the possibility of that apocalyptic negation being permanent. Nothing is not permanent. The process is an experience of a spiritual death and resurrection into a community of interpreters. It is a process which is the ongoing creation of that open-ended community, to quote Hegel, for it is the nature of humanity to press onward to agreement with others. Human nature really only exists in an achieved community of minds, end of quote. Speculative moral receptivity happens existentially when the lines of experience break at nodes and we double negate through dialectical critique. However, when nodes are reconfigured as categories with possible sensibilities gathered up in them, they are subject to the crisis of ekphrastic nestings. Therefore, rather than bundling under totalitarian nodes of pictured teleologies or unsheathing from all time and all universality, the answer for the spirit of our time is speculative moral receptivity to the health and liberty of differently gendered, differently colored, differently thinking, and differently shaped living things on the planet. For us, these living nodes are what need sustaining. Thank you. I need to pull you all up again. Hold on, I can't see anybody. <laughs> Thank you. Okay, I can see you now. Thank you for such an interesting, very interesting talk. And then the floor is open to the questions, and comments. I can't hear anything. Is somebody speaking? Uh, not yet. Oh, okay, sorry. I thought you said Colin. Uh, I always avoid asking questions because I have the. It would be it would be unfair because I I read I had the I have the honor of having read the text. So I I, I leave the, the the room for the audience unless. Uh, so, so something perhaps, if I may ask, so something that I that I had difficulty understanding the uh, you beautifully you, <laughs> your project is huge. I think you can go further than this and so uh, show how this will be built up in other works of other uh, uh, literary writers. But the idea that this acrostic uh, process may be put into relationship with Hegel's phenomenology of the spirit is, is, uh, uh, is very interesting. But uh, what something that I had difficulty understanding is the, the relationship between uh, so Vorstellung on the one hand and Einbildungskraft. So uh, I think this is critical, no? Uh, so would you just say something? Because Vorstellung is a bit easy in a sense that you, you know the, the parkour, the process. But would you just just elaborate a bit on that for the audience. I know that to, to, uh, to do that, you, we have to uh, take your courses or you have to- No, you're your just paper. making me feel old because that was my very first book based on my thesis. And it's been a long time since I wrote that. Um, and I worked it out very carefully in more detail than you'd possibly want to know here. Um, the relationship between Ein Bildungskopf and Vorstellung. You see, the problem is that um, Miller translates all of Vorstellung as picture thinking uh, or as imagination, and it loses the difference between Ein Bildungskraft, the Ein Bildungskraft, and Vorstellung, which is quite an important distinction in Hegel's early writings. Um, so, like, um, I, my argument is that the Ein Bildungskraft is the synthetic activity, uh, which is basically. Um, you know, what all of the German idealists are very interested in, the, how we synth synthesize our world, um, let alone, you know, synthetic unity of apperception or uh, Kantian uh, um, uh, 
the uh, synthetic a priori judgments. I mean, it's, it's very complicated what the word synthesis is doing, but if you go back, it's really the work of the imagination in Kant and, and Fichte. So what happens in Hegel, you'd think there'd be a whole chapter devoted to it in, the, in, in, in his book, The Phenomenology of Spirit. There's a chapter devoted to reason, there's a chapter devoted to spirit, there's a chapter. So why isn't there a chapter devoted? Well, because the entire thing is actually the movement of synthesis through sublation. And so to, to, to at every turn, the way Miller does in English, uh, turn Vorstellung or picture thing or, or uh, Vorstellung or Einbildungskraft arbitrarily into the word uh, uh, representation or uh, or imagination without clarity about what's happening. It really loses what's happening in the phenomenology. So the un word Einbildungskraft actually comes up only once in the phenomenology uh, in the preface, and it's in critique of the romantic Einbildungskraft. Um, and I think it only comes up once because it's it's there throughout. What is actually picture thinking is not imagination at all, it's representation. And so representation is the, um, is the thing that, um, you know, uh, uh, um, uh, it, 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 it's not this, it's not, it stands before us. It's always a kind of an immediacy or a, or a product, uh, one or the other or both, but it's it's not the movement of the Kraft, of Einbildungskraft. And so the the movement of sublation is really, I, I argue, rightly or wrongly, the movement of the whole phenomenology. And so it's a work of imagination, really. And that's why in my second book, I talk about, you know, Hegel and Shakespeare on moral imagination. But um, really, you could just call it phenomenology, because I think Hegel wanted to separate himself from the whole tradition of philosophies of imagination and just start over with a, a different, a better word, the, a phenomenological uh, investigation, as opposed to uh, looking at the work of imagination like Fichte did. He said, Fichte said, everything is put together through the Einbildungskraft. Um, the world is Einbildungskraft. Um, so anyways, there's lots to say in there um, about the difference and I've only scraped the surface. But, um, you know, I think one last thing I would say with regard to the rave of Lucrece that the logic of destruction of, of representation is, is, is subject to the work of the Einbildungskraft. So that that's why, even though uh, we can have fake news and false representations all over, it is always going to be subject to critique and always going to be subject to the activity of uh, putting it together. And so um, I think we can continue to have some uh, reliance on that process um, uh, in, and that it constitutes the double negation as opposed to a single negation, which a representation can be reduced to, which is what the devils do in the, in the, in the apocalyptic moments of uh, the rape of Lucrece. Awesome, thank you. Any any other question or comment? Questions, comments? If, if not, uh, we, we go to the following speaker who will be speaking. Thank you again, Jennifer, for such a brilliant uh, talk. Uh, we go to next speaker. Uh, qui va parler en français, Bruno Antonini. Euh, et Bruno Antonini est professeur de philosophie au lycée Racine à Paris. Et donc, il a publié, entre autres, « État et socialisme, c'est Jean Jaurès ». Il est administrateur de la société d'études jaurésiennes et rédacteur des cahiers Jaurès. Et le titre de sa présentation est « Rationnel, réel et idéal entre Hegel » Et Jaurès. Et la parole est à toi, cher Merci. Bruno. Merci, Kavé. Merci euh, aussi euh, à euh, Josiane Bouladayou de m'avoir invité pour, euh, pour ce colloque et euh, pour lequel j'ai pensé traiter du rapport euh, entre Jaurès et Hegel, la réceptivité finalement chez euh, Jaurès de Hegel déjà très jeune, hein, pendant qu'il était euh, étudiant dans sa thèse euh, latine, comme on va voir. Et j'ai jugé euh, intéressant de réfléchir sur le rapport entre rationnel réel, qui quand même est un couple important de notions euh, chez, euh, chez Hegel, et idéal et, et réel aussi euh, chez Jaurès. Cela se répond bien, il y a des choses intéressantes à voir. D'une part, d'un côté, je dirais, 
la phrase célèbre du, de la préface de, des principes de la philosophie du droit d'Hegel, il y a deux siècles, « Ce qui est rationnel est réel, et ce qui est réel est rationnel », confronté à la phrase, ou au bout de phrase peut-être le plus célèbre de Jean Jaurès, que tous les Français quasiment connaissent, enfin, aller à l'idéal et comprendre le réel à propos de, du courage. Le courage, c'est aller à l'idéal et de comprendre le réel. Alors, puisque c'est un colloque international, je me permets de dire en deux mots seulement, sans tarder, euh, qui était Jaurès, euh, philosophe de formation, condisciple, condisciple de, de Bergson, Henri Bergson à l'école normale supérieure, agrégé de philosophie, professeur de lycée à Albi, puis euh, ensuite euh, quelques cours, euh, chargé de cours à l'Université de Toulouse, et puis ensuite on le connaît surtout euh, pour avoir été le, le grand leader euh, socialiste euh, euh, français euh, euh, qui a beaucoup œuvré pour... Euh, pour euh, les droits de l'homme, pour euh, la cause socialiste qu'il voit s'enraciner dans la Révolution française. Et le, on peut dire, même encore aujourd'hui, au moins sur le papier, que euh, le, le socialisme jaurésien, je dis le socialisme, pas tel ou tel parti en France, mais le socialisme jaurésien est véritablement la, la marque de fabrique du socialisme français. Alors, à ce titre... Euh, J'en ai fait ma thèse de doctorat puisque je suis parti de l'idée que le, euh, la philosophie innerve, euh, tra traverse tout son engagement politique, même s'il n'en paraît pas grand-chose. Mais euh, toujours est-il que c'est avec des concepts euh, euh, communs, parfois entre Hegel et Jaurès, que nous allons fouiller la question en partant de l'idée avec la phrase donc, de Hegel que « raison et réalité » sont intimement mêlés, car le, le réel est rationnel chez Hegel, parce qu'il émane de son concept, le rationnel à son tour est réel, car telle est la constante de l'existence, l'être là, hein, Dasein, existence en allemand, l'être là du « est », et avec elle le rationnel, qui lui aussi est, existe. Et euh, du coup, euh, c'est euh, euh, le diptyque, le... le le couple euh, aristotélicien de puissance et d'acte qui, euh, selon moi, permet de mieux aborder le hegelianisme partiel de Jaurès. Euh, voilà pourquoi je privilégierai euh, cette euh, approche, euh, sachant par ailleurs que dès son plus jeune âge philosophique, alors qu'il est jeune professeur au lycée euh, d'Albi, dans le Tarn, d'où il est originaire, de 1881 à 1883, il dit clairement, il écrit, qu'il ne reconnaît comme son seul maître qu'Aristote. Et finalement, l'œuvre d'Aristote et certains de ses concepts ont été importants pour bon, son développement philosophique, mais aussi pour sa, comp sa compréhension de son approche de Hegel. Euh, Hegelianisme partiel de Jaurès, je disais, dans la mesure où il adhéra à son idéalisme et non à la dialectique. Dans un rapport d'adhésion, d'ailleurs, on remarquera inverse à celui de Karl Marx, qui, comme chacun sait, rejeta son idéalisme pour adopter son mouvement dialectique, notamment dans sa célèbre théorie de la lutte des classes. Point de synthèse dialectique au terme d'un mouvement ternaire chez Jaurès. On n'a pas cela, il n'y a pas de synthèse dialectique, mais non pas parce que ce serait impossible, mais parce qu'elle demeure Inutile, car pour Jaurès, l'identité de l'identité et de la différence, pour parler comme Hegel, pour traduire cette synthèse dans le mouvement dialectique, l'identité de l'identité et de la différence est toujours déjà là, d'ailleurs expression d'Aristote, toujours déjà là, idéalement au cœur des êtres et des choses et ne demande qu'à être déployée, actualisée, pour parler comme Aristote, dans le passage de la puissance ce qui est un germe, un potentiel de pouvoir devenir et un acte, donc actualiser le passage, mouvement de, de, de réalisation, actualiser, disais-je, par l'action politique dans le réel, le monde, l'histoire. Voyons donc euh, quelle relation Jaurès établit entre le rapport hegelien entre rationnel et réel et le rapport de Jaurès lui-même hein, euh, entre idéal et réel dans sa pensée métaphysico-politique. 
et en référence donc à cette célèbre phrase, le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Alors, pour cela, à partir de, cette, de ce couple aristotélicien, puissance-acte, qui éclaire bien des choses chez Jaurès et dans l'approche la, jaurésienne de Hegel, je dirais que ce couple puissance-acte euh, de l'être s'adosse euh, ce rapport euh, à ce rapport d'inhérence de l'idéal au réel chez Jaurès. L'idéal est contenu dans le réel et ne demande qu'à se déployer, car l'idéal reste à réaliser. Et cela aura bien sûr un fort écho dans sa conception politique du socialisme. Et d'ailleurs, déjà, alors qu'il n'est pas étiqueté socialiste, en tout cas c'est le jeune Jaurès de on va dire, 30 ans qui prépare sa thèse de doctorat euh, la thèse principale, parce qu'on faisait deux thèses jusqu'en 1902 en France pour être professeur, euh, disons, docteur en philosophie. Et euh, la thèse principale s'intitule euh, « de, de la réalité du monde sensible » où au chapitre 4, euh, 6, pardon, consacré à l'espace, il dit « Il ne faut pas que le monde des sens fasse obstacle aux clartés de l'esprit » Il ne faut pas que les clartés de l'esprit offusquent le monde des sens. Il faut que la clarté du dedans et la clarté du dehors se confondent et se pénètrent et que l'homme hésitant ne discerne plus dans la réalité nouvelle ce que jadis il appelait de nom en apparence contraire, l'idéal et le réel. Donc, vous voyez, Jaurès identifie l'être de façon plus générale encore dans d'autres passages de sa thèse de doctorat, à un dieu immano-transcendant qui est le monde et qui le surplombe en même temps, d'où son panthéisme réaliste en lequel se réalise le mouvement de détermination de l'être indéterminé, pour parler comme Hegel, soit l'actualisation de sa puissance d'unité. Et à ce sujet, euh, je reste euh, alors attaqué euh, dans la presse euh, réactionnaire euh, par, euh, par exemple Urbain Goyer avait euh, pour euh, contrer les attaques d'Urbain Goyer un polémiste qui, euh, qui reprochait euh, à ce socialiste de parler de toujours de Dieu dans sa thèse et d'avoir fait faire la, la, la communion à sa fille Madeleine la même année en 1901 dans un article de la Petite République du 31 octobre 1901 et entre autres choses, j'ai noté que dans sa thèse principale, il avait tenté de concilier le, le panthéisme idéaliste de Spinoza avec le panthéisme, je cite ses propres termes, le panthéisme réaliste de Hegel. C'est un regard tout à fait original porté sur Hegel, qualifié, vous le voyez, de panthéiste. Euh, la réalité idéale est donc euh, l'actualisation de la puissance d'unité de l'être et fidèle toujours à Aristote, Jaurès est aussi ici hegelien car euh, pour Jaurès également, l'idéal est la réalité de chaque chose en tant qu'elle constitue son, son principe spirituel. Transposé alors plus directement en politique, il résulte de cet enchassement métaphysique de l'acte dans la puissance pour un retour à l'unité de l'être. Il résulte un mouvement de réalisation de l'idéal sous la forme d'une transmutation de la République en socialisme en tant que réalisation de la plénitude de l'humanité. L'humanité prise comme bon, ensemble des individus, bien sûr, sur le globe, mais le genre humain, mais aussi l'homme individu. Euh, citoyens et travailleurs. Pour réaliser l'idéal socialiste de justice sociale et de paix universelle, selon Jaurès, il faut mener, euh, je le cite, « la République jusqu'au bout », disait-il, euh, en tant que prolongement du principe républicain de souveraineté du peuple jusque dans l'économie. Ce bout ultime, c'est le collectivisme ou république sociale. Et république donc et socialisme se compénètrent donc et désignent une seule et même chose, le projet en puissance de la justice en acte, la réalisation de l'humanité donc, et ainsi la république est liée au socialisme comme la puissance est liée à l'acte. La république c'est le, le socialisme en puissance, on peut dire aussi, et le socialisme, ben, la république 
en acte. Et la République a donc pour destination la réalisation du socialisme et ne constitue pas une fin en soi, surtout la République dite bourgeoise, bien sûr, mais une étape pour lui et un moyen mis au service d'une fin qui la dépasse et où elle s'auto-abolit en se muant en socialisme. Alors, euh, plus directement, euh, c'est dans la, euh, la thèse euh, latine qui euh, s'intitule euh, « Des linéaments euh, du socialisme allemand chez Luther, Kant, Fichte et Hegel » que, que Jaurès a euh, parlé, évidemment, c'est dans le titre aussi, de, de Hegel. Et c'est euh, spécialement dans cette théorie de, de l'État. Alors, je vais vite, vu qu'on n'a pas grand temps… Euh, pour nous exprimer, mais il y aura mon texte en, en intégralité, bien sûr. Jaurès a consacré en réalité le chapitre 4 de sa thèse latine à Hegel. Le Hegel politique, bien sûr, des principes de la philosophie du droit, philosophe de l'État, de la moralité objective, culminant dans la citoyenneté de l'État absolu, car en et pour soi qui a saisi l'attention de Jaurès, qui reprit son idée d'État éthique, par ailleurs régulateur, et même neutre, ensuite avec la salle, qui est aussi euh, Ferdinand Lassalle, qui, comme son nom ne l'indique pas, était prussien, et dont se réclame ouvertement euh, euh, tout au long de sa carrière philosophico-politique, Jaurès, hein, jusqu'à dans l'armée nouvelle, euh, Lassalle, qui d'ailleurs s'était réclamé lui aussi quand même de Hegel, sans, euh, ceci dit, sans penser un socialisme d'État chez Jaurès, quand même, dans sa pensée et dans son action politique. Jaurès examine la pensée de Hegel en qui il voit apparaître le socialisme dans l'importance qu'il accorde à l'État. Je cite Jaurès, « Quel est donc l'État hegelien L'État est l'union solide et parfaite, et entre guillemets, citant Hegel, de l'individualisme et de l'universalisme, dit-il dans sa, dans sa thèse latine. Selon Jaurès, donc, Hegel part de l'idée d'individu pour penser l'État. Rappelant que le fondement du droit est la liberté dans la philosophie hegelienne, Jaurès précise que la liberté ne se définit pas abstraitement chez Hegel, mais selon une progression dialectique qui part de la liberté de volonté, posée comme liberté abstraite, indéterminée et donc infinie, pour ensuite produire sa propre différence, première négation, on l'aura reconnu, hein, phase de médiation seulement, par laquelle la liberté indéterminée de la volonté produit une volonté infinie, et par là même, vide et vaine, qui s'exprime chez les fanatiques politiques et religieux. Puis, Jaurès poursuit en parlant de négation de la négation, nous aurons reconnu la phase de la synthèse, qui constitue dans la dialectique hegelienne, donc cette synthèse où identité de l'identité et de la différence, hein, réunie, conciliée, dans laquelle l'être posé dans son immédiateté du départ, euh, dans la première phase, l'identité à soi ou thèse, opère un retour sur soi qui l'élève à l'absolu et à l'idée. Ainsi, de cet infini négatif, car encore indéterminé et donc abstrait et en puissance donc, hein, de la volonté, euh, nous passons à la volonté se déterminant par la négation de la négation, moment final de l'indétermination niée, où l'indétermination devient positive, c'est là le renversement, c'est-à-dire devient une volonté, une volonté déterminée et donc finie, mais aussi pleine, absolue, in concreto, dans le concret et en acte. Alors, Jaurès rappelle avec aussi l'importance de la notion de propriété. Il n'y a pas que l'être de l'individu libre dans sa volonté déterminée, il y a aussi la notion de l'avoir, de la propriété, située à la jointure de la sphère de l'individu, de l'individualité, du libre arbitre, qui est expression de la particularité individualiste. Et euh, à ce sujet, cependant, si tout homme a le droit légitime d'affirmer son individualité par la propriété privée, je reste rappelle que cette dernière tend vers l'universalité où réside, selon Hegel, la vraie liberté, d'où le droit positif, hein, le droit des États et les lois sur la propriété. Voilà pourquoi c'est dans l'État que, je cite, « la volonté de chaque citoyen euh, trouve sa pleine liberté dans l'universalité de la loi et de la vie civique ». Je cite encore, c'est de Jaurès qui, qui écrivait cela euh, à propos de Hegel, « c'est l'État qui donne à l'homme la plénitude de vie et de liberté ». Chaque citoyen se rattache à l'État, non pas par son caractère d'avidité personnelle et individuelle, mais par son caractère d'humanité 
et d'universalité. Par ailleurs, dans sa puissance laïque et souveraine, l'État hegelien unifie donc les volontés individuelles des hommes, déjà reliés par des liens juridiques de la société civile, après les liens naturels et immédiats de, de la famille. C'est entre la famille et l'État qu'il y a cette fameuse société civile, sphère de la médiation, hein, où différents s'assoient dans la dialectique, où s'affirment les rapports de force entre les hommes et leurs intérêts particuliers dans le jeu mécanique des rapports économiques nécessaires et réciproques. C'est euh, de la euh, société civile, sorte de famille universelle que sort, dit Hegel, vers sortir, sort comme une naissance, un accouchement, sort l'État, hein, paragraphe 258, euh, dans sa célèbre remarque, en tant que dépassement de la société civile et sorte de famille absolutisée. Jaurès a été tout à fait sensible à tout cela et a souligné aussi l'importance des corporations dans la société civile et à qui il reconnaît le devoir de service public pour empêcher le paupérisme. Et toutes ces déductions de Hegel, dit-il, aboutissent à ce qu'on appelle aujourd'hui socialisme d'État, dit-il encore dans ce même chapitre. Pour terminer, euh, je dirais que, euh, je crois que l'heure presse, euh, les, cette unité suprême euh, de l'État est l'unité des volontés particulières où, je cite, la volonté de chaque homme tend à l'universalité, c'est-à-dire vers l'infini, en l'État et par l'État, la liberté est enfin véritablement absolue. Et c'est cela qui a marqué beaucoup le jeune Jaurès en période de maturation politique. Mais c'est déjà la question sociale du futur socialiste qu'il a été qui retient l'attention du jeune Jaurès dans la conception hegelienne de l'État, euh, sachant que le socialisme jaurésien ne sera pas ensuite un socialisme d'État, préférant réserver l'action révolutionnaire au syndicalisme articulé au parlementarisme. La question sociale jaurésienne s'adosse ici à la question économique de Hegel, pour qui l'économie doit être subordonnée à l'État, hein, pour Hegel, par une politique économique pour, euh, pour vaincre par la raison la nécessité inconsciente, la nature, les lois du marché, hein, du mécanisme économique en vue d'une action libre et consciente. Pour, pour, pour conclure, cette vision absolue et totalisante de l'État combinée à celle de l'individu citoyen sujet particulier universalisé conduit Hegel à comparer l'État à un organisme. Pour penser le corps politique comme système agissant sur la société civile et partant comme instrument d'action politique sur le monde économique, qui a été pour le socialisme un puissant argument en faveur de l'adoption pour les biens euh, d'une forme organique unitaire, c'est encore Jaurès, et où je terminerai en disant que l'égalianisme constitue pour Jaurès euh, le moyen de penser la liberté de l'individu citoyen par l'idéal réalisé du rationnel réel qui séjourne d'abord en puissance et est contenu ou compris dans l'idéal indéterminé pour le socialiste français. C'est par l'état rationnel, instance du politique par excellence et partant de la liberté concrète, réelle, effective, chez Hegel, que s'accomplit enfin la pleine réalisation idéale de l'individu libre qui culmine aussi dans le socialisme jaurésien sous la figure du citoyen. Je vous remercie. Merci beaucoup, euh, Eric, Bruno. pour cette présentation très engageante. Et la salle est ouverte pour... Euh, pour... Euh, questions. Je, je dois m'excuser parce que pendant la, notre colloque, je n'ai pas vraiment euh, vu euh, le chat parce que je dois me concentrer ici. Mais maintenant que nous sommes presque là, je vois une question et j'ose euh, avant, avant la question d'Eric, je, je lis cette question si c'est possible. Mais peut-être Eric, tu vas parler parce que cette question s'adresse à tous les conférenciers selon notre collègue. Donc, Eric, Eric Pizet, tu peux Merci. te poser. Merci beaucoup, Bruno, pour cette question. Oui, bonjour. Juste une, une petite question. Est-ce que bon, dans, les, dans les paragraphes sur la société civile, dans les principes de la philosophie du droit de Hegel, euh, il y a moi, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, euh, c'est que Hegel met l'accent, de mémoire, c'est le paragraphe 243, euh, met l'accent sur le fait que dans cette sphère des besoins qu'est la société civile, 
c'est une serre qui, effectivement, euh, par euh, l'interdépendance, euh, ouais. permet de générer des richesses. Mais évidemment, dans un mouvement dialectique, Hegel dit aussi que euh, c'est parce qu'elle crée de la richesse qu'elle crée de la misère. Au fond, euh, il constate que la misère naît dans l'abondance, en quelque sorte. Euh, et euh, ce qui est frappant, c'est qu'Hegel fait ce constat, bien entendu, et puis ensuite, il ne va pas au-delà. Voilà. Il n'en dit plus rien ensuite, une fois qu'il passe au, au paragraphe sur l'État. Est-ce que Jaurès s'est intéressé justement à cet aspect plus particulier de la naissance de la misère dans, dans l'abondance ou dans la richesse et de ce, cet enjeu dialectique de la société civile Spécialement dans la thèse latine déjà, je me souviens, mais je crois que je l'ai cité d'ailleurs, j'ai écrit le mot, euh, vaguement je m'en souviens, euh, le mot paupérisme, éviter le paupérisme. Et euh, quand on sait l'attachement fort de Jaurès à l'idée d'un État régulateur, comme j'ai dit, sans socialisme d'État, il n'y a pas d'absoluité de l'État. C'est un, un moyen, certes, mais décisif, certes, mais un moyen quand même. Euh, nous pouvons dire que l'idée pourtant guélienne d'État éthique, forcément débouche sur la conception d'un État euh, régulateur qui va se charger de redistribuer les richesses au mieux possible sous divers aspects que nous pouvons connaître encore en France. Bon, encore. Et euh, à ce titre, ben, oui et non, euh, euh, je, euh, Hegel évacue, évacue la, la question de savoir comment mettre en œuvre cette régulation. Oui et non, euh, non parce que Finalement, l'absoluité de l'État et son, son attachement à l'idée à l'économie et à, à la propriété laisse bien supposer quand même que l'État doit dire son mot euh, dans, euh, dans, en matière d'économie. Et c'est bien cela qui a déjà suscité l'attention de Jaurès lorsqu'il a été attentif chez Hegel dans sa thèse latine euh, de Jaurès, euh, attentif à, euh, à la question euh, sociale quand même. Propriété d'un côté et, et question euh, sociale de l'autre, la propriété sociale couronnant le tout euh, et dépassant euh, la, la propriété privée euh, à travers euh, ce mot d'ordre qui, euh, ben, qui déjà avait été énoncé, nous sommes en 1892 quand il soutient énoncé trois ans avant, de, lors de la proclamation de la deuxième internationale, dans le, dans lequel, le registre duquel le Jaurès se situe pleinement, l'appropriation collective des moyens de production et d'échange. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il faudrait oui, voir de plus oui. près les textes. Oui, Mais c'est l'émergence de la question sociale chez Hegel est quelque chose d'assez ah, oui. étonnant, parce que 1820, c'est quand même extrêmement tôt. Le, le concept même de justice sociale n'est pas encore apparu, il apparaîtra bien euh... plus tard approche de l'époque de Jaurès, d'ailleurs c'est Alfred Fouillet si je me gourre pas. Oui, qui, euh... oui, oui, mais j'ai le souvenir tout d'un coup là que euh, Jaurès, dix ans plus tard, même pas lorsqu'il écrit l'histoire socialiste de la Révolution française, il écrit en gros 3000 pages jusqu'au 9 Thermidor, hein, eh bien euh, il re réhabilite Robespierre, oui. hein, ce qui n'est pas pour plaire à tout le monde, hein, mais au, sous le soleil de juillet, je, me, je vais au Jacobin, je m'assois à la droite de Robespierre, dit-il. Bon, pour, euh, pourquoi Pour euh, la question sociale. C'est un leitmotiv, c'est une obsession, c'est un attachement très fort dès son plus jeune âge, dès ce, avant son entrée en socialisme. Déjà, il est très attaché à la question sociale et chez Hegel et chez Robespierre. Il y aurait eu une question sociale pendant la Révolution déjà mise en avant par le gouvernement euh, euh, de la Convention. Merci beaucoup. Merci, euh, oui. Nous avons une question de, notre, de la part de notre cher collègue euh, qui est un des organisateurs de ce colloque, Omer. Bonjour, hi. Uh, I, I have a question. I, I'm just wondering if, if I'm allowed. I had a question for Professor Bates that I didn't get around to asking, but if there are questions for uh, Bruno, uh, you know, obviously they should have priority. Uh, so I let the cave. <laughs> Cut the the side if it's okay. No, I, I, given that there are no more questions, you can, I think, 
ask your question, ask Professor Bates your question. But when there is a question for the for the for the speakers, I will read that after. So go okay. ahead. Thank you. Thank you so much. Uh, so I really appreciated your presentation, uh, Professor. And uh, I, I was just wondering. Uh, obviously, I haven't read your work, so I I, I can't comment too much. But uh, if you could elaborate a little bit on the you spoke of, of how in Shakespeare there are figures of consciousness or, or, or something to that effect in his plays and and perhaps the influence that this might have had on on people such as um, as Hegel and and I just wanted if you could go back on to the differences you you perceive between uh, Shakespeare's uh, treating of traumatic uh, personal or historical events and Hegel's uh, uh, treatment do you find that uh, what are the similarities what are the differences and if you have any comments to make on the influence that it also had on on the theory of Marx as well who who oftentimes it seems that he he, he takes on this idea that uh, individuals uh, he as he says in the beginning of capital are mere um, trigger or or, or or supports as characters in plays they wear social masks and they play out a part that is given to them in the social structure. And I want just if you had comments on these various issues, because I'm very intrigued by what you're you're working on, and and it was so clear, but it was so much that I couldn't uh, absorb it all. Um, have you got about six months of time <laughs> and several volumes? That's a wonderful question. Um, I'll just give you a short answer. Um, uh, in the Hegel and Shakespeare on, on moral imagination, I, I treat the tragedies and then the history plays and then the romances in, an, in, an, in that order because um, I'm kind of going from subject to social uh, to what is that third? What is that absolute, what is the body of that absolute final position? And I see it through the lens of both Hegel and Shakespeare uh, in the book in, this, in the following way that, um, Shakespeare also, the, the romances um, are tragicomic and um, they don't always tie themselves up in a way that is positive. It's not tragicomic, it's often comic tragic. And similarly, I find the end of Hegel's Phenomenology of Spirit tragicomic. Uh, in the sense that we end up with at the place of the bone, the uh, an absolute standpoint that is also the a, a place of death, and so like in um, uh, uh, the Winter's Tale, there there are unrecuperable deaths, um, and there's uh, so I share with Lukash that uh, Hegel's objective spirit is tragic, um, necessarily at some level, uh, which is why um, I think that there's room to be a Deleuzian Hegelian and also to say to uh, Bruno that maybe pantheism is not the right word, maybe panentheism, uh, so that difference is more a part of the story. So I'm trying to angle into the Marxist idea there, but um, through a religious idea, through a, uh, through a literary idea, but the upshot of it is that um, I think the, the final absolute position of Hegel's Phenomenology Spirit and of Shakespeare's um, uh, romances is that once you go through all of the burrowing, uh, which we all must do, and it's never always finished, uh, you at some point can have shorthands that are helpful, but the shorthands are never done being criticized. So the critic, that's sort of what I was saying in my, in my, in my, um, in my own presentation today is that uh, the universalizations uh, aren't tidy and the differences uh, are tragic and necessary and impossible and infinite. And uh, also we have to make sense of them. Um, that's our job. So <laughs> um, uh, it's always hypocrisy. We always speak through a, through a, through a person. Uh, personary, we, we, we sound through, but we do try to sound through. Uh, I don't know, that's my best shot. Um, so yeah, that was an invert question for Bruno too, whether panentheism wouldn't be a better word for what uh, the, the religious function of the state that you're is, but I don't know whether you want to ask, answer that. Um, yeah, thank you for your wonderful question, Omar. Well, well thank you. And, and I'll, I'll get to the six months project of reading your works and <laughs> trying to understand better. Thank you.
Uh, it's work uh, that's not written yet, so you can't. Thank you. Bruno, tu peux réagir au point de... Je n'ai pas tout compris. Hein. Je n'ai pas tout compris, mon anglais, ou alors je n'ai pas tout à fait compris. Euh, au lieu de panthéisme, on, on parle de panthéisme. Hein? Euh, Jennifer, c'est de... ça, non? Oui, euh, euh, le, 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 vous avez parlé au début, euh, vous avez mentionné panthéisme de, de, panthéisme. Et de Hegel, de Spinoza, Spinoza et de Hegel. Et oui. voulez-vous euh, euh, développer? Euh, si vous pouvez déve développer le, le, oui. concept, le concept de panthéisme, c'est quelque eh, chose oui, oui. un peu différent que panthéisme. Ah, panthéisme. Et euh, moi, je crois que Hegel est un panthéiste. Euh, non, oui, oui, oui. oui. J'ai trouvé ça sur mon chemin de recherche lorsque je faisais ma thèse. Euh, le panantéisme euh, qu'on retrouve dans la thèse justement de Jaurès, qui à deux reprises euh, cite la parole, euh, une parole de, de la Bible, euh, « In Deo, oui, oui, mous, mo, oui, mour, et sumus. Je traduis « En Dieu ». Nous vivons, nous nous déplaçons, hein, mouvons, hein, et nous sommes. Et euh, se référant déjà euh, dans sa pensée personnelle, dès qu'il était euh, normalien, à hein, 20 ans, à, à Malebranche, qu'il a lu, j'ai vérifié, il a lu Malebranche à l'école normale supérieure. Et ça a pu l'inspirer pour penser un panantéisme, c'est-à-dire, ça n'est pas que tout est, euh, Dieu est dans tout plutôt, ce n'est pas ça, c'est que tout est en Dieu. Et comme le dit Jaurès répétant Malebranche, c'est par le regard de Dieu que nous voyons le monde. Sauf que Dieu a tous les points de vue, alors que moi, vous, vous avez un seul point de vue de in situ, de là où vous vous trouvez. Sauf que votre regard porté sur le monde est un des regards possibles de Dieu et effectivement le panthéisme serait plutôt euh, plus jaurésien que le panthéisme euh, qu'il croit voir euh, euh, ça m'avait euh, ça m'avait euh, euh, plu d'ailleurs de, de, de qualifier euh, Hegel de panthéiste euh, le panthéisme réaliste euh, de, de, de de Hegel le, le naturalisme étant plutôt du côté euh, de, de, de Spinoza, la fameuse phrase « Deus si ou natura »,« Dieu ou la nature ». Mais le panenthéisme, effectivement, il voit dans la parole le Saint-Paul. Voilà, ça me revient. Qu'il cite deux fois, il cite deux fois cette phrase en latin dans sa thèse latine, dans sa thèse, pardon, française, principale de la réalité du monde sensible. Merci beaucoup. Euh, Josien, cher Josien, vous avez une question oui, ben, enfin, c'est plutôt une remarque des, des abusés. Euh, est-ce que Bruno, euh, est-ce que Bruno, dirais-tu, euh, puisqu'on se place dans, le, dans Hegel, l'héritage euh, de Hegel, oui. penses-tu que euh, Jaurès, recueillant Hegel, dans, surtout dans sa question, la question sociale, mmh. s'il abandonne ou le déclin euh, de la pensée jaurésienne est à l'origine de la déroute euh, du socialisme actuel en France. Ouh <rire> Oula <rire> Josiane, il faut que tu organises un nouveau colloque, là. <rire> en quelques mots. Oui, en... bah, bien sûr, je ne vais pas m'éterniser, bien sûr. Façon, de Alors, avec peut-être moins de rigueur académique et universitaire, sans aller tomber, sans tomber dans les brèves de bistrot, oui. nous sommes nous sommes désabusés, euh, d'accord. Euh, je ne sais pas si ironiquement vous avez dû saisir quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit le socialisme, pas les partis qui s'en réclament. Nuance, hein d'accord. Vous avez tous saisi. <rire> bon, mais évidemment, euh, les fondamentaux euh, ne sont plus là et euh, oui. Tu as raison, euh, peut-être il n'y a pas que ça, mais c'est une des grandes causes de la déshérence, quoi, de, la, de la vacuité euh, intellectuelle, morale, je ne sais pas, mais intellectuelle au moins et idéologique du Parti Socialiste, qui euh, d'un parti, euh, puisque je vais citer le parti en question, la PS, il vaut mieux dire, euh, qui, qui ne pense plus qu'à gagner des élections, ce qui est normal pour un parti, c'est fait pour ça, je suis d'accord. 
Mais euh, il y a eu euh, une hémorragie idéologique euh, du fait que, sous prétexte de modernisme mal pensé, euh, de coller à l'actualité, euh, le rouleau compresseur néolibéral, le, la gauche n'a pas fait face et il faudra un jour, il faudra bien solder euh, finalement euh, le bilan euh, de la gauche au pouvoir qui n'a pas été que négatif, mais dont la, la faillite idéologique actuelle est tout à fait euh, patente, évidente et déplorable, d'autant qu'un fort potentiel électoral existe en France à gauche et qui va faire 25% quoi, aux prochaines élections. Je pense que les fondamentaux c'est euh, la question sociale, on n'a rien inventé, je ne, je ne, je ne casse pas, bon, je, 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 ce n'est pas extraordinaire ce que je dis, mais faut-il encore le rappeler Et euh, disons que euh, c'est la nostalgie, il y, a, il, y a, il y a plusieurs nostalgies, quoi que les deux se réunissent, il y a une nostalgie à gauche euh, de la commune de Paris, 1871, mais euh, il y a une autre nostalgie mais qui revient au même, à la même. C'est la République sociale. C'est faute d'avoir été sociale que la République se meurt dans les esprits et que l'esprit le, le, d'affaires euh, des, des pseudo-valeurs anglo-saxonnes euh, qui, qui ne sont pas bien vues en France hein, euh, font que bon, cette République euh, était destinée à, pour reprendre le schéma jaurésien et même égalien, destinée à devenir euh, sociale et elle ne l'est pas devenue. Donc, si elle ne le devient pas, eh bien, tant vaut-il qu'elle sombre. Quoi. Je voyais carrément... Euh, jusqu'à la République, pas seulement le socialisme français. Quoi. Il est éminemment républicain. Il s'est payé le luxe de ne pouvoir ne pas être marxiste. Même si des outils marxiens, euh, j'aimerais dire, euh, sont utilisés d'analyse. Mais euh, comme le dit Jaurès, je l'ai mis dans, ma, dans, dans ce qu'on pourra lire dans les actes, le, le, le Jaurès, avant d'être socialiste, le 22 octobre 1990, dans la dépêche, Toulouse écrivait le la Révolution française contient le socialisme tout entier. Parce que nous avons tout le terreau, tous les éléments constitutifs pour une République sociale que, en 2022, nous n'avons toujours pas réalisé. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu assez clairement. Tout à fait. Le mot de conclusion serait qu'il ne faut pas abandonner l'idée de la question sociale et pas égale. Oui, oui. Pourquoi pas, oui. Merci beaucoup. France, je vous, vous avez une question. Euh, ouvrir, vous, vous devez ouvrir votre micro. Oui, merci. J'ai perdu l'habitude des zooms, mais je reviens pour le colloque organisé si bien euh, ce matin. Euh, J'aime bien la formule du professeur Antonini qui dit « faute de république sociale, la république est morte ». Effectivement, à un certain moment, la notion de bien commun nous a échappé et avec le capitalisme, on, on se réduit à ce qui est légal. Alors, peu importe si c'est éthique ou légitime, pourvu que ce soit légal. Alors, par exemple, les compagnies aériennes, présentement, on ne sait pas si elles vendent des billets à des gens qui ont la COVID parce que financièrement, ça serait avantageux. Mais si légalement, elles pouvaient le faire, on je ne mettrai pas ma main au feu qu'elle ne le ferait pas. Alors, on est un peu dans ce climat-là. Et pour euh, reprendre le, le, le point euh, de la, la liberté à courte vue que Hegel dénonçait dans la société civile, euh, ça revient aussi à la remarque d'Éric Puiset sur le paragraphe 243 là, qui nous a lancé dans cette euh, enfilade de questions sur la question sociale. Les États-Unis, eux, ayant des institutions euh, républicaines, mais sans la question sociale, euh, c'est la différence probablement avec la France. Alors, je me demandais euh, si euh, on parle du collectivisme de Jaurès, que je connais malheureusement très mal, est-ce que ça s'apparente un peu à, à la tentative des communs euh, qu'évoquait Éric Puiset? Est-ce que… Ah, J'ai écouté Éric Puiset, j'étais en cours. Ah bon? Alors, en, en un mot… Euh, lui, c'est une tentative de décentralisation. Les communs, c'est une troisième voie qui ne traduit pas ni n'invoque les logiques euh, du marché et de l'État. Euh, donc, euh, les communs, c'est une perspective de bien commun. Alors, euh, par exemple, on va être euh, très attentif au fait de ne pas identifier la, la démocratie à la seule majorité. 
parce que éthiquement, il y a des positions qui sont défendables, qui sont dans les minorités, euh, et on fait très attention à si on veut que le commun subsiste, derrière lequel est la notion de bien commun, euh, de ne pas dire euh, que ça suffirait d'avoir la, la majorité pour décider de ce qui est bien. Alors, euh, je me demandais s'il euh, y avait quelque chose dans, dans ce sens-là chez, chez Jaurès qui irait plutôt de ce côté-là que d'un simple collectivisme. À mon avis, à mon avis il faut davantage parler non seulement en termes républicains français, Troisième République et au-delà, mais aussi en termes jaurésiens, plus de public que de commun. Le public, ce n'est pas vraiment le commun. C'est, j'ai envie de dire, quelque chose en plus, un supplément d'âme. Le commun, c'est une partie que l'on partage en même temps que d'autres, c'est dans lesquelles on se reconnaît. Tandis que le public, ça sera plus une fusion opposée au privé. Et si, le, je ne sais pas ce qu'a dit Eric euh, tout à l'heure, je n'étais pas branché, je n'ai pas pu, hélas. Mais euh, est-ce que le commun n'est pas euh, euh, un ensemble de privés qui ne dit pas son nom Et à ce titre, Jaurès parlait plutôt euh, des services publics. Il était proche en cela de Paul Brousse, avec qui il a créé un parti en 1902, lorsque la tentative avait échoué d'unité des socialistes à la fin du 19e et avant l'unité de 1905, hein, le, le parti socialiste, euh, alors je ne sais, sais jamais, je confonds, de France ou français, je sais plus, c'est l'un des deux, avec Paul Brousse, qui était un éminent euh, théoricien des services publics à partir du, du théoricien euh, euh, belge César de Pape, hein, par exemple, ou Benoît Malon, qui a été un des inspirateurs de, de, de Jaurès, socialiste réformiste, euh, qui pensait aussi la révolution. Et la méthode jaurésienne, hein, cela, dont on ne parle jamais assez, c'est la méthode du réformisme révolutionnaire, qui veut dire, en deux mots, euh, que euh, la révolution se fait par des réformes qui laissent supposer une bipolarité de l'action comme de la citoyenneté, d'ailleurs, soit dit en passant. Euh, nous serions citoyens parce qu'aujourd'hui, depuis 1974, il faut avoir plus de 18 ans pour être citoyen formel politiquement, mais aussi et surtout peut-être substantiellement parce que je suis travailleur dans la citoyenneté économique et à ceci se superpose chez Jaurès une bipolarité euh, euh, de, du socialisme et des institutions. Je m'explique d'abord du, du, du socialisme par le haut et par le bas réunis L'action de terrain, c'est le syndicalisme qui l'emprunte au socialisme belge, très en avance là-dessus, et par le haut, par le parlementariste, le parlementarisme, par les députés qui font les lois et qui s'inspirent de la base et qui remontent euh, vers les députés par l'intermédiaire, et c'est là le côté institutionnel, d'une chambre du travail en lieu et place de l'actuel Sénat, élue au suffrage universel direct, euh, émanant des forces syndicales qui présentent des euh, candidats qui seront élus dans cette future chambre du travail pour, euh, euh, disons, faire remonter le pouls du pays profond, comme l'écrit si bien je reste dans un fameux article sur la constitution républicaine qu'il appelle de ses voeux dans la dépêche du 6 mai 1888, que je vous recommande, c'est facile à trouver sur Internet, un merveilleux texte où il redessine les institutions en France qui mettent en avant le député et qui, à la place du Sénat, qui avec ses navettes, comme il dit, qui, qui embarrasse l'action parlementaire, vous aurez une remontée du, du, du pays profond, du monde du travail qui, en toute légitimité, permettra aux députés, en toute ensuite sérénité, de faire des lois adaptées au pays et pas décrocher de la réalité comme ils le sont aujourd'hui. Merci voilà, beaucoup. Voilà euh, l'ensemble que je vois cohérent de Jaurès. Citoyenneté, Merci institution beaucoup. et socialisme. Merci beaucoup, Bruno. Euh, nous avons une question euh, dans le chat et aussi nous avons euh, une autre question, mais peut-être euh, euh, nous devons, parce que euh, Josiane m'avait donné le privilège de, euh, de donner le mot de clôture, mais j'ai préparé un, un texte de 20 minutes parce que ça c'était l'idée principale. Mais avec votre permission, je, je vais lire ça, je vais dire seulement dans deux minutes. 
Donc, d'abord, je, je remercie à Josiane pour avoir nous aidé pour organiser cette conférence. Je vous remercie aussi pour être là, et les conférenciers, mais aussi le, le grand public et les gens qui vont écouter notre, notre, nos présentations après et le collègue, parce que ça sera, tout sera enregistré. Je vais vous dire aussi que le, le livre sera publié, bien sûr, par la presse universitaire de Laval, mais aussi sera publié en Farsi, hein, en Iran, en Afghanistan. Donc, ça sera eh, disponible pour eh, les gens loin de nous, en haut, si vous voulez. Je dois m'excuser aussi pour plusieurs eh, aspects aussi. Eh, les introdu mes introductions étaient, étaient vraiment euh, incomplètes pour biographie, mais aussi pour... Eh, mentionner le titre de, 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 de présentation de nos collègues. J ai, j ai un peu, euh, je n'ai pas répondu au chat parce que vraiment, je je, c'était nécessaire de me concentrer ici et nous avions un grand nombre de questions ici. Donc, si j'étais sévère concernant le temps aussi, je m'excuse. Je vous invite à recommander les livres parce que vous allez les conférencer, vous allez recevoir euh, euh, deux copies, chacun, chacune de vous, mais je vous invite à recommandez vous les pour une publicité, si vous voulez, à vos bibliothèques, à vos organismes, à l'école, etc., etc. Donc, mais j'ai un très court texte, très court. Je dois lire ça en français et puis en anglais. Au moment de la clôture de notre colloque, on peut se demander si ces présentations peuvent englober les différents éléments de la pensée de Hegel. Sans doute pas. Je pense que nos collègues sont d'accord que la pandémie qui est encore présente nous a empêchés de présenter ce travail de manière désirée. À part ce volet de notre vie actuelle, ce sont peut-être les caractéristiques des géants comme Hegel qui imposent ses bords. Ces penseurs sont comme les océans dans lesquels nous pouvons espérer modestement surnager en cherchant ce que nous désirons. Dans une lettre à son père, le jeune Marx, qui n'avait que 19 ans, écrit « Je voulus une fois encore plonger dans l'océan de la pensée de Hegel » mais avec l'intention de ramener au grand jour la perle des perles. Cependant, si nous n'avons pas trouvé nos propres perles, nous pouvons peut-être modestement espérer que les présentations et les textes de ce collectif ouvrent plusieurs pistes à creuser aux lecteurs et à l'audience pour trouver leur propre perle. Un tel objectif semble raisonnable, mais aussi désirable. Je dois dire la même chose en, en anglais. So I just want to thank you all for being here, for the ones who uh, just talked in our conference and the ones who just part attended the conference without participation, active participation, and the ones who couldn't, and the ones who are going to listen to the conference in the future. Uh, I apologize for on different aspects. So I was almost uh, negligent as regards the chat, sorry. Uh, I was a bit severe about time. I had to, you see, we were already uh, beyond uh, the, the borders, just to, to, to use a Hegelian term. Uh, I was incomplete as regards the biographies and uh, the title of presentations. I apologize as well. Uh, I also ask you modestly, uh, and this would be a bit uh, commercialism, to just uh, uh, recommend the book that is going to be in, in Farsi as well. So we'll have the book in Farsi, but you're going to have two copies. I advise you, if I met, if I may, with the permission of our Cher uh, Josian, that you recommend the book to the to the, your your schools, universities, uh, libraries around you. Uh, now I just read the what, the paragraph I prepared. I, I prepared a whole two pages, but then that would uh, go uh, beyond our patience. I know that we are all tired. At the moment of the closure of our conference, one may wonder if these talks can encompass adequately different elements of Hegel's thought. Undoubtedly not. I think our colleagues agree that the pandemic that is still present has prevented us from having this work in a more desired way. But apart from this weird feature of our daily life, perhaps it is the characteristics of giants, to use a term that uh, Marx uses to, when he talks about uh, Aristotle, like Hegel, that impose their limits, such giants impose their limits. These thinkers are like the oceans in which we can modestly hope to swim in each of, in search of what we desire. In a letter to his father, the young Marx, who, had on, who was only 19 years old, 
quote, quote, I wanted once again to dive into the ocean of Hegel's works, but with the intention of bringing the pure pearls into sunlight, end of quote. As to us, if we have not found our own pearls, we can perhaps modestly hope that the talks and forthcoming texts of this collective work will open up several avenues for listeners and readers to delve into to find their own pearls. Such a goal seems reasonable, but also desirable. Thank you very much.